Gangula, my family, lo. Ye chinnna visheshe monna gula. Andar ki telis pothu ni kida. Aros ani var ani kolpe er gavati e pair itla konsa agton dan thing. Cinema lo Gangula family gurin chhu chupin chine to ani kuda vasta vale ne mere namuthu nara. Ante vale tagad ka koni march kun nara gani. Agar jargin visheshe lete ani chupet lete. TV bombo episode mik telis baga. Ah baat elsa. Kotha TV kawal ani chupe ara. Lekha TV repair chinte pambi chara mere. Lepas itu na TV repair orang itu pump itu cairu, letter rasii pump itu cairan mata. Mee TV repair orang orang kincah three four days pada tadi. Ada alopu miru pandak kada, andro intla orang taru. Pedda sabda main berindi. Ok half hour ever ki ye me artangan peristi, matum pedda illu kada, anta pada pun dan mata. Selalu ingat ye cepal endi na. Oka last ke oka kalu oka cehi oka body oka atleti si oka body inset chel sotchin de. Jubli itu karbam bau di jari ini kita. Ah, apadu mikai mana pichin de apadu. Arosu tanek nyai main inte, irosu i situation tanek i ila cehi ala ni situation oce. Kasi oce di kada. Kasi oce di kada ni na oke an kunten. Yel la tarapati jail la gundi, inno badala no binci. Tanah pratyati maranam tarawat abaiti koci. Negeri kami ini kau cina, anak nu cuci temi kaya mana pinjam ni. Bacaala badu baru tu unde wadah, na, evar tu matlade wadu kado. Aingat dasar rosa itu literally evar ni matlade. Kudu samadal dekra, kasepo, mau nengko gantse pakat garpi, mana beli payadan mata. Mian na suri, rasa kere dikar cuppina tu vini, raji padi unde inte. Juta la paritol Ravindra yang runding orang, juta la madar itu suri yang runding orang kita, lagi. Ada itu kalau mundur, ani pogot kau ni, ani choose in bada, ever walaik itu lista dana. Paritol Ravindra yang kali keliru, cini poyaru, hatta kami papa daran, oka warta ni di, oka blow out aina puru, mie gaman pinjil. Tanu, ni bandel padu, oke ko, oke dah ni ke batik nado, tanu ke mandel batkala ni mundle. Tanu target oke te orang ni dante. Tanah korang kata tiada cuma ada ni nan kuntu na. Pradana nga, bano kiran ni degar tisi, yanto ajar inci, ini je syaru. Alah ni bano kiran, mi anna no champal senau sri mohon cinta nan kuntu nara miro. Dabbo ano. Dabbo. Dabbo. Bano mati degar gula memang ibe di sini naru na dabbo na as tan ta, yamala ta degar yang di ani petukun leh dan tu nara ni. Adan mula na walau cahar nani ibadat petalan itu orang choose ayo. Mi pay dadi kiku orang itu ni cahar antun taru ulo. Ochar itu adai darne bela ran mata. Eing kalle itu walu walu. Sudir ready to. Mi saudar sudir ready to. Ipur mi kelan dia nu bandam. Eh mi leh tena. Aros ni. Adadi itu ni cahar. Ah, eh di petkol itu. Berdo gula eh samandam mu leh tena. Miru suri asal aku bina mina kada. Nino suri asal aku bina mina ente irosu anna chanpey ward kada na. Yella yella. Ipro asal ani bano permi da unna ika bate asal ku awali an kor kunna ika bate nammi nanta nammi nonni nammi cici chanpey. Madal ciri surna ledi swadari ka bauhshatul rajkia la ke rava la na ka kalya manmi kunda. Pedayan ente wacce dan na. Hundred percent. Ganggulah kutum mohon nanti ya pergi ke ina kalau unat atau widya antara lain, ya malah tarik dia ni raja ke alat tis kelam alani, agak tu TDP no, itu kawaya sar CP no. TDP ane usah gua itu kan dah na. Na, nen unat tu baru ku. Macam apa ro? Krishna na bag mak help cecia alani. Tu puli bandar ikhlas ni, dan tu lir Krishna. Anna lopulun nampu, pratiwa harumu anne choose kene alani mata. Banu mati garu, ma interview lo ne, Krishna garu guru cedih nampu. Kesnya kerana orang nak teri dandi, perlu minna nu, aini pun ini cuda ledu mana ru. Adi ya, saya mari ye karnam ceta ala ni indo nak ayat teri dana. Saya mai te aini nici labdi bondin dah te wasta me. Hi. Ananta Purum Jilla lo, a kutum mani ki, wakah, cupuko dagas thai. 
అని చెప్పడం కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ స్థాయిలోనే ఒక మంచి గుర్తింపు ఉన్న పేరు గల కుటుంబం అది ఆ కుటుంబంలో కొన్ని కలహాల కారణంగా అంటే వర్గ విభేదాల కారణంగా చెట్టుకొకరు పుట్టకొకరు అయిపోయినా ఆ అన్నా చెల్లెళ్ళు మాత్రం ఎంతో అన్యోన్యంగా అంటే తన అన్న ఎక్కడున్నా తన అన్న మేలు సంక్షేమం కోరుతూ ఆయన తన చెల్లెలు ఎక్కడున్నా తన చెల్లెలు సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని ఆయన బతుకున్నన్ని రోజులు కూడా కోరుకుంటూ ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ వచ్చారు ఆమెకు తోడబుట్టిన వారు లేకపోయినా తన పెదనాన్న కొడుకే తన సొంత అన్న కన్నా ఎక్కువగా తనకు అండగా నిలబడి ఎంతో ప్రేమ ఆప్యాయాలతో చూసుకుంటూ వచ్చారు అలాంటి సోదరుడు జేలుపాలు అయినప్పటికీ అన్నపై ఉన్న అభిమానంతో తనను అప్పుడప్పుడు పలకరిస్తూ చివరికి తన అన్న జైలు నుంచి విడుదలైనాక ఇక తన సోదరుడు జైలు నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఇక తనతో కలిసి సంతోషంగా జీవితాన్ని గడుపుతాడు అనుకుంటున్న తరుణంలోనే ఆయన హత్యకు అంటే నమ్ముకున్న వారి చేతిలోనే హత్యకు గురి కావడంతో మిగతా వారి పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా తన అన్నను ఎంతగానో ప్రేమించి ఆ సోదరి పడ్డ బాధ వర్ణనాతీతం ఎందుకంటే ఆ అన్న చెల్లెల మధ్య ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది అయితే తన సోదరుడు మరణం తర్వాత కూడా కొన్ని విమర్శలు ఆమెను వెంటాడిన అవన్నీ కూడా కేవలం విమర్శలే అని నిరూపించుకొని ఈరోజు తన జీవితాన్ని సజావుగా ముందుకు సాగించుకుంటూ పోతున్నారు ఇంతకీ ఆవిడ ఎవరనుకుంటున్నారా రాష్ట్రంలోనే సంచలనం లేపిన మద్దల చెరువు సూర్యనారాయణ రెడ్డి అలియాస్ గంగుల సూర్యనారాయణ రెడ్డి సోదరి గంగుల హేమలతారెడ్డి గారు ప్రస్తుతం గంగుల హేమలతారెడ్డి గారు మనతో ఉన్నారు తనకు తన సోదరుడు మద్దల చెరువు సూర్యతో ఉన్న అనుబంధం ఎలాంటిది అసలు సూర్య పుట్టినప్పటి నుంచి ఎలా ఉండేవారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు అసలు అతను హత్యకు దారితీసిన కారణాలు ఏంటి అన్న వివరాలను ఇప్పుడు ఆమె నుంచే మనం తెలుసుకోబోతున్నాం నమస్తే హేమలతారెడ్డి గారు చాలా రోజుల తర్వాత చూస్తున్నాం ఎక్కడున్నారు ఎలా ఉన్నారు ఎందుకంటే ఆ ఫ్యామిలీ అలాంటిది మధ్యల చెరువు గంగుల ఈ ఫ్యామిలీలో ఏ చిన్న విశేషం ఉన్నా కూడా అందరికి తెలిసిపోతుంది కదా అవునా ఆ విశేషం వెనక కూడా చాలా బాధలు చాలా కోల్పోయాం కూడా ఆ రోజు అన్ని వాళ్ళు అన్ని కోల్పోయారు కాబట్టి ఈ పేరు ఇట్లా కొనసాగుతుంది అంతే ఇంకా అంటే కోల్పోవడంతోనే ఆ పేరు వచ్చింది అనుకుంటున్నారా మీరు నిజంగా అంటే ఆ కుటుంబానికి ఆ పేరు ఉంది అనుకుంటున్నారా పేరు కూడా ఉంది కోల్పోవడంతో ఇంకా కొంచెం వెలుగులోకి వచ్చింది అను ఏం కోల్పోయారు మీరు మీరు అంటే ప్రస్తుతం మొత్తం అంతా ఫ్యామిలీ అంతా కోల్పోవాల్సి వచ్చింది మా పెద్దనాన్న అని ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు పెద్దనాన్న కానీ అని చెప్పుకోవడానికి ఒక్కరు కూడా లేకపోయినారు ఇప్పుడు మీ పెద్దనాన్న గారు అంటే పెద్దనాన్న అంటే ఎమ్మెల్యే నారాయణ రెడ్డి గారు గంగుల నారాయణ గంగుల నారాయణ రెడ్డి గారు వీళ్ళు ఐదు మంది మీ పెద్దనాన్న గారు అంటే మీ నాన్న వాళ్ళంతా ఎంతమంది నాన్న వాళ్ళంతా ఐదు మంది పెద్దనాన్న సూర్య వాళ్ళ నాన్న పెద్ద ఆయన అందరికన్నా పెద్ద ఆయన అందరికన్నా పెద్ద మీ నాన్నగారి పేరు తను గోపాల్ రెడ్డి గంగుల గోపాల్ రెడ్డి గంగుల గోపాల్ రెడ్డి వర్ష వాళ్ళ పేర్లు చెప్పండి మీ పెద్దనాన్న గారి నుంచి వర్ష అందరివి గంగుల నారాయణ రెడ్డి గంగుల గోవింద్ రెడ్డి తిమ్మారెడ్డి గోపాల్ రెడ్డి కృష్ణారెడ్డి ఓకే ఎంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళలో అంటే పెద్దవాళ్ళు పెద్దనాన్న ఫ్యామిలీ మొత్తంగా టోటల్గా ఏమీ లేదన్న ఎవ్వరూ లేరు సెకండ్ ఇంకా అందరు ఫ్యామిలీలో అందరూ బతికే ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు ఇంకా సెకండ్ ఫ్యామిలీలో సెకండ్ పెద్దనాన్న ఇంకా అందరూ ఉన్నారన్న ఇప్పటి అందరూ మీ నాన్నగారు అందరూ ఉన్నారు పెద్దనాన్న వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారు రీసెంట్గానే మూడో పెద్దమ్మ చనిపోయినారు 
ఓకే పెద్దనాన్న ఫ్యామిలీలో మిగిలింది మీ మేనల్లుడు అదే గంగుల మద్దలచర్ సూర్య వారి కుమారుడు మాత్రమే ఇంకా వాళ్ళు మిగిలారు అక్క కొడుకు బాబు మిగిలారు అనమాట ఆ రోజు టీవీ బాంబే ఇన్సిడెంట్ లో వాళ్ళు ఏదో జీరంగి పురుగుతో ఆడుకుంటూ ఒక టేబుల్ మీద ఉన్న టేబుల్ కింద ఆడుకుంటున్నారు అక్కడ ఉండి వాళ్ళు ఇద్దరు బతికినారు అనమాట మీరు ఎంత మంది అక్క చెల్లెలు మేము ముగ్గురు మన మాకెవరు అబ్బాయిలు లేరు ఆ కారణం చేతనే మేము ఇంతలా సూర్యని దగ్గర అయిపోయినాము ఆయన కూడా మాకు ప్రతి విషయానికి తను అండగా ఉంటూ వస్తున్నాడు ఇప్పుడనే కాదు చిన్నప్పటి నుంచి మేము కా స్కూల్ అప్పటి నుంచి కాన్వెంట్ అప్పటి నుంచి ఏదైనా అవసరమైనా ఎక్కడన్నా తీసుకెళ్ళి వదలాలన్నా రావాలన్నా అవసరం ఉంటే తనే వచ్చేవాడు సూర్యకి మీకు ఎంత ఏజ్ గ్యాప్ ఉంటుందండి స్కూలింగ్ అంతా సరిగ్గా లేదనమాట ఇక్కడ అందుకని నన్ను తీసుకెళ్లి అక్కడ కాన్వెంట్ లో వేసారు అనమాట అక్కడే చదువుకున్నాను తర్వాత ఇంకా ఇంటర్మీడియట్ ఇక్కడ వచ్చేసాను అనంతపురం అనంతపురం ఎక్కడ చదివారు వాణి కాలేజ్ అని ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డిగ్రీ సాయిబాబా కాలేజ్ ఓకే ఎస్ఎస్బి అని ఎస్ఎస్బి మన కాలేజ్ ఓకే బిఎస్సి మైక్రోబయాలజీ మీరు అలా ఎంఎస్సి చేసినట్టు ఉన్నారు మీరు లేదన్న చేయాలనుకున్నాను అంతలోనే ఇంకా కొంచెం ఇది అట్రాక్టివ్ గా ఒక కోర్స్ వచ్చింది మెడికల్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అని అంటే సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ కి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటది బానే ఉంది లేండి ఇప్పటికి కూడా చేసుకునే వాళ్ళు బానే మొన్నటి వరకు కూడా నేను కూడా చేసేదాన్ని ఈ మధ్య మానేసాను దాంట్లో జాయిన్ అయిన అనమాట ఇంక అప్పటి నుంచి కెరియర్ ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అందులోనే జాయిన్ చేసాను గారిని చూసారు మీరు గంగుల నారాయణ రెడ్డి గారిని గుర్తున్నాయన అంటే అక్కడక్కడ అంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది గుర్తుండని కూడా చెప్పలేను ఎందుకంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అమ్మా చెప్పేదాన్ని బట్టి అంటే పెద్దనాన్న కూడా ఎవరిని తను అంత దగ్గరగా ఇష్టపడ్డాడు ఏమో మరి నేనంటే ఎక్కువ దగ్గరగా తీసుకోవడం కానీ ఏటని వెళ్తే బిస్కెట్స్ తేవడం కానీ ఉమ్మడి కుటుంబంగా ఉండేవారు అంత విడివిడిగా ఎవరు ఇల్లు వాళ్ళు అప్పటికే మీరు పుట్టినప్పుడు విడిపోయారు ఇల్లు అన్ని కూడా వరుసగా ఉండేటే అట్లా ఏం లేదన్న ఎదురు బదురు ఉంటాయి కొంచెం అటు పక్కన అట్లా సినిమాల్లో చూపించినట్లేదుకొచ్చారు నిదానంగా సినిమాలు కూడా తీశారు కదా ఇప్పుడు అంతే రీల్ కూడా తీశారు లేండి సినిమా కూడా తీశారు మీ కుటుంబానికి అంటే పర్యటాల కుటుంబానికి మధ్య జరిగిన వారు ఈ ఘర్షణ ఈ వర్గ విధానం రక్త చరిత్ర పార్ట్ వన్ సరిపోదని పార్ట్ టూ కూడా తీశారు చూసారా మీరు సినిమా చూసారు మీరు రెండు చూసాను రెండు చూసారు ఏమనిపించింది మీకు అది జరిగినట్టు జరిగినట్లు ఏం చూపిలేదు అన్న ఉన్నట్లేం లేదు ఏమి జరిగినట్టు ఉంది దాంట్లో ఏమి జరగలేనట్టు ఉంది చెప్పండి సినిమాలో అంటే జైలు నుంచి రావడము అది అదంతా కొంచెం అది అద్భుత కల్పన అండి ఇంకా అది సూర్య గారు జైలు నుంచి వచ్చి చంపి మళ్ళీ గోడ దొంగిపోవడము ఇదంతా అవన్నీ కొన్ని అయితే వాస్తవాలు అయితే కావన్నా దాని సినిమాలో గంగుల ఫ్యామిలీ గురించి చూపించినటువంటి కూడా వాస్తవాలే మీరు నమ్ముతున్నారు నమ్మట్లేదు కారణం ఏంటి అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా కొన్ని మార్చుకున్నారు కానీ అక్కడ జరిగిన విషయాలు అయితే అన్ని చూపెట్టలేదు అంటే మీరు ఏమి చూపించాలని మీరు ఆశిస్తున్నారు అని మీరు గ్రహించారు చెప్పండి అంటే సూర్యపడ్డ ఎలా ఎందుకు అలా చేయవలసి వచ్చింది ఏంటి అనేది క్లియర్ గా అయితే చూపిలేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పరిటాల కుటుంబానికి మీ కుటుంబానికి మధ్య వర్గ విభేదాలు ఎందుకు వచ్చాయని మీకు తెలియదు విషయం 
అంటే మీరు చిన్న అమ్మాయి అప్పటికే పెద్ద గొడవలు అని మీకు ఆ విషయాలని మీకు తెలియదు వాటి గురించి మేము అడగడం కూడా ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదనుకోండి అయినా అడగాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఇంట్లో పెద్దలన్నా మాట్లాడుకుంటారు మీరు పెరిగే కొద్దీ కూడా ఆ రోజు అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అని ఏదో ఏదో మాట్లాడుకోవడం మీరు వినింటారు కదా అక్కడ అలాంటప్పుడు అక్కడ మీ పెద్దనాన్న గారు చెప్పుడు మాటలు విని పరిటాల శ్రీరామ పరిటాల శ్రీరాములయ్యని చంపించడము ఇలాంటివన్నీ చూపించారు కదా వాళ్ళ ద్వారా చంపించారు ఇలాంటివన్నీ అనేసి నిజంగా అలాంటివి జరిగినాయని ఆడ చూపించిన దాని ప్రకారం అలా జరిగినాయని మీ పెద్దలు కానీ ఎవరన్నా వినుకుని విన్ చెప్పున్నప్పుడు వినడం కానీ ఏమైనా చేశారు మీరు అతను చెప్పుడు మాట వింటారు కదంటే సాని చిన్నారెడ్డి గారు వాళ్ళు చెప్పినట్లా విన్నారని వాళ్ళు వచ్చి ఇది చేశారనేసి అసలుకి ఫస్ట్ వీళ్ళిద్దరు పరిటాల శ్రీరాములయ్య కావచ్చు మీ పెద్దనాన్న గారు బాగా క్లోజ్గా ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ మధ్య మళ్ళీ వైర్ నిజంటే అలా క్లోజ్గా ఉండేవారంట అని అంటే ఇంట్లో మాట్లాడుకోవడమే మీకు అంతే మీకు అయితే తెలియదు ఎందుకంటే మీరు చిన్నగా ఉండి ఉంటారు కదా సరే ఇప్పుడు మీ ఏజ్ తో తీసుకుంటే కూడా అప్పటి విషయాలు కూడా మీకు తెలిసి ఉండదు అంటే ఇంట్లో మాట్లాడిన వెళ్ళి ఉంటారు మీరు అందో వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ కదా అని చెప్తున్నాను అవి తెలియదు కానీ మిగతా చనిపోయిన తర్వాత పెద్దమ్మ ఉన్నప్పుడు పెద్దమ్మ పడ్డ కష్టాలు టెన్షన్స్ ఎవరన్నా ఇంటి మీదకి వస్తారని కానీ లేకపోతే అన్నని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అన్నప్పుడు కానీ అవన్నీ అయితే ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి అన్న పెద్దమ్మ పడ్డ కష్టము ఇప్పుడు మధ్యల చేరు నారాయణ రెడ్డి గారు అంటే మీ పెద్దనాన్న గారు గంగుల నారాయణ రెడ్డి గారు ఎంతమంది సంతానం వాళ్ళు ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి అన్న పెద్ద అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ట్రాక్టర్ యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయినది యాక్సిడెంట్ యాక్సిడెంట్ ఏం పేరు వెంకటేశ్వర రెడ్డి గంగుల వెంకటేశ్వర రెడ్డి రెండు వాళ్ళు సూర్య సూర్యనారాయణ రెడ్డి లాస్ట్ రఘునాథ్ రెడ్డి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అక్క అందరికన్నా పెద్దవాడ అక్క ఆవిడ ఎక్కడ ఉంటారు అని తను బెంగళూరు లో ఉండేవాళ్ళను మ్యారేజ్ అయినాక బెంగళూరుకి వెళ్ళారు ఏం చేస్తారు మీ బావ గారు బావ గారు ఎస్ఐ ఉంటారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పెళ్లి చేసుకోవడం అంటే కొద్దిగా గ్రేట్ అనమాట గ్రామీణ వాతావరణం కావచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రేమలు వాత్సల్యాలు ఇవన్నీ కావచ్చు ఇవన్నీ మీరు పెద్దగా చూసి ఉండరు అంటే పల్లెటూర్లలో ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ఎక్కువ అంటారు ఎక్కువ చాలా సిటీలతో పోల్చుకుంటే ఈ పల్లెటూర్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అక్కడ ప్రజలు కానీ అక్కడ కానీ చాలా ఆప్యాయతగా చాలా వాత్సల్యంతో ఉంటారు దసరా పండుగ ఆల్మోస్ట్ ఎక్కువ చాలా ప్రాముఖ్యంగా జరుపుకునే వాళ్ళు ఇంట్లో ఊర్లోనా ఊర్లో దసరా పండుగ అంటే ముందు రోజు టెన్ డేస్ బిఫోర్ నుంచే గౌరవం పండుగ అని చేసుకుంటారు అనమాట చిన్నపిల్లలు అందరూ చీరలు కట్టుకోవడం కానీ అట్లంతా మీరు కట్టుకునేవారు అప్పుడు ఏదో తెలిసి ఒకసారి జరిగిందనా ఆ మామూలుగా ఎట్లా అంటే చీరలు చిన్నపిల్లలు కట్టుకొని బెల్లం అడుగుతారు అనమాట అంటే బెల్లం అడగడం అంటే కొంచెం మనీ కలెక్ట్ చేయడం అనమాట అట్లా మా అన్నని కూడా అడిగాము అనమాట వెళ్ళి వెళ్ళి అడిగితేనే బెల్లం చెప్పండి తీసి కొంచెం డబ్బులు ఇచ్చేసి గమ్మున ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఎవరిని అడగకు అని చెప్పాడు అదే లాస్ట్ ఏంటో అని గుర్తు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అప్పుడు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కప్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అప్పుడు గుర్తుకు లేదు కానీ అది మాత్రం చాలా బాగా గుర్తుంది ఇప్పటికీ దాని తర్వాత ఇంక ఎప్పుడు ఆ ప్రయత్నం చేయలేదు అనమాట ఎవరిని అడగాలని కానీ 
మర్చిపోయారండి మీ పెద్దమ్మ గారి పేరేమండి ఇప్పుడు ఇవ్వండి లేదు సాకమ్మ సాకమ్మ ఓకే గంగుల సాకమ్మ ఆవిడది ఎక్కువ ఏ ఊరు ఆవిడది నాగలూరు అని పక్కనే ఓకే నాగలూరు నాగలూరు ఎలా తను ఎలా ఉండేది మీతో మీ ఫ్యామిలీతో అంతా కూడా బాగా అటాచ్మెంట్ బాగుండేది చాలా ఉండేది అన్న అసలు ఏ చిన్న ఏంటంటే అంటే పెద్దనాన్న చనిపోయినాక కొంచెం అంటే పెద్ద అమ్మకి ఏదైనా ఇప్పుడు తెలియాలి ఏదైనా అవసరమైన మాట్లాడాలా అంటే కొంచెం నాన్న దగ్గర ఎక్కువ కొంచెం చనువుగా మాట్లాడేవారు అనమాట పెద్దమ్మ ఓకే ఓకే అంటే మీ పెద్దనాన్న గారు చనిపోయినప్పుడు మీకు ఎంత ఏజ్ ఉంటుంది సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అంటే గుర్తుందా మీ పెద్దనాన్న అది ఇట్లా చంపారని అంటే సినిమాలో చూపిస్తారు అంటే చనిపోయినారు అనేది చంపారు అనేది మాత్రము గుర్తుంది కాకపోతే నేను అక్కడ ఉండడం మూలన తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అంటే ఊరికి మీరు రాలేదు అప్పుడు చూడాలి ఎందుకు అంటే అంటే సాయంత్రం అయిందో మరి ఏమో ఆ రోజు మరి అంటే తాత వాళ్ళందరూ వచ్చారు కాకపోతే నన్నైతే తీసుకురాలేదు పెద్దనాన్న చనిపోయినా ఏం చెప్పారు మీకు అసలు పెద్దనాన్న చంపా ఏ చనిపోయారు అంటే ఎవరు చంపారు ఏం కదా నేను చెప్పారు అంటే చనిపోయినారు అని చెప్పారు కానీ ఇట్లా చంపారు అదంతా ఏం చెప్పలేదన్న చనిపోయినారు మేము వెళ్ళేసి వస్తామని వచ్చారనమాట తాత అమ్మ అమ్మమ్మ వాళ్ళంతా వచ్చారు మీకు బాధ అంటే ఆ చిన్న వయసు దుఃఖం రాలేదు మా పెద్దని చనిపోయారంట అనేసి ఏడ్చారు అప్పుడు తెలియదా మీకు తెలియని వయసు కదా అనేసి ఆ వయసు అలాగే ఉండిపోయి ఉంటారు అనమాట తర్వాత ఇంకా అది ఇంకా మర్చిపోయింటారు ఆ సన్నివేశాన్ని మీ పెద్దనాన్న గారు చనిపోయారు ఇంకా మీ పెద్ద మొగటి ఉంటారు ఇంకా ఇల్లంతా కూడా పిల్లలే కదా అంటే ముఖ్యంగా సూర్య గారు ఎక్కడ ఉండేవారు చిన్నతనంలో ఎక్కడ చదువు మీరు చూసే కర్ణాటకలో మధ్య చెరు సూర్య గారు ఎక్కడ చదువుకుండేవారు చిన్నతనంలో అంతా ఎట్లా ఉండేవారు అసలు పెద్దనాన్న ఉన్నంత వరకు బాగానే జరిగింది అన్న చదువు కానీ అంటే పెనోబులం స్కూల్లో చదువుకున్నాడు పెనోబులం స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓకే ఇంటర్ వరకు చదివాడు అంతేనా అనంతపూర్లో అనుకుంటా అన్న పెనోబులం అయితే స్కూలింగ్ అక్కడ జరిగింది పెద్దనాన్న చనిపోయినాక మొత్తం ఇంకా ఆపేశారు అనమాట స్టడీసే లేదు ఇంకా ఎందుకు ఆపేశారు చదివినచ్చు కదా అంటే సిచ్యువేషన్స్ అట్లా తయారైనాయి అన్న ఊర్లో ఇంకా తనకి కూడా ఇంకా చంపినారనే కాసి అప్పటి నుంచే ఇంకా మొదలైంది అనమాట ఇంకా ఎవరు లేరు కదా తను తనే ఎల్డెస్ట్ సన్ ఇంకా ఇంట్లో చూసుకోవడం కానీ ఇంకా అక్కడి నుంచే మొదలైంది ఇదంతా మీకున్న నాలెడ్జ్ చెప్పండి ప్రధానంగా పరిటాలకు మీ అంటే మీ కుటుంబానికి మధ్య రాయవాళ్ళు అంటే చెప్పుడు మాట వల్లే వచ్చిందని మీరు భావిస్తున్నారు ఇంకా ఏదన్నా కారణాలు ఉన్నాయని ఎవరైనా మీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా అండం కానీ ఏదైనా జరుగుతుందా రైవల్రీ అనేది చెప్పుడు మాటలే అని నేను అనుకుంటున్నాను చెప్పుడు మాట వల్లే రెండు కుటుంబాల మధ్య వరకు మీద వచ్చిన తర్వాత మీ అన్న ఇది అంటే సూర్య గారు బెంగళూరులో చదివారు బెంగళూరులో చదివారు అంటుంటారు అనమాట అంతా అంటే అది వాస్తవం కదా స్టడీస్ అయితే ఏం కాదన్న అక్కడ బెంగళూరులో ఏం స్టడీస్ మెయిన్ అక్కని పెళ్ళైన తర్వాత బెంగళూరుకి ఇచ్చాం కదా బెంగళూరులో ఉన్నారు అక్క దగ్గర వెళ్ళి రావడం మూలన కొంచెం బెంగళూరు ఎక్కువ అలవాటు అయింది అనమాట అనంతపురంలో ఇంటర్మీడియట్ చదివారా ఆయన ఏ కాలేజీలో చదివాడు గుర్తుందా లేదు గుర్తుకులేదు అంతే అప్పుడు మీకు ఎంత ఏజ్ అప్పుడు ఆయన ఇంటర్మీడియట్ చేసేటప్పుడు నేను సెవెంత్ అయితే ఏమని ఉంటాను సెవెంత్ సిక్స్త్ అట్లా ఉంటానేమో ఓకే అంటే హాలిడేస్కి కలిసేవారు అంతే మీరు వచ్చిన హాలిడేస్కి కలిసేవారు నేను అక్కడ గౌరీబిద్నూర్లో నేను చదువుకునేటప్పుడు బెంగళూరుకి వెళ్ళి వచ్చేటప్పుడు కూడా నన్ను కలిసేవాడు అనమాట ఏదైనా గిఫ్ట్ తెచ్చేవాడు మీ అన్న లేదు నా గిఫ్ట్ ఏం లేదు తను వస్తే చాలు ఎందుకంటే మాకు అన్న లేక లేకపోవడం వల్ల చాలా అఫెక్షనేట్ గా ఉండేవాళ్ళం అనమాట సూర్యతో కానీ రఘుతో కానీ ఏమని పిలిచారు మీ అన్న సూర్య అంటే అన్న అంటారా ఎవరైనా ఉంటే అన్న అంటాను లేదంటే యూజువల్ గా సూర్యనే అంటాను అదే చాలా సార్లు అందరితో అన్న చూడండి రాష్ట్రం అంతటా నన్ను చూస్తే భయపడుతుంది ఈ పాప ఏరా ఓరా అంటది అని చాలా సార్లు అన్న అన్యాయం కదా అది మీకన్నా సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ పెద్దవాడు అంటారు మళ్ళీ సూర్య అనడం అన్యాయం కదా అందరినీ భయపెట్టే సూర్య గారు మిమ్మల్ని చూసి భయపడేవారు చల్ల నుంచి ప్రేమతో కూడిన భయం అది ప్రేమతో కూడిన భయం అంటే ఆ చిన్న తర్వాత అంటే ఈ రాఖీ పండుగలా వచ్చినప్పుడు ఏమన్నా మీ అన్నకి ఇప్పుడు రాఖీలు కట్టడం చేసేవారా రాఖీ కడుతుంటే మన కానీ దీనికన్నా ఏమో ఎక్కువ అదే గౌరవం పండుగ అంటాం కదా అదే ఎక్కువ సెలబ్రేట్ చేసుకునే వాళ్ళం అనమాట ఓకే ఇంట్లో బొమ్మల కొలు అది పెట్టేవారు బొమ్మల కొలు అది సూర్య గారు దానిలో పార్టిసిపేట్ చేసేవారా అంత ఎక్కువ లేదన్న ఎలా ఉండేది ఆయన మెంటాలిటీ ఎలా ఉండేది చిన్నతనంలో అంటే స్టడీస్ అప్పుడు ఎక్కువగా అంటే చదువు పట్ల ఆసక్తిగా ఉండేవారా లేకపోతే ఏదన్నా 
ఒక ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యము ఇటు ఏదైనా భయానకంగా ఉండడము అలాంటిది ఏమైనా ఉండేవారు ఆయన ఏమీ లేదన్న చాలా ప్లెజెంట్ గా ఉండేవాడు అసలు అట్లాంటి ఏవి లక్షణాలు లేకపోయిండే ఊర్లోనే ఉండేవాడు ఎక్కువ మధ్య చెరువులోనే ఏమన్నా ఆటలు ఆడేవాడా ఫ్రెండ్స్ తో ఎవరితోనా క్రికెట్ ఆడేవాడా క్రికెట్ ఆడేవాడా క్రికెట్ బ్యాట్ మీ అన్న బౌలరా బ్యాట్స్మెన్ కరెక్ట్ చెప్పారండి మీ సోదరుడు ఆల్రౌండర్ అని కరెక్ట్ చెప్పారు బౌలింగ్ బ్యాట్స్మెన్ రెండు ఆల్రౌండర్ ఎప్పుడు చూసేవారా మీ అన్న క్రికెట్ ఆడుతుంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక రెండు సార్లు చూసేవాడు ఎక్కడ ఆడేవారు పల్లెలో గ్రౌండ్స్ లో అంతే గ్రౌండ్స్ కెళ్తుంటారు మీరు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళేవాడు లేదు లేదు గ్రౌండ్స్ అంటే పక్కన ఉంటాయి కదా మీన పెద్దవాడు కదా ఇప్పుడు మీరు అమ్మాయిలు ఎక్కడికైనా వెళ్తుంటే ఎక్కడ వెళ్తున్నావు ఏమి అని ఇట్లా గద్దించడం కానీ ఏమా డ్రెస్సు పో మంచి డ్రెస్ చేసుకోపో అని చెప్పడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా చేసేవాడా చాలా ఉన్నాయి ఎప్పుడైనా సన్నివేశం ఉందా ఏదైనా మీరు పిచ్చి పిచ్చి డ్రెస్ వేసుకో అంటే ఏందా డ్రెస్ ఎలా వేసుకున్నావు హేమ వెళ్ళి డ్రెస్ మార్చుకో అని అలా అనే సందర్భం ఏమైనా ఉందా లేదా అది ఎప్పుడు తెచ్చుకోలేదు ఎందుకంటే తనకి ఇష్టం లేదని ముందే తెలుసుకుంటాం కాబట్టి తను బిహేవ్ చేయమన్నా అమ్మాయిలు బొట్టు పెట్టడము చాలా ఇష్టపడరు అంతా చాలా పెట్టాలని చాలా చుక్కలు ఇప్పుడు కనిపించి కనిపించినట్టు చుక్కలు పెడుతుంటారు అనమాట ఇప్పుడు అమ్మాయిలు అంతా కూడా అలా అలాంటి సందర్భాలు ఏమైనా వచ్చినాడు మగమలో బొట్టు పెట్టలేదు ఏంటి బొట్టు పెట్టు అన్న సందర్భాలు ఇట్లాంటివి ఏమైనా జరిగాయా ఏం లేదన్న ఎప్పుడు ఎక్కడా లేదనమాట మీరు ఎప్పుడైనా కాలేజీలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరైనా అబ్బాయిలతో గొలవ పడ్డము ఏమిరా మా చెల్లి వైపు చూసినావు రే అన్నాడు భయం అసలు ముందు వాళ్ళకే భయం గంగుల అమ్మో గంగుల ఫ్యామిలీ గంగుల అమ్మాయిలు వస్తున్నారు గంగుల అమ్మాయిలు వస్తున్నారు తల్లలు ఉంచుకోవడం మీ ముగ్గురు ఎక్కడ అంటే మీ సిస్టర్స్ పేర్లు ఏంటి ముగ్గురితో అలాగే ఉండేవారా ఎస్పెషల్లీ మీతో ఎలా ఉండేవారు సూర్య గారు ప్రేమగా ముగ్గురితోనే ఉంటారు కొంచెం అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ నాతోనే ఉంటారు మీరు కొద్దిగా ఇంకా పెద్దవారు కాబట్టి కొద్దిగా వాళ్ళు ఎక్కడ చదివారు మీ చెల్లెలు ఎక్కడ చదివారు చిన్నతనం అంతా కూడా స్కూలింగ్ అంతా టెన్త్ వరకు ఊర్లోనే జరిగింది అన్న పక్క ఊర్లో ఊర్లో ఎంత అండి వాళ్ళు ఏమో పల్లెటూరులో చదివించి మిమ్మల్ని అందుకేనా వాళ్ళు ఈ రోజు సాఫ్ట్వేర్ లేనారు మీరేమండి పొటిక్స్ కి ఓడర్ అయిపోయారు కానీ ఏదో రికగ్నిషన్ కావాలనుకున్నాను వచ్చింది అన్న మంచి మోడల్స్ తయారు చేస్తున్నారు మీరు మంచి గుర్తింపు పది మందికి అయితే అన్నం పెడుతున్నాను ఉపాధి మాకు కూడా చిన్న సాటిస్ఫాక్షన్ చాలు వాళ్ళందరూ కూడా బాగా అంటే ఎప్పుడైనా పల్లెటూర్లలో పండగలు అది వచ్చినప్పుడు మీ అక్క చెల్లెలు అంతా ఎలాగ ఉండేవారు అసలు ముగ్గురు అక్క చెల్లెలు కదా మీరు ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళ ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి పద్మా గారు ఒకరే ఇంకొక పెద్ద నాన్న ఇంకొక పెద్ద నాన్నకి ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఇంకో పెద్ద నాన్న సెకండ్ పెద్ద నాన్నకి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఇద్దరు అబ్బాయిలు థర్డ్ పెద్ద నాన్నకి పిల్లలు లేరు ఫోర్త్ మా నాన్న ఫిఫ్త్ ఆయనకి ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి వాళ్ళంతా ఎక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరికి పెళ్లి లేకపోయినా అందరూ ఏ ఏ ప్లేస్ లో వాళ్ళు ఎలా ఉండేది గంగుల అమ్మాయిలు అంతా కలిసినప్పుడు ఆ వాతావరణం ఎలా ఉండేది అక్కడ బానే ఉండేదన్న బా సరదాగా గడిపింది వీళ్ళందరినీ ఎవరు లీడ్ చేసేవారు మగ పిల్లల్లో అంటే అమ్మాయిలు అంతా కలుస్తారు కదా ఇప్పుడు ఒక పెద్ద దానికి ముగ్గురు అమ్మాయిలు అన్నారు మీరు ముగ్గురు అమ్మాయిలు ఒక పెద్ద దానికి ఇద్దరు అన్నారు అంటే దాదాపు ఎనిమిది మంది తొమ్మిది మంది అవుతారు మీరు అమ్మాయిలు అంతా కూడా గంగుల ఫ్యామిలీలో అంటే అప్పటికి చాలా మంది ఉండింటారు అంటే వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు ఉండింటారు కొంతమంది ఆయన చెప్పిన మీరు సూరి గారు ఉంటారు సూరి గారు తర్వాత వాళ్ళ తమ్ముడు రఘునాథ్ రెడ్డి ఉంటారు ఇంకా సుధీర్ రెడ్డి మీతో ఎక్కువ రఘు మీరు ఒకటే ఏజ్ గ్రూప్ పెద్దవారు మీకు అందరిని కలపడము బాగా అందరిని దగ్గర చేర్చడము అంతా కూడా ఈయన కొద్దిగా పెద్ద రీకంగా సూరి గారు కొద్దిగా లీడర్షిప్ చేసేవారు ఎప్పుడైనా అందరిని తీసుకొని సినిమాలకు వెళ్ళడం ఇట్లా చేసేవారా 
ఎప్పుడు సినిమాలకు కూడా వెళ్ళలేదు అన్నత అన్నత కలిసి మీరు ఎప్పుడు అడగలేదు కావాలన్నా ఇంటికి క్యాసెట్ పంపిస్తాను కూర్చొని చూసుకోండి అనేవాడు అంతే క్యాసెట్ పంపిస్తాను ఎప్పుడు మీరు అడిగేవారు కదా అన్నయ్య సినిమాకి తీసుకెళ్ళు అది ఇది అనేసి ఎప్పుడు అడిగినా కూడా ఇదే రీజన్ ఇదే ఆన్సర్ వచ్చేది కదా క్యాసెట్ పంపిస్తాను ఇంట్లో చూసుకొని కూర్చొని అనేవాడు మీ అన్నయ్య అంటే మీకు చిన్నతనంలో చదువుకుండేది అప్పుడు ప్రేమ ఎక్కువ ఉండేదా భయం ఎక్కువ ఉండేదా ప్రేమ ఎక్కువ ఉండేదా ప్రేమ భయం లేదా ఏమట్లా మీ అన్నయ్య అందరినీ భయపెట్టే మీ అన్నయ్య మిమ్మల్ని ఎందుకు భయపెట్టలేకపోయాడు మీ అన్నయ్య అందరినీ భయపెట్టేవాడు బయట ఉన్నా భయపెట్టాడు లోపల ఉన్నా భయపెట్టాడు కానీ మిమ్మల్ని భయపెట్టలేకపోయాడు నా ప్రేమ అట్లా తగ్గిచ్చేసిందేమో ఆయనకి అంతేనంట అందరి మీద అలాగే ఉన్నది మిగతా సిస్టర్స్ మీద అందుకు అసలుకి దాదాపు మీరు చెప్పిన లెక్క ప్రకారం చూసినా గంగూల ఫ్యామిలీ ఎనిమిది మంది పేర్లు ఉన్నాయి అమ్మాయిలు మీరు హేమలత మీరు ముగ్గురు ఇంకో పెద్ద ముగ్గురు ఇంకొకరు ఇట్లా తీసుకుంటే ఎనిమిది మంది ఏమో ఉన్నారు అంతే కదా అమ్మాయిలు అయితే ఎనిమిది మంది ఎనిమిది మందిలో తీసుకుంటే సూర్య గారి సోదరి అంటేనే అందరూ హేమలత రెడ్డి పేరే చెప్తారు చెప్తే కదా నా కాన్వెంట్ డేస్ నుంచి తను చనిపోయిన రోజు వరకు అటాచ్మెంట్ ఉంది నాకు తన ఏదైనా సమస్య కానీ లేదా తనకు సంతోషం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా దేనికైనా నేను అటెండ్ అయినాను అంతమంది అక్క చెల్లెలు ఉండగా ఒక్క హేమలత రెడ్డి సోదరిని ఆయన ఎందుకు అంత ప్రేమగా అంత భాషలు అమ్మించుకున్నారు అంటే తను జైలు నుంచి జైల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి కొంతవరకు నేను హెల్ప్ అయినాను అది ఎందుకంటే సిటీలో ఉన్నాను కాబట్టి కొంచెం తనకి ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు వెళ్ళి చూడడం కానీ తనని బయటకు తీసుకురావడం కానీ దేనికైనా నేనే అని చెప్పుకోవచ్చు అన్నిటికీ అన్నీ మీరే నడిపించారు ముందర మీ అన్న కోసం భయపడలేదా మీరు అంటే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా ఎందుకు నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాను నేను బేసిక్గా భయపడలేదా అంటే పేరెంట్స్ కొంతవరకు అబ్జెక్ట్ చేశారు హిమలత రెడ్డి గారికి భయం లేదా భయానికి మీనింగే తెలియదా భయపడలేదు భయానికి మీనింగే తెలియదా చిన్నప్పటి నుంచి అన్ని చూసినాం ఎందుకంటే పెద్దమ్మ ఇంటికి వచ్చి చెప్పడం కూడా నాకు బాగా గుర్తుంది ఇప్పటికీ కూడా అప్పుడు నక్సల్స్ వస్తున్నారు లేదా అప్పుడు రాడికల్స్ అనేది నక్సల్స్ తక్కువ రాడికల్స్ ఎక్కువ ఉండే రాడికల్స్ వస్తున్నారంట వేదమ్మ అని అమ్మకు వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు వేదవతి ఆ ఇంటి మీద రాళ్ళు పోసుకోండి లేదా కారం పొడి రెడీగా పెట్టుకోండి అంటే నైట్ టైం వచ్చి వాళ్ళు ఏదైనా ఇంటికి తలుపు కొట్టినా వాళ్ళ వాళ్ళ మీద చల్లడానికి అట్లా అవన్నీ ఆ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని ఇప్పటికీ గుర్తున్నాయి నాకైతే బాగా గుర్తున్నాయి ఎప్పుడైనా అలా వచ్చారు వాళ్ళు ఎవరైనా ఎవరు రాలేదన్న అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఏమి ఎదురు కాలేదు కారం పొడి వేస్ట్ కాలేదు రాళ్ళు వేస్ట్ రెండు ఆ కారం పొడి మళ్ళీ కూరలే కలుసుకునేవారా రాడికల్స్ కోసం పెట్టిన కారం కూరలే కలిసి రాడికల్స్ కళ్ళలేకపోవాల్సిన కారం చాలా అంటే భయం భయంగా ఉండేది కానీ అట్లా సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడు ఏమి ఎదురు భయం అంతే అలాంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు మీ పెద్దమ్మ గారు వచ్చేసి సాకమ్మ గారు వచ్చి వేదవతమ్మ ఇట్లా ఇట్లా అన్నప్పుడు ఒక పిల్లలుగా మీకు ఎలా ఉండింది ఆ ఫీల్ ఎలా ఉండింది ఆ భయం అదంతా ఎలా ఉండేది మీకు అసలు అంటే ఆ నైట్ అంతా స్లీప్లెస్ నైట్స్ అనుకోవచ్చా ఓకే నిద్ర లేని రాత్రి నిద్ర లేని రాత్రిలోనే అనుకోవచ్చు వాళ్ళు ఎట్లా చెప్పగానే పైన రాళ్ళు పోయించడం కానీ మీద మీద రెడీ చేసుకోవడం కానీ అవన్నీ ఈ కారణాలు చేతే అంత ఇవి ఇవన్నిటికీ భయపడే ఇట్లా ఉండకూడదనే ముగ్గురిని తీసుకెళ్లి బయట హాస్టల్లో పెట్టేసినారు నాన్న ఎలా కూర్చుండేవారు ఒకరు రాయి చేతిలో ఒకరు కారం చేతిలో పట్టుకొని కూర్చుండేవారు ఆ ఊరికే మామూలు కూర్చుండేవారా అన్ని రెడీగా పెట్టుకుని వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేసారు వస్తే తీసుకుంటావులే అంతే కానీ ఎప్పుడు కారము ఉపయోగపడలేదు రాళ్ళు ఉపయోగపడలేదు అంతకు మించి మేము భయపడలేదు వెయిట్ చేస్తే ఊరికే జస్ట్ రూమర్స్ మాత్రమే వస్తారంట చేస్తారు పెద్దమ్మ గారు ఎలా చంపారు సాకమ్మ గారు దసరా రోజు పెద్దమ్మ అయితే అక్క ఇంకొక అబ్బాయి టీవీ పిల్లలతో ఆడుకుంటున్న అబ్బాయి టీవీ తీసుకొచ్చిన ఆయన ఒకటి అర్థం కాదు మేడం ఇంటర్మీడియట్ వరకు సూర్య గారు అనంతపురంలో చదివారని చెప్తున్నారు మీరు ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అంటే ఈ ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని జరిగిన తర్వాత టీవీ బాంబు జరిగిన తర్వాత అంటే టీవీ బాంబు జరిగినప్పుడు ఆయన అప్పటికే చదువు అయిపోయింది కదా అయింది ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నారా ఊర్లో ఉన్నారు కొద్ది రోజులు ఎవరు ఊర్లోనే ఉన్నారు ఊర్లో ఉన్నారు వాళ్ళ బెంగళూరుతో అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది ఆయనకు ఏంటన్నా బెంగళూరుతో అనుబంధం ఎలా ఏర్పడింది అంటే వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఎప్పుడన్నా ఎక్కువ 
కొంచెం బంధువులు కూడా ఉంటున్నారు కదా అక్కడ వెళ్ళి వస్తుండేవాడు ఇంకా అక్క పెళ్ళి అయిన తర్వాత కొంచెం మరి ఎక్కువైంది అక్క ఒకటే కదా తరచు వెళ్ళడము రావడము టీవీ బాంబు ఎపిసోడ్ మీకు తెలుసా బాగా ఆ బా తెలుసను అంటే కొత్త టీవీ కావాలని చెప్పారా లేక టీవీ రిపేర్ చేసింటే పంపించారా మీరు లేదన్న టీవీ రిపేర్ అయింటే పంపించారు ఎక్కడికి అనంతపురికి అనంతపురికి ఆ ఆ టీవీ రిపేర్ చేసి ఇట్లా లెటర్ రాసి పంపించారనమాట మీ టీవీ రిపేర్ అవడానికి ఇంకా త్రీ ఫోర్ డేస్ పడుతుంది ఆ లోపు మీరు పండగ కదా అందరూ ఇంట్లో ఉంటారు అని చెప్పేసి టీవీని పంపించారు రీప్లేస్ చేశారనమాట వేరే టీవీ ఇట్లా లెటర్ రాసి పంపించారనమాట పంపిస్తే బస్ అది ఎవరు వాళ్ళు పర్సన్స్ ఏమి ఎవరు రాలేదు బస్ లో పంపించారనమాట యూజువల్ గా ఏదైనా అనంతపురం నుంచి లగేజ్ రావాలన్నా బస్ లోనే పంపించేవాళ్ళనమాట అలా తీసి పంపించారు పంపిస్తేనే డ్రైవర్ కి అలవాటు కదా రోజు వాళ్ళే వస్తారనమాట చెప్పారు ఇట్లా ఇట్లా ఇచ్చేసేయండి అక్కడ అని అది వాళ్ళు మిస్ చేసి కొంచెం నెక్స్ట్ స్టాప్ కి వెళ్ళారు అంటే ఊర్లోనే రెండు స్టాప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ ఇచ్చేది పోయి అక్కడ మళ్ళీ అక్కడ పోయిన తర్వాత ఆయనకు గుర్తు వచ్చింది ఇట్లా పార్సల్ టీవీ వచ్చింది ఇవ్వాలి అని సో మళ్ళీ అక్కడ దింపేసి అక్కడ నుంచి వేరే అబ్బాయి ఎవరో ఉంటే ఒక అబ్బాయితో అబ్బాయితో పంపించారనమాట టీవీని ఊర్లో అబ్బాయితో ఊర్లో అబ్బాయితో అబ్బాయి కూడా నర్సింగ్ లో అని రీసెంట్ గానే పాపం మ్యారేజ్ అయింది అని అబ్బాయి ఇద్దరు అమ్మాయిలు అబ్బాయి కూడాను అప్పుడు ఇంకా చిన్న చిన్న పిల్లలు త్రీ ఇయర్స్ ఒకరు ఇంకొక కుక్ ఉంది ఆ లక్ష్మమ్మ అని వంట చేస్తుంది మామూలు ఆమె ఉంది ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలతో పాటు ఇంకొక అబ్బాయి ఆడుకోవడానికి వాళ్ళని వాళ్ళతో పాటు తెచ్చిన అబ్బాయి టీవీ తెచ్చిన అబ్బాయి సూరి గారు ఎక్కడ పోయినప్పుడు సూరి అన్న మా ఇంట్లో ఉండాను ఎందుకు మీ ఇంటికి ఎందుకు వచ్చేటప్పుడు అంటే యూజువల్ గా మామూలుగా ఎక్కువ ఎప్పుడైనా భోజనానికి అట్లా వస్తుంటాడు అనమాట ఎంత దూరం వాళ్ళ ఇంటికి మీ ఇంటికి జస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ వాక్ అంతే ఆ రోజు కూడా రాలేదు చాలా సార్లు చెప్తే గనక కూడా వస్తాను వస్తాను అని చాలా ఇది చేశాడు మళ్ళీ మా చెల్లి వెళ్ళి వస్తావా రావా చాలా టైం అయింది ఏంది ఇంకా బోన్ చేయలేదు అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తానారు అంటే అప్పుడు వచ్చాడు అనమాట వచ్చాడు బోన్ చేశాడు బోన్ చేసి చెయ్యి కడుతున్నాడు అని అంతే పెద్ద శబ్దం వినిపడింది ఇంత వెంటనే తలుపేసాం అనమాట సూర్య అన్ని ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా అంటే మేము ఎవరైనా మాకు ఎట్లా అలవాటు అయిపోయిందంటే ఊరు మీద వస్తారు మనుషులు వస్తారు చంపుతారు అట్లా మేము ఊహించుకుంటున్నాం అనమాట ఏదైనా అటాక్ జరిగినా అట్లా ఆ విధంగా జరుగుతుందేమో అన్నట్టు అంటే వెంటనే తలుపేసేసాం అనమాట అంటే అన్ని ఇంట్లో ఉన్నాడు కదా ఎవరైనా మళ్ళీ వచ్చారు అన్నట్టు ఒక అరగంట తర్వాత ఎవరికి ఏమీ అర్థం కాని పరిస్థితి మొత్తం పెద్ద ఇల్లు కదా అంత పడిపోయింది అనమాట దుమ్ము అక్కడ ఏం కనపడలేదు అన్న కాసేపు అంతాను ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదు తర్వాత కాసేపటికి అందరికి అర్థమైంది ఇల్లు అంతా పడిపోయింది ఇంట్లో ఏదో జరిగింది అన్నట్టు ఇంకా అప్పుడు వెంటనే చూస్తే ఒక చిన్న రూమ్ లో టేబుల్ ఉండింది ఆ టేబుల్ కింద ఆ ఇద్దరు పిల్లలు తప్ప ఒక కుక్ మళ్ళీ ఆ వంట చేస్తున్న ఆమె ఉంది వంట గదిలో ఆమె ఉంది ఇద్దరు పిల్లలు బతికారు ఇద్దరు పిల్లలు బతికారు ఆ టేబుల్ కింద ఎవరు ఆ పిల్లలు ఇద్దరు అక్క పిల్లలు అన్న సింధు అని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఆ పిల్లలు ఆ అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది అమ్మాయి హైదరాబాద్ లోనే ఉంది ఆ అబ్బాయి బెంగళూరు లో ఉన్నాడు బెంగళూరు పునర్జన్మ అవ్వాలి ఆ పునర్జన్మ అనుకోవచ్చు చనిపోయింది ఎవరు అక్కడ చనిపోయింది పెద్దమ్మ అక్క అన్న టీవీ తెచ్చిన అబ్బాయి ఈ పిల్లలతో ఆడుకుంటున్న అబ్బాయి అక్క అంటే సూరి గారు అలా ఓన్ సిస్టర్ పద్మ గారు ఓన్ సిస్టర్ బెంగళూరు లో ఉండేది ఎస్ఐ గారు ఆ ఓ ఓకే ఆవిడ చనిపోయారు ఆవిడ చనిపోయారు ఆ రోజు కూడా బావ రా ఊరికి వెళ్దాము అంటే సరే నేను అందరూ దసరా కదా పని చూసుకొని వచ్చేసేయా అని అన్నారనమాట అక్క మా బావ మాట వినిన్నా కూడా అక్క మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూసిన తర్వాత ఆ పరిస్థితి ఎలా ఉన్నింది అప్పుడు అసలు మీకు 
అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఉంటే మీకు అంత ఆలోచన ఉండే ఒక ఏజ్ అది కరెక్ట్ ఏజ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఉంటాయి ఒక ఎలా ఉంది ఆ వాతావరణం ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా అసలు ఇంకా అది ఏం చెప్పలేందనా ఈ బాడీ తిను వీళ్ళేనా పెద్దమ్మేనా అక్కేనా అన్నేనా అని ఐడెంటిఫై చేయలేనంత స్థితిలో ఉన్నారు ఒక లాస్ట్ కి ఒక కాలు ఒక చెయ్యి ఒక బాడీ ఒక అట్లా తీసి ఒక బాడీని సెట్ చేయాల్సి వచ్చింది అంటే మనుషులకి ఇంత కోపము ఇట్లా ఇంత ఇంతగా చూపిస్తారా అన్నట్టు అప్పుడే అర్థమైంది ఓకే పలానా వాళ్ళు చంపారు పలానా వాళ్ళు టీవీ బాంబ పెట్టారు అన్నది ఎలా తెలిసింది మీకు అప్పటికే తెలుసా ఇంకా టీవీ బాంబ్ వల్ల టీవీ బాంబ్ వల్ల జరిగింది అని మొత్తం అందరూ కూడా మీ పెద్దమ్మ యొక్క కాలు అన్ని అవయవాలని దొరికాయా మీ అన్న మీ పెద్దమ్మ దొరికాయా అన్ని కూడా అప్పుడు సూర్య గారు ఆ టైంలో వచ్చారు అక్కడికి ఏమన్నా అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్నారు కదా అక్కడికి వచ్చారా లేదా అక్కడే మీ ఇంట్లో లేదు లేదు అంటే బయట పరిస్థితి అంతా తెలుసుకున్నాక అన్నని ఇంకా తీసుకొచ్చాం అనమాట బయటకి అన్న వచ్చి చూసాడు ఇంకా అక్కడికే కుప్ప కూలిపోయినాడు అంటే ఒక ప్రశాంత కర్ణాటకలో గౌరవిద్ధుడు అంటే ఒక ప్రశాంత వాతావరణం అక్కడ మీకు ఏది తెలియదు మీ చదువు మీ అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు తప్పితే మీకు ఏది తెలియదు అక్కడ ఇక్కడ వాతావరణం వేరే ఫ్యాక్షన్ గొడవలు ఇవన్నీ ఏదో పండక్కి సరదాగా ఉంటామని అన్నతో సరదాగా ఉండాలని అన్నతో బెల్లం కోసం రెండు వందలు ఇప్పించుకోవాలని వచ్చారు మీరు ఊరికే కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి భయానక వాతావరణము చెట్టు కొగురు పుట్ట కొగురు అయిపోయారు అక్కడ అంతా కూడా ఆ పరిస్థితి ఎలా అసలు అది చూస్తేనే మీకేమనిపించింది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎన్ని రోజులకి వెళ్ళారు మీరు అంటే మీ మద్దలు చెరు నుంచి ఆ సంఘటన తర్వాత ఎన్ని రోజులకి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ మీ స్టడీస్ హాలిడేస్ ఇస్తారు కదా ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడే ఉన్నాం అనమాట ఫిఫ్టీన్ డేస్ దసరా హాలిడేస్కి దసరా హాలిడేస్ ఓకే ఇంకా ఆ సిచ్యుయేషన్లోనే మొత్తం మా పిల్లలు అందరూ పోయినారు అని చెప్పేసి నా కోసం ఆ టీవీ తెచ్చిన అబ్బాయి కానీ ఇంకొక ఆడుతూ ఉండే అబ్బాయి కానీ తన మొత్తం ఆస్తి అంతా ఇప్పుడు అక్క పిల్ల ఆ పిల్లలు అక్క పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఆ రోజే ఆస్తి అంతా రాసేసినాడు అన్న తన ఆస్తి అంతా వాళ్ళ పేరు మీద రాసేసినాడు ఎవరి పేరు మీద అక్క పిల్లల పేరు మీద సూర్య గారు ఓకే తన భూములు అన్ని కూడా మొత్తం రాసేసారు అంటే ఈ పిల్లలకి కూడా కొంత భాగం ఇచ్చాడు ఎవరికి ఈ టీవీ తెచ్చిన అబ్బాయికి అయితేనేమి ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా ఆ అబ్బాయి కూడా ఆ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ అబ్బాయి చనిపోయాడు కదా పిల్లలతో ఆడుకుంటా వాళ్ళ నాన్న కూడా చెరువు అన్న అని ఇదే అన్నతో పెద్దనాన్నతో పాటు అన్నతో పాటు ఉండి ఆయన కూడా చనిపోయాడు అనమాట ఇప్పుడు అదే టీవీ కాదన్నా అంతకు ముందు చనిపోయాడు చంపేశారు చంపేశారు న్యాచురల్ డెత్ సేవ్ ఉండవన్న మా ఊర్లో అన్ని కూడా హత్యలే అన్ని హత్యలే అంటే మీ వాళ్ళు కూడా చంపింటారు కదా అసలు అంటే ఆ సిచ్యుయేషన్ బట్టి అలా తయారయ్యారు అని ఆ రోజు నాకు చాలా సార్లు అనిపిస్తుంది అన్న ఆ రోజు టీవీ బాంబు అప్పుడు సూర్యకి తగిన న్యాయం జరిగింటే సూర్య అలా ఇలా తయారయ్యేవాడు కాదేమో ఇలా ఇన్ని మళ్ళీ వేరే విధంగా ఆలోచించి వేరే పనులు చేయాల్సి వచ్చే స్థితి ఉండదేమో అని అనిపిస్తుంది టీవీ బాంబు కేసులో అంటే టీవీ బాంబు కేసులో న్యాయం అంటే ఎలాంటి న్యాయం అని అనుకుంటున్నారు న్యాయం అంటే ఎవరు చేశారు వాళ్ళకి ఏం పనిష్మెంట్ లేదు ఇంతవరకు వీళ్ళు చేశారు అనేది కూడా ఎవరికి తెలియలేదు ఏమన్నా అంటే నక్స్లైట్స్ పని అంటారు నక్స్లైట్స్కి దానికి సంబంధం లేదన్న క్లియర్ కట్గా ఉంది అక్కడ ఎవరు చేశారు అనేది కానీ ఇంతవరకు ఆ వ్యవస్థ ఏం పని చేయలేదు అక్కడ ఆ రోజు అన్ని పని చేసి తగిన పనిష్మెంట్ అంటూ ఇచ్చింటే ఏమో సూర్య ఇలా తయారు అయ్యాడు కాదేమో అనిపిస్తుంది అంటే వ్యవస్థలోని లోపాలే మీ అన్న సూర్యని అలా తయారు చేశారు అంటారు నేను అలాగే నమ్ముతాను వ్యవస్థ ఆ రోజు స్పందించి ఉంటే తగిన న్యాయం చేస్తే సూర్య గారు అలా తయారయ్యారు కదా ఈ రోజు కూడా మీ మధ్యలో ఉండేవారు అని ఆ విధంగా మీరు ఫైట్ చేయలేకపోయినారా అప్పుడు మా జరిగిన అన్యాయం పైన ఇలా అనేసి ఎవరు ఏది అన్నట్టారు అంటే ఆ టీవీ బాంబు కేసు విషయంకి సంబంధించి ఆ విధమైన పోరాటం చేయలేకపోయారా అంటే వ్యవస్థ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉండింది అన్న పోరాటం చేసిన ప్రతిదీ అన్ని మూసిపెట్టేవాళ్ళు అనమాట ఏది చిన్న వ్యవస్థ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లో ఉండిందంటే ఎవరి చేతుల్లో ఉంది 
చూసే పాఠకులకు వీక్షకులకు అర్థం కాదు ఎవరి చేతుల్లో ఉంది ఎవరైతే ఆ ఇన్సిడెంట్ చేయించారో వాళ్ళ చేతుల్లోనే ఉండింది ఓకే అక్కడ ఉంది కాబట్టి ఏం చేయలేకపోయారు అది ఏ సంవత్సరం మేడం జరిగింది మేము మర్చిపోయినది టీవీ బాంబుది అది నైన్టీ ఫైవ్ అలా దసరా పండుగ రోజు అంటే సంతోషాలతో ఉండాల్సిన ఆ గ్రామం ఆ ఇల్లు ఒక హృదయ అంటే ఇంతవరకు ఇప్పుడు పెద్ద ఇన్సిడెంట్ అయితే ఏంది వాళ్ళ వాళ్ళ వైపు నుంచి అయినా ఈ మా వైపు నుంచి అయినా కనీసము ఏదో వాళ్ళ వరకే ఉండింది ఇప్పుడు పెద్ద నాన్నని చంపినారు మళ్ళీ వీళ్ళు చంపినారు కనీసము ఇంట్లో ఆడోళ్ళు ఉంటారని కానీ పిల్లలు ఉండొచ్చు అని అన్ని ఉంటారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి కూడా ఈ పని చేశారు అంటే ఇంకా అది దాన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో కూడా నాకు అర్థం కాదు అంటే ఎవరిని ఎవరిని కేర్ చేయట్లేదు అనమాట కనీసం వీళ్ళు ఇప్పటి వరకు కొంచెం ఆడల్ని వాళ్ళని వీళ్ళని చంపొద్దు వాళ్ళేం చేసింటారు అని అనుకుంటారు కదా ఎవరి మీద అయితే కోపం ఉంటుందో వాళ్ళనే చంపుకుంటూ వచ్చారు మరి ఇంట్లో అన్ని తెలిసి ఆడోళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు ఎంతో మంది ఉంటారు దసరా పండుగ రోజు తెలిసి కూడా ఇంత పని ఎలా చేస్తారు వర్గపూర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కరిని వదిలినా కూడా వాళ్ళు మన మనకెక్కడ ఇబ్బందికరం చేస్తారు అన్న అంటే చాలా సందర్భాల్లో చెప్తుంటారు కదా మేము ఆడళ్ళ జోలికి పోము పిల్లల జోలికి పోము అని మరి ఎక్కడ వర్తించింది ఆ మాట ఇక్కడ అది మనం వాస్తవమే అనుకోండి అంటే ఆ విషయంలో అవతల వర్గీయులు కూడా బాధపడ్డారని కూడా అప్పుడు వార్తలు బయటకు వచ్చాయి అంటే అలా చేసి ఉండకపోయిండాల్సింది పిల్లల్ని మహిళల్ని చంపకుండా ఉండాల్సిందని అవతల వర్గం వాళ్ళు కూడా ఏదో బాధపడ్డారన్న వార్తలు కూడా అప్పుడు బయటకు వచ్చాయి అవన్నీ వాస్తవాలను మీరు నమ్ముతున్నారా లేదా నేను నమ్మట్లేదు అలా చేసి ఉండాల్సింది కాదని అవతల వర్గానికి ఎవరైతే నాయకులు అలా బాధపడేంత మనస్తత్వం ఉంటే ఆ సిచ్యువేషన్ రాదని నేను అనుకుంటున్నాను వేరే విధంగా వాళ్ళు ఏమన్నా ఆలోచించి ఉండొచ్చు కదా అంటే ఇంకా టీవీ బాంబ్ కేసు అంతా అయిపోయింది మీ స్టడీస్ అంతా మళ్ళీ పోయి సజావు సాగాయా మీకు అంతా కూడా ఇక్కడ పరిస్థితులు అనే మధ్యలో పెట్టుకోవాలి కొంత వరకు డిస్టర్బ్ అయింది అన్న కొన్ని రోజుల వరకు మళ్ళీ ఇంకా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాను కదా కొంచెం వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ రెగ్యులర్ పాస్ అయ్యారా మీరు టెన్త్ క్లాస్ చదివేటప్పుడే దసరా హాలిడేస్ లో వచ్చారు కదా అంటే డిస్టర్బ్ అయింటారు కదా సరిగా చదవకపోవడం ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది అయితే పర్వాలేదు డిస్టర్బ్ కాలేదు కదా ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చిందంటే డిస్టర్బ్ ఏం కాలేదు అనమాట ఫస్ట్ క్లాస్ వచ్చింది తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేసారు మీరు తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వచ్చాను అప్పుడు సూర్య గారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు అంటే టీవీ బాంబు విషయం జరిగింది కదా అప్పుడు సూర్య గారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఆ కొన్ని రోజులు ఇంకా అంటే ఆ ఇల్లు ఇంకా ఎక్కడ లేదు కదా నాన్నకి ఇల్లు అంతా పోయింది ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళమాట కొన్ని రోజులు కొన్ని రోజులు బెంగళూరుకి వెళ్తూ అటు ఇటు ఎక్కువ తిరిగేవాళ్ళు అనమాట బెంగళూరు అంతా అక్క ఉండేది కాదు అక్క కూడా చనిపోయారు ఇక్కడ ఇల్లు లేదు ఎక్కడ ఎటు వచ్చినా మధ్యలో మీ ఇంట్లో ఉండాల్సిందే అంటే ఇతర బాబాయిలు ఉన్నా కూడా మీరు అంటే ఒక ఇల్లు అయితే ఉండింది వేరే ఇల్లు ఉండింది ఇంట్లో ఉండేవారు తర్వాత ఇంకా బెంగళూరులో ఏం చేసేవారు బెంగళూరులో అయినా అసలు బెంగళూరులో అంటే తనకి బానిమతితో పరిచయం అయ్యి కొంచెం అక్కడ వెళ్ళి ఎక్కువ రావడం అవుతుంది అనమాట బానుమతి గారు భానుమతి ఏందండి భానుమతి గారు మీ వదిన కదా అవును మీరు వదిన ఆడబిడ్డలు పేర్లతో పిలుచుకుంటారంట బాగా అంటే ఈక్వల్ ఏజ్ కదా అంతేనంటారా అందుకు బాగా అఫెక్షనేట్గా ఉంటారా ఏమి ఏమంటారు మీ వదిన గారిని మీరు యాజ్ యూజువల్ భాను అని అంటారు క్యాజువల్ తను పేరుతోనే పిలుస్తారు ఏమంటారా ఏమన్నా తన రెడ్డి అంటారా లేదనా ఏమన్నా మీ అన్నగారికి ఎలా పరిచయం ఏర్పడింది భానుమతితో అని ఎప్పుడైనా చెప్పేవారా మీ అన్న వచ్చి నాకు ఇట్లా పలానా అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను చెప్పేవాళ్ళ ఫోటో కూడా చూపించేవాళ్ళు ఈవెన్ పెద్దమ్మ ఉన్నప్పుడు కూడా పెద్దమ్మకు కూడా తెలుసు ఓకే మీ తప్పుడు షేర్ చేసుకుంటే ఆడ వచ్చి ఏమా చూడు మీ వదిన ఫోటో చూడు బెంగళూరులో ఉంటుంది ఎక్కడ పరిచయం అయింది ఏం కదా అని చెప్పారా తెలుసు కదా చెప్పేవాళ్ళు మీ వదిన కోసం మీ అన్న చేయగలుచుకున్నాడంట చేయకోసుకున్నాడంట అవునా ఎవరైనా ప్రేమిస్తే అలాగే ప్రేమిస్తాడు అంతా ప్రేమించాడు 
అందరిని భయపెట్టే మధ్యలో చేరు సూర్య గారు అంతలా ప్రేమిస్తాడా ప్రేమిస్తాడా అంత ప్రేమ ఉందా ఆయన గుండెల్లో అని చాలా ఉందా ఆ ప్రేమ అంతా చెల్లెల మీదే కదా మళ్ళా బెంగళూరులో బాను గారికి కూడా చేశారు ఇప్పుడు మీతో చాలా అఫెక్షనేట్ గా ఉండేవారు సూర్య గారు ఇక్కడ నా చెల్లెలు అని సరదాగా వచ్చేది మీ వదినతో ప్రేమలో పడ్డాక ఆ ప్రేమని ఏమన్నా కొద్దిగా డిస్టర్బ్ అయింది ఒకటి పెద్దగా పట్టించుకోకపోవడము చెల్లెలని పెద్దగా నెగ్లెక్ట్ చేయడము ఎంతసేపు ఉన్నా కాయాలు అంత బెంగళూరు మీద వేయడము లేదు లేదు అన్ని విషయాలు చెప్పేవాడు అది దాంట్లో ఏం తగ్గలేదన్న మీరేం చెప్పలేదు వద్దని లేదా మీరు రెడ్డి గారు కదా ఏమన్నా వాళ్ళు చూస్తే గౌడాసు మనం రెడ్డి గారు అలా మీరు ఎప్పుడు కాదని లేదు మీ అన్నగారు ఏమో మీకు చెప్పా పెట్టుకోండి గుడికి పోయి పెళ్లి చేసుకుంటున్నారంట కదా అంటే ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియకూడదు అంటే ఇంట్లో బేసిక్ గా వాళ్ళ ఇంట్లో తెలియకూడదు అని కదా మళ్ళీ అత్త వాళ్ళు అంత మేనత్త అంటే ఇప్పుడు పెద్దమ్మ వాళ్ళ వైపు నుంచి బంధువులు వెళ్ళారన్నా వెళ్ళి పెళ్లి చేశారు నేనప్పుడు ఇక్కడ లేనా చదువుకుంటుంటే కదా మరి అంత అంటే అందరినీ పిలిచి అట్లే కాదు గాని ఒక పది మందిని అట్లా పిలిచి మీ అన్న అంత ఇష్టపడే మీ అన్న మీకు చెప్పలేదా ఏమన్నా మ్యారేజ్ బానుతో మీకేం చెప్పలేదా మీరేం మీరు చెప్పా పెట్టుకోండి మ్యారేజ్ ఎందుకు చేసుకున్నారు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ అట్లా ఉంటాయి అర్థం చేసుకుంటాం అంతే ఏం బాధపడలేదు మా అన్నయ్య పెళ్ళి అలా చూడాలి ఇలా చూడాలి అనుకున్నాం ఏంది గుళ్ళో పెళ్లి చేసుకోవచ్చు మరి మీ మ్యారేజ్కి వచ్చారా మీ అన్న తను జైల్లో ఉన్నారు మీరు మ్యారేజ్ అయినాక మీరు మీ హస్బెండ్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళి కలిసారా కలిసినప్పుడు కూడా కొంచెం కొంచెం భయపడ్డాడు అనమాట ఏమని ఎందుకు అమ్మాయి కదా అంటే వీళ్ళు ఇంకా అప్పుడు ఉన్నారు కదా పర్యటన వాళ్ళంతాను ఎవరు నీకు ఎందుకు అమ్మాయి మీరు అమ్మాయిలు అని చెప్పేసి దూరంగా ఉండి చదివిస్తుంటే మళ్ళీ నువ్వు అని రావద్దు అనేసి ఇప్పుడు వాళ్ళకంతా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండేది కదా ఎవరు వెళ్ళి కలుస్తున్నారు ఎవరేం చేస్తున్నారు ఎవరు ఉన్నారు ఇంకా సూర్యకి అన్నారు సూర్య గారు మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు మ్యారేజ్ అయినాక ఆయన బెంగళూరులో ఉండిపోయారు కదా బెంగళూరులో ఉన్నారు బెంగళూరులో ఉండిపోయారు జూబ్లీల్స్ కార్ బాంబ్ ఒకటి జరిగింది కదా అప్పుడు మీకేమనిపించింది అప్పుడు మధ్యలు సూర్య గారు చేయించారు అన్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు ఆ మాయకులైనా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు చింటి వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళంతా ఉంటారు ఇలా చేయకూడదు కదా ఎవరికి శత్రుత్వం ఉందో వాళ్ళనే చంపాలి కానీ అని మనం ఏకీభవించు దాంట్లో ఎవరైనా ప్రజలు ఆర్చిస్తారు కరెక్ట్ వాస్తవం మీరు సరే ఎవరైనా కూడా దాన్ని స్వీకరిస్తారు అదే సిచ్యువేషన్లో ఒక సినిమా షూటింగ్ పరిటాల శ్రీరాముల శ్రీరాముల సినిమా షూటింగ్ అప్పుడు అక్కడ మీడియా వాళ్ళు ఉంటారు మీ సినిమా వాళ్ళు ఉంటారు అందరు ఉంటారు కదా అక్కడ ఈ కార్ బాంబ్ ఒకటి జరిగింది అప్పుడు అమాయకులు అంతా ఇదైపోయారు అది చేసింది మద్దలుచర్ సూరి గారు అనేది అందరికి ఇదైపోయింది అది ఆ విషయంలోనే సూరి గారు జైలుకి వెళ్ళారు అప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అది కరెక్ట్ అని మీరు భావించారు అప్పుడు అంటే కొంతవరకు కొంతవరకు ఏకీభవించను ఎందుకంటే మిగతా అది వేరైంది అది ఇక్కడ మీరు చెప్పింది ఎవరో స్వీకరిస్తారు అంటే ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు ఉంటారు పిల్లలు ఉంటారు అంటే తెలిసి కూడా అది తన టార్గెట్ కాదు అది ఇక్కడ చూస్తే పది మంది వెళ్ళేది కాన్వాయ్ వెళ్తుంటది అక్కడ అందరు ఉంటారు అమాయకులు ఉంటారు ఆ రోజు వాళ్ళు కాదనా ఆయన టార్గెట్ ఆయన టార్గెట్ వేరు ఉండేది అది కొంచెం అంటే మీరు సమర్థిస్తున్నారా మీరు దాన్ని అంటే మీరు ఇక్కడ బాధపడ్డారు కానీ ఆ కారు బాంబ్ కేసులు ఎంతమంది అమాయకులు మలయ్యారు దీనికి నేను ఒకటే అనుకుంటాను ఆ రోజు తనకి న్యాయం అయింది అంటే ఈ రోజు ఈ సిచ్యువేషన్ తనకి ఇలా చేయాలని సిచ్యువేషన్ కసి వచ్చేది కాదు అని నేను ఒకటే అనుకుంటాను ఎప్పుడైనా మీరు మీ సూర్య అన్నతో చెప్పేవారా అన్న అయిపోయింది అయిపోయింది పెద్ద నాన్న చనిపోయారు పెద్దమ్మ చనిపోయారు అన్న చని అన్న అంత ఇప్పుడు ఉండేది ఒకడు ఇవన్నీ ఎందుకన్నా గొడవలు మనకి ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉండు అని ఎప్పుడైనా చెప్పేవారు మీరు చెప్పేది అన్నాను ఏమనేవారు ఆయన ఎవరికి గమ్మున వినేవాళ్ళు అంతేగాని ఏం ఎక్కువ దానికి చెప్పేవాడు కాదు అసలు ఎలా ఉండేవారు ఆయన ఎక్కువ 
ఏదో ఆలోచనలో ఉండేవారట వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సిగరెట్స్ తాకుండా ఎప్పుడు ఏదో ఒక ఆలోచనలో ఉండేవారట ఎవరు ఎక్కువ మాట్లాడేవారు కాదంట నిజంగా అలా ఉండేవారు అయినా ఉండేది నా పరిస్థితి ఉండేది ఎందుకంటే తన కళ్ళ ముందే అన్ని జరిగినాక ఒక మనిషిని మీ పెద్దమ్మ వాళ్ళు కుటుంబం అంతా ఉన్నప్పుడు మీతో ఎక్కువ ప్రేమతో ఉండేవారు కదా అంటే అందరినీ కోల్పోయిన తర్వాత ఆయనలో మీ మీద అదే ప్రేమ వాసల్లం ఉండిందా లేదంటే లేదన్నా బాధపడితే ఎప్పుడైనా కనిపించేవారా ప్రేమ అయితే అదే ఉండిందన్న కాకపోతే ఇంకా మీ అన్నని చూస్తే ఏమనిపించేది మీకు అప్పుడు ఆయన బాధపడుతూ అంటే బాగా ఎప్పుడు జాలీగా ఉండేది ఎప్పుడు ఒకటే ఫీల్ అయ్యేదాన్ని కొంచెం అమ్మాయి కాకుండా అబ్బాయి అంటే కొంచెం చాలా వరకు మా అన్నకి సపోర్టివ్గా ఉండేదాన్ని ఏమో అని చాలా ఫీల్ అయింది అంటే అలాంటి కడప రెడ్డమ్మ ఫీలింగ్స్ వచ్చాయన్నమాట అనంతపురం రెడ్డమ్మ గారికి ఏమి ఆడవాళ్ళు అయితే ఏం చేయలేరు మగవాళ్ళు అయితేనే ఎందుకు చేయాలా ఈ ఆడవాళ్ళు అయితే ఏం చేయలేరండి అంటే మీ అన్ననే కదా అక్కడ ఉండేది మీ అన్న రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టాలంటే మీ అన్ననే పెట్టాలి మీ అన్నే పెట్టేటప్పుడు ఎంటుకుంటుంది అదంతా కూడా ఒక బాధ అంటే ఇంకా భానుమతి గారితో ప్రేమలో పడ్డారు తర్వాత పెళ్లి చేసుకున్నారు తర్వాత ఎక్కడున్నారు ఆయన బెంగళూరా బెంగళూరులోనే ఉన్నారు మీరు వెళ్ళి కలిసేవారు ఎప్పుడైనా కూడా అంటే నేను చదువుకుంటా ఉంటాం కదా మేము హాస్టల్లో ఉంటాం ఎప్పుడు హాస్టల్లో ఉంటే ఇక్కడ పంపించేవాళ్ళు చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట నాన్న వస్తేనే బయటికి పంపించేవాళ్ళు అది ఒక టూ డేస్ తర్వాత టూ డేస్ అనమాట అట్లయి ఎక్కువ అంత అక్కడికి వెళ్ళి కలిసి ఉండే అవకాశం రాలేదు అనమాట ఇంటర్మీడియట్ కదా హేమలత రెడ్డి గారికి వాళ్ళన్న అంటే చాలా ప్రేమ వాళ్ళ అన్న సూరి వాళ్ళ మేనమామ కూతుర్ని వివాహం చేసుకోవాలని ఒక చాలా ఆశ ఉండేది కానీ వాళ్ళ అన్న మేనమామ కూతుర్ని కాదని భానుమతి గారిని చేసుకున్నారు పెద్దగా ఇష్టపడలేదు హేమలత రెడ్డి గారు అంటారు అంటే ఇష్టమైతే ఉండిందన కానీ చేసుకున్నాక దాన్ని ఏం మనం కాదనలేదు ఎందుకంటే ఈవెన్ అన్నకేనే కాదు కానీ పెద్ద ముగ్గు కూడా చాలా కోరికగా ఉండింది మేనత కూతురిని చేయాలి అని అంటే అంత తెలిసిన వాళ్ళు అయి ఉంటారు కదా అర్థం చేసుకుంటారు అన్నిట్లో బాగుంటారు అని మీరు ఆవిడ కూడా మంచి ఫ్రెండ్స్ అది మీ మేనత కూతురు మీరు మంచి ఫ్రెండ్స్ ఆవిడనే మీ అన్నకు చేసుకోవాలి మీ ఫ్రెండ్ అంటే మీ బంధువు ప్లస్ ఫ్రెండ్ అయిన అమ్మాయే మీకు వదినగా రావాలని కూడా మీరు కలలు కన్నారు కొద్దిగా ఆ విషయంలో మీరు ఫీల్ అయ్యారనేది అంటుంటారు అడగలేదా కనీసం అన్నయ్య నువ్వు ఏంది ఇట్లా చేసావు నువ్వు అమ్మాయి చేసుకోకుండా అని అడగలేదా మీరు ఏం పోటా లేదు మళ్ళీ మీ అన్నయ్య మ్యారేజ్ చేసుకునే ఎప్పుడు చూశారు మీ వదిన్ని మీ బాను వదిన్ని పెళ్ళికి ముందే చూసారా పెళ్ళి తర్వాత చూసారా మీ బాను రెండు చూసారా పెళ్ళి ముందు ఎక్కడ చూసారు మీరు బలవాలండి యూతలేమో మేనమామ కూతురు పెళ్లి చేసుకుంచుకోవాలని ఆశ పెట్టుకుని పెళ్లికి ముందే మీ ఉదయంతో పరిచయం పెట్టుకున్నారు అది మన కోరిక అంతే అన్న తనకి ఫైనల్ గా డిసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఆయనే కదా లేదు తననే చేసుకుంటానంటే ఇంకా మేమేం కాదని లేదు చెప్పారా లేదా ఎప్పుడైనా చెప్పారా మీరు మీరు నువ్వు అమ్మాయిని చేసుకోవాలి కదా నువ్వు ఎందుకు ఏ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నావు అని చెప్పారా లేదన్నా ఎప్పుడు చెప్పలే తను ఫైనల్ అనమాట ఇంకా ఫైనల్ ఒకసారి ఫైనల్ అంటే ఇంకా అయిపోయింది మీ వదింత ఎక్కడ కలిసారు బెంగళూరులో మళ్ళా మీ బాను వదింత అంటే అది నేను అమ్మ మాల్ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక రోజు అందరూ కలిసి వెళ్తున్నారు అనమాట వాళ్ళు ఒకరే కాదు అక్కతో పాటే వచ్చారనమాట అక్క వాళ్ళు అంటే పైనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట ఇంటి పైనే ఉండేవాళ్ళు అక్క వాళ్ళ ఇంటి పైనే అక్క వాళ్ళ ఇంటి పైన వాళ్ళు ఉండేవారా వాళ్ళ ఇంటి కింద మీ లేదు కింద ఉండేవాళ్ళు అక్క వాళ్ళు అక్క వాళ్ళు టెనెంట్స్ అనమాట అక్క వాళ్ళు టెనెంట్స్ అక్క వాళ్ళ టెనెంట్స్ అంటే కలిసి ఇట్లా ఎప్పుడు వీకెండ్ ఏమో వచ్చారనమాట వచ్చినప్పుడు ఆన్ ద వేలో నన్ను కలిసారనమాట అప్పుడు చూపించాడు అంటే ఫోటో తెచ్చి చూపించాడు తనని అప్పుడే పరిచయం చేయడం ఏమో చేశారు మీ వదిన అనే సార్ సీరియస్ గా చూసారా నవ్వుతూ చూసారా ఇప్పటికి మ్యారేజ్ చేసుకోలేదంట కదా ఆవిడ చేసుకోలేదు మీరు సరి చెప్పలేదా మళ్ళీ అయిపోయింది అయిపోయింది రేపు మ్యారేజ్ చేసుకో బాగుండు అనేసి ఇప్పటికి మాట్లాడుతుంటారా బాగా క్లోజ్గా 
నేను ఎంత ఫీల్ అయ్యానో సూర్య విషయంలో తను కూడా ఈక్వలీ అంతే అన్న చిన్నప్పటి నుంచి తను కూడా అంతే ఎక్కువ ఇష్టం ఎప్పుడు అంటే ఏదైనా రెస్పాన్సిబుల్గా కానీ ఏదైనా చెప్పాలంటే తను చెప్పేంత ధైర్యం తనకు ఉంది నేను ఒక దాన్ని నేను చెప్తుంటే ఏదైనా కానీ ఆమె భావం మీద ఆమె పెంచుకున్న ప్రేమ ఎలాంటిదో చెప్పడానికి మాకు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారు ఆవిడ ఏమన్నా ఆ ప్రేమను ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఆమె భావం మీద పెంచుకున్న ప్రేమ ఎంతలా ఉందో నిండు కుండలా ఎంత ఉందో అది ఎంత పొంగి పొరిలిందో తన భావ ఇక లేడు అంటే తనకు దక్కకపోయినా ఎక్కడున్నా తన భావ బాగున్నాడు అనుకుని ఆనందపడుతుంటారు ఆవిడ అలాంటి భావ ఇక లేరు అని తెలిసిన ఇప్పటి వరకు వివాహం చేసుకొని ఉన్నారు అంత ప్రేమతో ఉంది కదా ఆవిడ మాకేమైనా ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారా చెప్తాను బావ మీద ఎంత ప్రేమ ఉందో ఒకసారి చూపిస్తాము ఆవిడతో మాట్లాడి ఆమె బావ కళ్ళల్లో ఆనందం చూలాడని ఒక ఆయన ఇది చేశాడు కదా అట్లా ఈ బావ కళ్ళల్లో ఆనందం కోసం ఆవిడ ఏం చేశారు అనేది కూడా ఒకసారి కనుక్కుంటాం అనేది చెప్తాను మాట్లాడుతుంటారా మీరు ఇక టీవీ బాంబే ఎపిసోడ్ అయిపోయింది అటు నుంచి ఆయన వెళ్ళాడు మ్యారేజ్ చేసుకున్న బ్యాంగ్లూర్ వెళ్ళారు కదా జూబ్లీ స్కార్ బాంబు కేసు విషయంలో జైలుకి వెళ్ళారు తర్వాత ఎన్నిసార్లు కలిసి ఉంటారు మీరు అక్కడ అంటే హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాతే కలిసాము అన్న మేము హైదరాబాద్లో చెంచులు కూడా ఉన్నప్పుడే కలిసాము మిగతా బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు కానీ అక్కడ ఎక్కడ కలవలేదు ఇక్కడికి వచ్చాక ఇంకా రెగ్యులర్గా కలుస్తూనే ఉన్నాయి ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు అంటే మీరు బెంగళూరులో చదువుకున్నారు కదా డిగ్రీ వరకు ఇక్కడ చదివారు మీ వివాహం టూ థౌజండ్ వన్లో జరిగింది మీది ప్రేమ వివాహమా పెద్దలు చేసిన వివాహమా రెండోదేనా అదేదో నోటితో చెప్పచ్చు కదా మాకే ఆప్షన్ ఇస్తారు రెండోదే అనేసి అంటే అన్నల అన్నకు భయపడి ఏమన్నా మొదటి దానికి పోలేదా లేదంటే ఆ ఇది ఏర్పడలేదా ఏర్పడలేదంతే ఇది ఏర్పడలేదా వాస్తవం చెప్పండి ఏమన్నా అన్నకు భయపడే అమ్మో మా అన్న తెలిసి ఏమన్నా సర్ది చెప్పుకునేంత ధైర్యం ఉండేది అంత ఏమన్నా సిచ్యువేషన్ ఏర్పడి ఉంటే సర్ది చెప్పుకుని అంత ధైర్యం ఉండేదా అవతల వాళ్ళకు కూడా అంత ధైర్యం ఉండాలి కదా సూర్య చర్లని చూసి ఇష్టపడేంత ధైర్యం అవతల వాళ్ళకు కూడా ఉండాలి కదా అంత ధైర్యం ఉంటుంది అంటారు ఎవరికన్నా ఎవరికి ఉండిండదండి అంటే మీ వారు ఎక్కడండి ప్రాపర్ ఎక్కడ వాళ్ళది తాడిపత్రి అన్న తాడిపత్రి ఓకే అంటే ఆయన పేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి మీ మామగారు ఏం చేసేవారు మీ మామగారి పేరు రంగారెడ్డి అని అంత వ్యవసాయమే అంత వ్యవసాయం మీ అత్తగారి పేరు లక్ష్మీదేవి మీ ఆయన పెద్ద అబ్బాయ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కాదని ఆయన చిన్న లాస్ట్ వన్ ఏం చేస్తుంటారు తను తన బిజినెస్ తన బిజినెస్ తను ఏం చదువుకున్నారు తను సిఏ డిస్కంటిన్యూ సిఏ డిస్కంటిన్యూ మీరు పీజీ చేయాలనుకో చేయలేదు ఆయన సిఏ పూర్తి చేయాలనుకో చేయలేదు డిస్కంటిన్యూ డిస్కంటిన్యూ ఒక కంటిన్యూ అయిపోయారు మీ వారు గొప్పవారండి మధ్యన జరుగు సూరి గారి సోదరిని ఎంత ధైర్యంగా వివాహం చేసుకున్నారంటే చాలా గొప్పవారండి ఆయన అంటే కొంతమంది భయపడతారు కదా ఎందుకంటే తాడిపత్రి బిడ్డ కదా ఆయన కూడా అన్ని చూసింటాడు అక్కడ ఐదు ఏముంది లేని నిండా మునిలోనికి ఇది అంతా అనుకోని ఆయన కూడా మీతో వచ్చేసినట్టు వేరే ప్రాంతం వాళ్ళు అయితే కొద్దిగా భయపడేవారేమో మా సూర్య చెల్లాలంటే డెబ్బై ఎందుకు డెబ్బై మన మీద బెంగళూరు వైపు నుంచి అయితే ఖచ్చితంగా భయపడతారు అన్న ఆ వైపు నుంచి ఒకరిద్దరు అంటే అమ్మ వాళ్ళ వైపు నుంచి అంటే కొంతమంది అడిగినా కూడా అమ్మో వాళ్ళూ రైతే వద్దు అనేవారు ఇంకా తాడిపత్రి అందుకు ఏరి కూడా తాడిపత్రి వైపు నడిచారు బంధువులేనా ఏమన్నా కొత్త సంబంధమే మీకు మీ వారు నచ్చారా మీ వారికి మీరు నచ్చారా రెండు అన్న నేను మీరు నచ్చలేదు నాకు అది నేను మారం చేసి మీ ఇంట్లో వాళ్ళు సర్ది చెప్పడం లేదంటే మీ వారు లేదు నాకు అమ్మాయి బాగా నచ్చింది నేను అమ్మాయిని చేసుకుంటాను ఏమైనా చేయడము అలాంటివి ఏం లేదు హ్యాపీ జరిగింది ఎంత కట్నం ఇచ్చారు ఏంటి మీ ఎవరు అంటే లేదన్నా కట్నం లేదా లేదు భయపడి తీసుకోలేదా ఎలా అండి రెండు వేల ఒకటి అంటే కట్నాలు బాగానే ఉన్నాయండి అందులో రెడ్డి గారి ఇండల్లో కట్నం అంటే చెప్పాలంటే మా ముగ్గురు ఎవరు తీసుకోలేదు అమ్మాయిలు చాలా అదృష్టవంతులండి మీ తల్లిదండ్రులు వచ్చిన అల్లుళ్ళు అంతా కూడా మంచి పుణ్యాత్ములే అనేవాడు అంతా కూడా అంటే భయపడి తీసుకోలేదు మళ్ళీ అండి ఎందుకంటే కట్నం డిమాండ్ చేస్తాం మళ్ళా మా బావ బయటకు వస్తే మమ్మల్ని ఏమని మళ్ళీ చేస్తారు ఎలా ఉండేది ఈ ముగ్గురు అంటే మీ హస్బెండ్తో సూరి గారు ఎలా ఉండేవారు రిలేషన్ బాగానే ఉండేవాళ్ళు సరదాగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు సెటైర్లు వేసుకుంటాం 
అంటే అప్పుడు మీ మ్యారేజ్ అయినప్పుడు సూర్య గారు బయట ఉన్నారా అప్పుడు ఎవరు లేదు మొన్న రీసెంట్ గా బయటకు వచ్చినప్పుడే ఫస్ట్ టైం అందరిని కలవడం అప్పుడే డైరెక్ట్ మీ హస్బెండ్ తో కలవడం అంటే మధ్య మధ్యలో జైలు వెళ్తున్నప్పుడు చూసారు అంటే మీ వివాహం అయినప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉన్నారు కదా అంటే వివాహం అయినాక మీ హస్బెండ్ తో కలిసి వెళ్ళారా మీరు తెలుసరిగా ఏమన్నారు బావ గారిని చూసి ఏ బావ మా చెల్లిని బాగా చూసుకో కష్టమేటారా చెప్పండి మేడం వింటాం మేము గట్టిగా ఏమన్నా దండించేవారా అట్లా ఏమన్నా జాగ్రత్త మా చెల్లెలు అనేసి అంతే అంతే ఏం లేదు భయపడేవారా మీ వారు మీ మా మీ అన్నం చూసి రైట్ బా రైట్ బా వినయం ఏం లేదా వినయం చూపించేవారు కదా చాలా అన్యాయం అండి ఇది మామూలుగా మాట్లాడేవారేమో మామూలుగా ఓకే ఇక సూరి జైల్లో ఉన్నప్పుడే మీ సోదరుడు సూరి గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడే రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు పరిటాల రవి గారిని ఎవరైతే ప్రత్యర్థిగా మీ సోదరుడు అంటే మీ కుటుంబానికి ప్రత్యర్థిగా ఉన్నారో పరిటాల రవీంద్ర గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకోవాలి ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ ఎన్నికల తర్వాత అనుకుంటా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి తీసుకోవాలి పరిటాల రవీంద్రను రవీంద్ర గారిని అనేసి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఒక ప్రతిపాదన చేశారు పిలిచి కూడా చాలా సార్లు చెప్పారు ప్రతిపాదన చేసి అందుకు సూర్య గారు అంటే మీ సోదరు సూర్య గారు ఒప్పుకోలేదు అందుకు ససేమిరా అన్నారు అంటారు అది వాస్తవమేనా వాస్తవమేనా ఎందుకు ఒప్పుకోలేదు ఆయన పిలిచి చెప్పారు అనమాట ఎందుకంటే రెండు వైపులా నష్టపోయారు కదా అవతలా వాళ్ళ తండ్రి నష్టపోయారు వాళ్ళ సోదరుడు హరి నష్టపోయారు వాళ్ళ వర్గీయుని నష్టపోయారు కొంతమందిని యువతల ఇంకా తల్లి తండ్రి తమ్ముడు అక్క కొంతమంది పిల్లల్ని నష్టపోయారు అంటే యువతల ఎక్కువ నష్టపోయారు అనుకోండి కుటుంబంలో ఇక అయిపోయింది అయిపోయింది ఇక ఏదో లైఫ్ సాఫీగా సాగిపోయి ఇక ఫ్యాక్షన్ వద్దు గొడవలు వద్దు అనంతపురంలో అనుకొని ఉండుండొచ్చు కదా ఎందుకు వద్దన్నారు ఆయన ఈ పెద్ద ఆయన పిలిచి చెప్పిన మాట అయితే వాస్తవమేనా ఎవరిని మాకి పిలిచి చెప్పిన చెప్పండి ఇలా తనకి ఆల్రెడీ ఎందుకంటే నేను మా నాన్నని కోల్పోయాను అంతకన్నా నా మీకు ఇంకా చెప్తున్నాను కదా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటది చెప్పిన మాట వినమని చెప్పండి సూర్య గారు ఒప్పుకోకపోతే మిమ్మల్ని పిలిపించి రాజశేఖర్ రెండు సార్లు మా నాన్నకన్నా గొప్పవాడా చెప్పిన మీ అన్న మేమే గమ్మని ఉన్నాము ఇలా చంపుకుంటూ పోతే ఎంతవరకు అనేది మీతో గట్టిగా చెప్పారంటున్నా గట్టిగా చెప్పారు అదే విషయం చెప్పాము కూడా తనకి తను వినలేదనమాట విన్నట్టే విన్నాడు కానీ ఏం దానికి ఒప్పుకోలేదు అందుకు గాను పెద్ద ఆయనతో చాలా పెద్ద ఆయన మళ్ళీ చాలా కొబ్బట్టాడు కూడా ఏమన్నారు పెద్ద ఆయన మిమ్మల్ని పిలిచి మళ్ళా చెప్తున్నాను మీకు మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది వాడికి చెప్పండి నేను చెప్పినట్టు ఉండమనండి ఏం కావాలన్నా నేను చూసుకుంటాను అని మీరు సరి చెప్పలేదు ఆయనకు వెళ్తే మంచిది కదా అనేసి ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట అన్నారు టీవీ బాంబు విషయంలో అన్నకు న్యాయం జరిగి ఉండి ఉండింటే ఇంత ఇష్యూ జరిగేది కాదు అన్న ఉండేవాడు ఈరోజు అనేసి సూర్య అలా మా మారిపోయేవాడు కాదు అనేసి సరే అప్పుడు జరిగిపోయింది అది అదే మీ అన్న సూరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు విని రాజీ పడి ఉండింటే ఈరోజు ఇంత ఇష్యూస్ జరిగేది కాదు కదా కోబడి కొన్ని రోజులు అయితే అసలు ఇంకేం పలకలేదన్న తను అయితే చాలా కోబడ్డారు అంటే తను వింటాడు అనుకున్నారు కానీ అది జరగలేదు ఇంకా మీరు ఏం చెప్పారు ఫైనల్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి చెప్పాం కానీ ఏమంత వినలేదన్న ఇంకా పెద్ద ఆయన కూడా మాకు కూడా ఇంకా చెప్పడానికి కూడా కాలేదు అసలు పెద్ద ఆయనేనా పెద్ద ఆయనేనా అసలు ఎప్పటికీ పెద్ద ఆయన అసలు చాలా రుణపడి ఉంటాము అసలు ఆయనకి అసలు ఎందుకు ఎందుకు అంత అంత ఇంత మసి అంత పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది మీకు రాజశేఖర రెడ్డి మీరు పెద్ద ఆయనగా భావించే రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంత 
ఇదే విషయంలోనే ఈ ఒక అన్న కోసమే ఎక్కువ వెళ్తుంటాం అన్న రాజశేఖర్ రెడ్డి గారితో ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు కలిశారు అదే ఈ విషయంగానే పిలిపించారు అన్న ఆయనే పిలిపించారు రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎక్కడికి పిలిపించారు క్యాంప్ ఆఫీస్ లోకి హైదరాబాద్ క్యాంప్ ఆఫీస్ లోకి పిలిపించి ఏమన్నారు అదే ఈ విషయంగానే మాట్లాడారు చెప్పండి ఇలా వాడిని నేను చెప్పినట్టు ఉండమనండి వాడికి కావాల్సిన భవిష్యత్తు నేను ఇస్తాను అంటే పరిటాల రవీంద్ర గారిని పార్టీలోకి తీసుకుంటాము చెప్పారా మీతో మీరు అందుకు ఓకే అన్నారా మీరు మేము ఓకే అన్నామన్నా ఇంకా నేను చెప్తున్నా కదా మీకు ఇంకా అవన్నీ అయిపోయిన ఇంకా ఎంతమంది నన్ను చంపుకుంటూ పోతారు మీరు పోగొట్టుకుంటారు వాళ్ళు పోగొట్టుకుంటారు నేను చెప్పినట్టు గమ్మనండి నేను చెప్పిన మాటగా చెప్పండి వాడికి అన్నారు తర్వాత వినలేదు ఆయన ఆ రోజు విని ఉండింటే ఈ రోజు రెండు కుటుంబాలు హ్యాపీగా ఉండేవి ఇవతల పరిటాల రవీంద్ర గారు ఉండేవారు ఇవతల మద్రసలు సూర్య గారు ఉండేవారు కదా అలాగే ఉండేవారు ఉండింటే ఈ రోజు మీ అన్న మీతో ప్రేమతో చాలా బాగుండేవారు ఆ రోజు కారుబాంబు కేసు విషయంలో ఆయనకి న్యాయం జరిగి ఉంటే అలా మారేవారు కాదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పిన విధంగా విని ఉండింటే ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి వచ్చారంటే ప్రతి చోట కూడా రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతూ వస్తున్నాయి ఒక సన్నివేశం అట అయిన డౌన్ అయినప్పుడు మళ్ళా ఒకటి జరిగి ఇట్లా రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతూ వస్తున్నాయి మీ రెండు కుటుంబాల మధ్య జరిగిన విషయంలో కూడా ఇవన్నీ అనిపిస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు మా సూర్య అన్న విని ఉండింటే ఈరోజు మా అన్న ఉండేవారు కదా అని మీకేమన్నా అనిపించిందా చాలాసార్లు అనిపించిందా చెప్పాము కూడా చాలా ప్రయత్నం చేసినాము అసలు అన్ని విషయాలు అన్ని విధాలుగా చేసాము కానీ ఇంకా ఇన్ని ఇంత కోల్పోయి ఇంత చేసి నేను ఇంకా ఇట్లా తనకు అంగీకరించలేదు ఓకే ఆయన అంగీకరించలేదు అంతా ఓకే ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చెప్పినట్లు విని ఉండింటే మా అన్న ఈ రోజు మాతో హ్యాపీగా ఉండేవారు కదా ఈ రక్తపాతాలన్నీ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండేవారు కదా అని ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా ఒప్పుకుంటాను దానికి ఎప్పుడు అనుకుంటూనే ఉన్నాం సరదాగా ఉండేవాళ్ళం అంతా కూడా అనేసి కానీ అది జరిగిపోయింది ఇక ప్రధాన శత్రువు అంటే రెండు వర్గాలు అవతల పరిటాల రవీంద్ర గారు ఇవతల మద్దలిచరు సూర్యనారాయణ గారు అంటే మీ అన్న ఇక పార్టీలోకి రావడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఇక జైల్లోనే ఉండిపోయారు ఎలాగైనా కక్షనే కోరుకున్నారు ఆయన అంటే ప్రతీకారేచ్చనే కోరుకున్నారు సూర్య గారు నేను కోల్పోయాను నేను సచ్చే లోపల ఏదో చేయాలనేది ప్రతీకారేచ్చనే కోరుకున్నారు ఆ ప్రతీకారేచ్చలో భాగంగా పరిటాల రవీంద్ర గారు హత్య జరిగారు సరే అది సూర్య గారు చంపారా ఇంకొకరు చంపారా ఎవరు చంపారు ఎవరు చంపించారు అనేది తెలుసు ఎందుకంటే చంపింది మధుసీను కత్తి ఆ పిడికిలి ఎవరిది అనేది అందరికి తెలుసు కత్తి మధుసీని ఇదైతే ఆ పిడికిలి ఎవరిది ఆ పిడి ఉంటుంది కదా ఆ పిడి ఎవరిదని అందరికి తెలుసు దాన్ని మనం పెద్దగా చర్చించుకునే విషయం కాదు ఇక్కడ పరిటాల రవీంద్ర గారు ఇక్కడ లేరు చనిపోయారు హత్య కామింపబడ్డారు అని ఒక వార్త అనేది ఒక బ్లౌట్ అయినప్పుడు మీకేమనిపించింది ఇక మా ఆయన సేఫ్ అనుకున్నారా కోరిక అయితే తీర్చుకున్నాడు అనుకున్నాను కోరిక అయితే తీర్చుకున్నాడు అనుకున్నారా ఎందుకంటే తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడుతూ ఒకే కో ఒకే దానికే బతికినాడు తనకేం వందేళ్ళు బతకాలని ఉండలేదు తన టార్గెట్ ఒకటే ఉండింది అంతే తన కోరిక అయితే తీర్చుకున్నాడని నేను అనుకుంటున్నా ఏమా టార్గెట్ పరిటాల రవీంద్ర గారి మరణం ఎవరైతే తన మొత్తం నాశనం చేసినారో వాళ్ళని ఉండకూడదు అనుకున్నాడు చేసినాడు అంతే చేసినాడు చేశాడా చేసిన దానికే ఏదైనా మళ్ళీ పనిష్మెంట్ కూడా అనుభవించాడు బావ కళల ఆనందం చూడాలనేసి జైల్లో పరిచయమైన మొద్దు సీనునే బయటకు వచ్చిందంతా చేసింది అంటే మీరు రక్త చరిత్ర సినిమా చూసిన కదా మీ అన్న సూర్య గోడ దూకు వచ్చి తలపాగా కట్టుకొని వచ్చి దగ్గరకు వచ్చి కాల్ చెల్లిపోవడము అలా కాకపోయినా ఏదో వేరే ఎపిసోడ్లో జరిగిందని మీరు చెప్తున్నారు కదా మొద్దు సీన్ నిలబడం కలిసారు మీరు లేదన్నా ఎప్పుడు కూడా అసలు అట్లాంటివి ఎవరికి పరిచయాలు కానీ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇవ్వడం కానీ డివైడ్ చేసేవాడు అనమాట వాళ్ళతో కానీ మాకి ఏ ఫ్యాక్షన్ ఉన్న వాళ్ళతో కానీ ఎవరితో కలిపేవాడు కాదనమాట రెగ్యులర్గా మాట్లాడేవాళ్ళతో ఆ విషయాలు మాట్లాడేవాడు కాదు వాళ్ళతో మమ్మల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసేవాడు కాదనమాట ఇక దాని తర్వాత సూర్య గారు బెయిల్ పై ఎప్పుడు వచ్చారు బయటికి 
ఏ తర్వాత ఎప్పుడు ఇప్పుడు అంటే కార్ బాంబు కేసులో జైలుకి వెళ్ళారు జూబ్లీ వికల్స్ కార్ బాంబు కేసులో ఆ కేసులో జైలుకి వెళ్ళిన ఆయన పరిటాల రవీంద్ర హత్య తరువాత బయటకు వచ్చారు బెయిల్ మీద సూర్య ఎప్పుడు వచ్చారు బయటకి టూ థౌజండ్ నైన్లో ఇంటికి వచ్చారు ఫస్ట్ ఏళ్ళ తరబడి జైల్లో ఉండి ఎన్నో బాధలను అనుభవించి తన ప్రత్యర్థి మరణం తర్వాత బయటికి వచ్చి నేరుగా మీ ఇంటికి వచ్చిన అన్నను చూస్తే మీకు ఏమనిపించింది ఆ రోజు ఇంకంత పండగలాగే ఉండేదా పండగలాగే ఉండేది భక్షాలు ఏమన్నా చేశారు చాలా ఏళ్ళ తర్వాతే కదా నా ఎప్పుడు చిన్నప్పుడే గుర్తుండేది తర్వాత అంటే ఇంకా మొన్ననే వచ్చిండేది మొన్న కాదండి చాలా రోజులు అయింది అది నేను మళ్ళా మొన్న అంటే మళ్ళీ నాకు ఆశ్చర్య మొన్న అంటే తప్ప ఇది ఆయన చనిపోయి కూడా సంవత్సరం అయిపోయింది మళ్ళీ మొన్న అంటున్నారు అనేది అంటే ఒక్కసారిగా సురి గారు మీ కళ్ళ ముందుకు నేరుగా జైలు నుంచి నేరుగా మీ ఇంటికి రావడంతో మీకు అప్పటికీ మీ అన్న అంటే చాలా ప్రేమ కదా ఎలా ఉండింది మీ ఫీల్ ఎలా ఉండింది అసలు అన్నం చూడగానే ఒక్కసారిగా ఆనంద బాష్పాలు రాలిపోయా అన్నయ్య అనేసి సరే అరుణాచల్ అనుబంధానికి కేరాఫు సూరి యమలతా రెడ్డి గారు అంటారు మీరు చూస్తే ఏం లేదంటారు ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి అయిన ఉన్నారా అంతా పండగ వాతావరణం చేసుకున్నారు రోజు భక్షాలు చేశారా లేదా భక్షాలు చేశారా మీకు వస్తుంది భక్షాలు చేయడము కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కాదు పూర్తి చేస్తేనే భక్షాలు బాగా వస్తాయి కొద్ది కొద్ది చేస్తే విరిగిపోతాయి కదా అంటే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఏం కాదు తినగలిగితే మీ అన్న చిన్నతనం నుంచి ఏ వంటకాలు ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు సార్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో అయితే ఉప్మా అన్న ఉప్మా తినే ఎవరైనా ఉప్మా పెరుగు అంటే మహా ఇష్టం ఉప్మా పెరుగు ఉప్మా పెరుగు ఇదేదండి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ ఇది వెరైటీ కాంబినేషన్ ఇది ఉప్మా పెరుగు ఇది కొత్త వెరైటీ అండి ఉప్మా పెరుగు ఇంకా నాన్ వెజ్ లో అంటే మటన్ ఇష్టం మటన్ యాట తేగాల్సిందే పండగ వస్తే ఆట తేగాల్సింది అన్నకు బాగా వడ్డిచ్చారు మీరు తిను తిను అని నాన్ వెజ్ బాగా ఉప్మా పెరుగు ఇది రాగి సంగటి సంగటి ఇష్టం నాటుకోడి పులుసు మేం చెప్తుంటే అన్నీ అవన్నీ చెప్తారు కదండి మీరు మీరేం చెప్పారు అవును రాగి సంగటి రాగి సంగటి అంటారు మమ్మల్ని అనుకరిస్తున్నారు మీరు మీరు చెప్పండి వింటాము ఏమేమి ఇష్టంగా తినేవారు ఇంకా అదే అన్న ఎక్కువ సంగటి తినేవాడు సంగటి చట్నీ తినేవాడు చెనికాయల చట్నీ పల్లెల చట్నీ ఓ మీరు హైదరాబాద్ వాళ్ళు కదా పల్లెల చట్నీ అంటున్నారు ఇలా పల్లెల చట్నీ అంటుంటే హైదరాబాద్ వాళ్ళు కదా మీరు మీ భాషలోనే పల్లెల చట్నీ తినేవారు ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పండి మటన్ చికెన్ నాటుకోడే ఎక్కువ ఇష్టపడేవాడు నాటుకోడే బాగా కోళ్ళు పెంచేవారా మీరు ఊర్లో ఉంటాయనా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఊర్లో ఉంటే ఊరు పెడితే వాళ్ళు కోసేస్తారేమండి మీరు పెంచే వాళ్ళా ఎక్కడన్నా ఊర్లో ఉండే ఊర్లో చాలా మంది ఉంటాయండి ఊరు పెడితే వాళ్ళు కోసేస్తారా ఏం కదా ఊర్లో గురించి అండి ఊరిలో అయినా కూడా మీరు పెంచుతారా లేదా లేదంటే ఆ ఊర్లో ఉంటాయండి అంటే ఊర్లో ఊరికి చాలా మంది ఉండి ఊరు పెద్ద కోసేస్తారా ఏంటి మీ కోళ్ళని మీరు కోరుకుని తినాలా పక్కింటి నాటుకోళ్ళు ఎన్ని నాటుకోళ్ళు బలయ్య బాబు నాటుకోడి పులుసు సంగటి పొద్దున మాత్రం వెరైటీ టిఫిన్ పెరుగు ఉప్మా ఏందండి గంగుల ఫ్యామిలీలో ఉప్మా నా టిఫిన్ ఎవరైనా పొంగలు ఇడ్లీ వడ దోశ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కానీ గంగుల ఫ్యామిలీలో ఉప్మా పెడితే ఎట్లా అదేదో కాంక్రీట్ అంటారు కదా అందరు ఉప్మా అంటే చేసే విధంగా చేస్తే దానికి మించి టిఫిన్ ఉండదు మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది మీరు బాగా చేస్తారు ఉప్మా పర్వాలేదు మీ అన్నకి ఎప్పుడు పెట్టారు టిఫిన్ ఉప్మా ఎప్పుడన్నా ఏమైనా ఎప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు గుర్తుకు వస్తే అప్పుడు ఉప్మా వండాల్సిందే నిద్ర లేదు ఉప్మా అనేసి వండాల్సిందా ఒంటి గంటకి రెండు గంటలకు వండిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి మీ అన్న కోసం ఉప్మా రాత్రి అన్నకు ఉప్మా పెట్టిన చెల్లి చాలా సరదాగా అయితే బాగా 
ఉప్మా ఇష్టపడేవారు అనమాట అదంతా సాగిపోయిన తర్వాత ఇక బయటకు వచ్చారు ఇక ఇవన్నీ జరిగిపోతుంది గంగుల బానుమతి గారితో అని కూడా ఒక్కసారి కంటే ఈ భాను కిరణ్ అలాగే అనంతపురం చెందిన వ్యక్తి ఆ భాను కిరణ్ ఎలా పరిచయం అయ్యాడు మెన్నకి ఏమైనా గుర్తుందా మీకు అంటే దగ్గర వాళ్ళ ద్వారానే ఇట్లా ఒక రెండు సార్లు వచ్చి పరిచయం అయ్యాడు నా దగ్గరికి కొంచెం ఆంధ్రకన్నా కొంచెం చదువుకున్నవాడు అనంతపూర్ అబ్బాయి అన్నట్టుగా దగ్గర ఉండేవాడు అనమాట అన్ని పనులు చేసి పెడతాడు ఏదన్నా ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాలన్నా కలవాలన్నా ఏదైనా కోర్టు విషయాలు చూసుకోవాలన్నా అట్లా దగ్గర అయ్యాడు అనమాట మీకేం పరిచయం బానికిరణ్ మీకు నా దగ్గర ఉన్నప్పుడు పరిచయం ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండేవారు మీ అన్న గారు మీ ఇంట్లో ఉండేవారా లేదా సపరేట్ ఏదైనా లేదన్నా సపరేట్ అపార్ట్మెంట్ జూబ్లీల్స్ లో కొన్ని రోజులు ఉన్నాడు తర్వాత మాధాపూర్ లో ఉన్నాడు సొంత అపార్ట్మెంటా రెంటెడా రెంటెడ్ అవును సొంత అపార్ట్మెంట్ లేదా ఏందండి ధన్యాయం అన్నీ మోసం అండి మీరు మద్దలచూరు సూర్య గారికి అపార్ట్మెంట్ లేదా నిజంగానా అదే మీకు తెలియని విషయాలు అవే మరి ఉంటాయి రే రేపు పొద్దునకి ఒక అపార్ట్మెంట్ కావాలి నాకంటే ఎవరి అలాంటి వాడు కాదన్న సూరి ఏమండి రాముడు మంచి బాలుడు అన్నట్టు మీ అన్న మర్యాద అమ్మాయికుడు కాచి తిరిగి సెట్లండి ఎవరా నిజమా నిజమా చాలా సెటిల్మెంట్లు చేశారంట బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఏమో అంటే ఆ విషయాలు పెద్దగా మేము అడిగే కాదు ప్రధానంగా భాను కిరణ్ దగ్గర తీసి ఎంతో ఆదరించి ఇది చేశారు అలాంటి భాను కిరణ్ మీ అన్నను చంపాల్సిన అవసరం ఏమో వచ్చింది అనుకుంటున్నారు మీరు డబ్బు అన్న డబ్బు డబ్బు మీ అన్న ఎవరిని బెదిరించారు సెటిల్మెంట్ చేయరు మంచి వ్యక్తి రాముడు మంచి బాలుడు ఏంటో సూర్య గారు మంచి బాలుడు మంచి యువకుడు మంచి నాయకుడు మరి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఉంటాయి కదా తనకి పొలం ఉంది కొన్ని పనులు కాంట్రాక్ట్స్ చేశాడు కాంట్రాక్ట్లో వచ్చిన డబ్బులు కాంట్రాక్ట్స్ కొన్ని చేయించారా అనంతపూర్లో చేయించారా చేశారా చేయించారు చేయించారు మీరు కూడా చేశారా లేదన్నా ఏం చేయలేదు ఓకే మీరు రెండో పాయింట్కి నేను ఏకే పిలుస్తా మొదటి పాయింట్ ఒకటి చెప్పారు ఆయన నాకు పొలాలు ఉన్నాయి దాన్ని నేను ఒప్పుకోను ఎందుకంటే మీరు ఒక మాట అన్నారు టీవీ బాంబు కేసులో కుటుంబం అంతా కోల్పోయిన తర్వాత చనిపోయిన పిల్లల అదికి టీవీ ఎత్తుకొచ్చిన కుటుంబానికి మిగతా వారందరూ తన ఆస్తులు తన ఆవద ఆస్తి రాసి చేశాడు పొలాలు చేసుకునేంత ఏజ్ వాళ్ళకి ఇంకా రాలేదా చిన్న పిల్లలు కదా అంటే దాని ఫలసాయము పంట పంటల మీద వచ్చే సాయం అంతా సూర్య గారు తింటున్నారు అంతా అందుకే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకా మొన్న మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకుంది అవి ల్యాండ్స్ అన్ని అంతవరకు కూడా ఫలసాయము ఆయనే తినేవారు ఇంకా రెండోది యాజ్ యూజువల్ కాంట్రాక్ట్స్ కాంట్రాక్ట్ అందరేవి బాబేవి ఎలా వచ్చాయి కాంట్రాక్ట్లు సూర్య గారికి అంటే అంత ఆ విషయాలన్నీ నేను అడగలన్న అడగలు మీరు ఒక డౌట్ ఏమంటే ఒకటి చెప్తానండి సూర్య గారు చదువుకుంది ఇంటర్మీడియట్ అది ఎక్కడ కాంట్రాక్ట్లు చేయలేదు ఆయనకు లైసెన్సులు లేవు ఆయన జీవితం అంతా కూడా నేరమయ్యే జీవితం అంతా గడిచిపోయింది జైలు జీవితం అది అని బయటకు వచ్చిన అందరినీ నీవు కాంట్రాక్ట్లు రావాలంటే అంత ఆశమాషి కాదు కన్నెర్ర చేస్తేనే అందరినీ ఒక కాంట్రాక్ట్లు వస్తాయి లేకపోతే రావు మీ అన్న మంచి వ్యక్తిగా మీరు చెప్తున్నారు కదా మంచి వ్యక్తి అయినప్పుడు అందరినీ ఒక కాంట్రాక్ట్లు ఎలా వస్తాయి కోర్టులు విలువ చేసే కాంట్రాక్ట్లు రావు కదా అంటే మన వాస్తవాలకు దగ్గరగా మాట్లాడుకుంటే బాగుంటుందని ఎలాగ వర్కులు అయితే చేశారు డబ్బులు ఉన్నాయి ఆ డబ్బుల కోసమే భాను కిరణ్ అత్త చేశారని మీరు భావిస్తున్నారు అంటే మీ సోదరుడు సూర్య గారికి కండిషన్ బెయిల్ అనుకుంటే ఇచ్చింది కోర్టు అప్పుడు అవునా కండిషనల్ బెయిల్ వచ్చింది కాబట్టి అంటే ఎక్కడ పోకూడదు అనమాట ఊరికి రాకూడదు ఉండే హైదరాబాద్ ఉండాలని అప్పుడు సిటీ లిమిట్స్ లోనే ఉండాలి ప్రతిరోజు సిబిఐ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి సైన్ చేయాలి అనేది ఉండింది ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి అందుకనే తను ఎక్కువ హైదరాబాద్ కే పరిమితం అయ్యాడు అనమాట ఊరికి వెళ్ళకూడదు ఒకడ వెళ్ళినా కూడా బెంగళూరు కి వచ్చేసేవాడు అనమాట ఫిఫ్టీన్ డేస్ కి ఒకసారి దసరా పండుగ రోజు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది కదా టీవీ బాంబు అనేది మీ పెద్దనాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో అంటే సూర్య వాళ్ళ ఇంట్లో దసరా పండుగని సూర్య ఏ రోజైనా సరదాగా జరుపుకునేవారా 
ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత దసరా పండుగ అంటేనే సూర్యకనే కాదన్న మాకు కూడా పెద్ద నరకంగా అనుభవించే వాళ్ళం ఎందుకంటే ఆ దసరా మూడు రోజుల నుంచినే తనకి ఆ డిప్రెషన్ లేక వెళ్ళేవాడు ఆ బాధని అదంతా గుర్తుకు వచ్చేదనమాట అసలు ఇంకా తనని చూసి మేము కూడా అప్పటి నుంచి దసరా పెద్దగా జరుపుకోవాలన్న మాకు కూడా మనసు ఒప్పేది కాదు దసరా పండుగ వస్తుందంటే సూర్య ఏమనేవారు అంటే ఇంకా మూడు రోజుల నుంచి తను చాలా బాధపడుతూ ఉండేవాడు అన్న ఎవరితో మాట్లాడేవాడు కాదు ఇంకా దసరా రోజు అయితే లిటరలీ ఎవరిని మాట్లాడేవాడు ఎవరితోనూ మాట్లాడు తనంత తను కూర్చుని పోతాడు డిప్రెషన్ లో ఉండిపోతాడు ఎవరితో కలవడు ఆ రోజు ఇంకా ఎవరు మాట్లాడు కండిషన్ బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడు కూడా ఊరికి రాలేదైనా ఇక్కడ సిటీలో నిండిపోయారా లేదన్న లాస్ట్గా ఆ రోజు ఇంకా తట్టుకోలేక మధ్యరాత్రి రెండు గంటల సమయంలో దసరా రోజు ఊరికి వచ్చాడు అనమాట కండిషనల్ బెయిల్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడికి వచ్చాడు మధ్యలు చెరుకు వచ్చాడు తన వాళ్ళు పెద్దమ్మ వాళ్ళు అందరూ సమాధానాలు ఒకసారి చూడాలని అదే లాస్ట్ ఇంకా మీరు ఎప్పుడు అక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు అప్పుడు అక్కడ అక్కడే ఉన్నాం మనం ఆ రోజు మధ్యరాత్రి వచ్చి ఇంకా అప్పటికప్పుడు టెంకాయ పూలు అన్ని తీసుకెళ్ళి అప్పుడు సమాధుల దగ్గర కాసేపు మౌనంగా ఒక గంట సేపు అక్కడ గడిపి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఇంటికి వచ్చారు మీ ఇంటికి అప్పుడు ఆ ఇంటికి వచ్చాడు అన్న ఏమనిపించింది మీకు అప్పుడు అన్న వస్తే చాలా బాధగా అనిపించింది అసలు ఇట్లాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది ప్రతి దసరాకి మాకు అది దసరా పండగ ఎందుకు వస్తుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పటికీ మీ ఫ్యామిలీ అంతా కూడా దసరా వస్తే ఆ సన్నివేశాలను ఎంత గుర్తు చేసుకుంటుంటారా గుర్తు చేసుకుంటాము ప్రతి అక్కడ అంటే సమాధుల దగ్గర భోజనాలు కానీ అన్ని పెట్టేది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూనే ఉంటాము మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పటికీ అంటే దసరా పండుగ అనేది ఒకప్పుడు మీకు చాలా గొప్ప పండుగ చీరలు కట్టుకొని బెల్లం అడిగేది ఇలా అట్లా చేసి బొమ్మల కొలు పెట్టారు అలాంటి దసరా ఇప్పుడు చేసుకుంటున్నారా మీరు అలాంటి దసరా చేసుకోవట్లేదు కారణం కారణం ఇవన్నీ జరిగినప్పటి నుంచి ఇంకా మళ్ళీ అదే దాంట్లోనే ఉండిపోయి అదే బాధతోనే ఉన్నాం కానీ అట్లాంటి పండుగ మళ్ళీ రాలేదు ఆ తర్వాత అలాంటి దసరా మీరు చేసుకోలేదు సరే మీ సోదరుడు సూర్య గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు అంటే పరిటాల రవీంద్ర గారు బతుకున్నంత వరకు ఈ జూబ్లీస్ కార్ బాంబు కేసులో సూర్య గారు బెయిల్ మీద బయటికి రావడానికే భయపడ్డారు అతను జైల్లో ఉండడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడ్డారు అంటుంటారు కదా అదంతా వాస్తవం అండి అది వాస్తవం ఏం కాదు అండి మీరు బెయిల్ కోసము సూర్య గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు బెయిల్ తీసుకురావడానికి మీ సోదరుని బయటికి తీసుకురావడానికి బెయిల్ కోసము మీరు పెద్ద ఎత్తున శ్రమించారు కుటుంబాన్ని కూడా పక్కన పెట్టి ఒక మగవాడితో సమానంగా గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ వరకు చక్కర్లు కొట్టారు అంటుంటారు వాస్తవమైన నూటికి నూరు శాతం వాస్తవమైన ఎందుకంటే కాదు ఎందుకంటే అది చాలా సందర్భాల్లో చాలా స్టేజెస్ లో ఆగిపోయింది అనమాట తినని రిలీజ్ చేయాలంటే వన్ ట్వంటీ బి సెక్షన్ అనేది ఒకటి అడ్డొస్తుండింది తినతో పాటు ఆ సెక్షన్ కింద తిన రిలీజ్ కావాలంటే తినతో పాటు ఉన్న నాకు స్లైడ్స్ అంతా రిలీజ్ అవుతారు అని చెప్పేసి అది ఆగిపోయింది అనమాట అది ఆగిపోయిన దాన్ని ఏ స్టేజ్ లో ఆగిపోయింది ఎక్కడికి వెళ్తే అది దాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ప్రతి చోట ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర అడిగి క్లియర్ చేసుకోవడానికి మీరు సూర్య గారి చెల్లెలే కావచ్చు మీకు పెళ్ళైన తర్వాత ఒకరు వైఫ్ మీరు మీ ఇంటి పేరు మారిపోయింది ఓకేనా మీ ఇంటి పేరు ఇప్పుడు గంగుల గంగుల పక్కన ఇంటి కోన కోనకి వెళ్ళిపోయారు మీరు గంగుల నుంచి కోనకి వెళ్ళిపోయారు అంటే మీ సంసారము మీరు మీ హస్బెండ్ మీ కొడుకు ఇలా ఉండిపోతుంది బట్ అయితే ఇక్కడ వచ్చేసి గంగుల ఉంది అంటే అప్పుడు మీరు తిరుగుతుంటే మీ వదిన ఏం చేస్తున్నారు మీ వదిన తిరగలేదు అలా తను కూడా ఉన్నారు తను కూడా ఉన్నారు అంటే తనకి అంటే అంత పెద్ద అవగాహన లేకపోయేది అనమాట పెద్ద ఆయనతో అంటే పెద్ద ఆయన దగ్గర వెళ్ళి మాట్లాడేకి మనకి మాక్సిమం వన్ మినిట్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు టైం ఇవ్వరు అనమాట అక్కడ అట్లా ఆయన ఇట్లా వచ్చి ఇట్లా పాస్ అయ్యి వెళ్ళిపోతారు ఆయన అట్లా పాస్ అయ్యేలోపే మనకేమున్నా సమస్యలు ఆయన దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి అనమాట ఎక్స్ప్రెస్ చేసే దాంట్లో కొంచెం తనకి లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయ్యి అట్లా ఇబ్బంది అవుతుందని నేను ఎక్కువ తోడుగా వెళ్ళి అంటే లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అని కాదు కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్ గా ఉండాలి కదా అక్కడ టైము అవన్నీ అన్నట్టు 
ఎంతో మంది ఉన్నారంటే సూర్య గారి ఫ్యామిలీ అంతా పోయినా కూడా పె చిన్నాన్న పిల్లలు వాళ్ళంతా చాలామంది ఉన్నారు కదా అంత పట్టుదలగా మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారు మీ అన్నని బయటికి తీసుకురావాలని ఆ బెయిల్ విషయంలో తిరగడం అదంతా కూడా మీకంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉండింది కదా చిన్నప్పటి నుంచి తనకి ఎక్కువ అలవాటు కాబట్టి తనకి ఏది మంచి చెడైనా చూసుకునే వాళ్ళం మేమే అనమాట అట్లా ఎక్కువ తిరగాల్సి వచ్చింది మీ వారు ఎప్పుడు కోపడేవారు కదా మీరు లేదన్న ఎందుకంటే తను తనకి తెలుసు తన ఏం ఎంత బాధపడ్డాడు ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది ఎందుకు చేయాలి అని నాతో పాటు కూడా మేము ఇక్కడే కాదు సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు కూడా నాతో పాటు కూడా వచ్చారనమాట వచ్చిండొచ్చు బాధలు తెలిసిండొచ్చు కానీ తనలో అంటూ ఒక భయం ఉంటుంది కదా ఏదో నేను నా ఫ్యామిలీ బాగుండాలి ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు అంతా బెయిల్ కోసం ఆడి కోసం ఇది కోసం తిరుగుతుంటే ప్రత్యర్థులు మళ్ళా మమ్మల్ని ఎక్కడ టార్గెట్ చేస్తారు మాకెందుకు ఈ గొడవలన్నీ కూడా మీరు ప్రశాంతం అంత పిరికివాడు అయితే కాదు హీరోనా హీరోనేనా వారు పిరికివారు కాదు అంటే సూర్యకి జరిగింది అన్యాయం గురించి ఎవరికి తెలిసినా కూడా నాకు తెలిసి అలాగే రెస్పాండ్ అవుతారు అలాగే హెల్ప్ చేయాలి అనుకుంటారు సూర్యకి జరిగిన అన్యాయం సూర్య గారు అంటే మంచివారు ఆయన చాలా మంచివారు మంచివారా చాలా మంచివాడు ఎలా మంచివారు అండి ఆయనలో మంచితనం ఉంటే కారు బాంబు కేసు కారు బాంబుకి ఎందుకు వెళ్తారు అమాయకుల జోలికి ఎందుకు వెళ్తారు అది అమాయకులకి టార్గెట్ చేసిండేది కాదన్నా అది టీవీ బాంబుతో మీ అన్న మారారు అంటారా అవునా ఎలా ఇప్పుడు పెద్దనాన్న చనిపోయిన తర్వాత కొద్దిగా మర్చిపోతున్న తరుణంలో తర్వాత ఈ టీవీ బాంబు అనేది జరిగింది ఆ టీవీ బాంబులో మొత్తం కోల్పోయాడు పెద్దమ్మని అమ్మని అక్కని తమ్ముడిని అంతా ఆ కోల్పోయిన తర్వాత తనలో ఉన్న అంత క్రియాలిటీ అంతా బయటకు వచ్చేసింది దానికి ముందు ఎంత మంచివాడు అంటే ఇంకా అవి మాటల్లో చెప్పలేనంత మంచివాడు ఇలా కళ్ళ ముందుట జరిగేసరికి ఇలా కావాల్సి వచ్చింది ఆ టీవీ బాంబు ఇన్సిడెంటే మొత్తం కారణం ఇలా తయారవ్వడానికి రాక్షసులా తయారు చేసింది అక్కడ నుంచి అలా అలా సాగుతూ పోయింది అనమాట సరే రోజు దసరా పండుగ రోజు వచ్చి బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి దసరాకు ఊరికి వచ్చి ఊర్లో సమాధులన్నీ దర్శించుకుని టెంకాయ కొట్టి పూలమాల వేసి వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్కి వచ్చేసారా ఆ వెంటనే హైదరాబాద్కి వచ్చేసాడని ఎందుకంటే తనకి ఎక్కడ ఉండకూడదు అనేది కండిషనల్ బెయిల్ ఉంది అందుకనే ఎక్కువ సిటీ లిమిట్స్లోనే ఉంటున్నాడు బెయిల్ కోసం మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో చాలాసార్లు కలిశారంటుంటారు అవునా చాలాసార్లు అంటే చెప్పుకోవాలంటే ఒక యాభై అరవై సార్లు ఒకే విషయంగా నేను కలిసాను అనమాట అది పెద్ద అసలు ఆయనతో ఒక్కసారి మాట్లాడితే ఇంకా మర్చిపోరు అట్లాంటి మనిషి పెద్ద ఆయన ఎప్పటికీ పెద్ద ఆయన ఆయన ఎప్పుడు చూసినా నవ్వి ఎన్నోసార్లు చెప్పేవాడు అనమాట ఎందుకు అంత లాంగ్ తీసుకున్నారు మీ అన్నకు బెయిల్ ఇవ్వడానికి అయినా రాజీపడమని చెప్పారు కదన్న ఆ విషయంలో తిను ఏకీభవించలేదనమాట తిను మనసు ఒప్పలేదు అందుకని తను పెద్ద ఆయనకి కొంచెం కోపం గుండింది అనమాట మళ్ళీ ఆ ఇన్సిడెంట్ జరగడము పరటాలు రవిది ఎంత చెప్పినా వినలేదు దాని మూలాన పెద్ద ఆయనకి పెద్ద ఆయన గవర్నమెంట్ మీద అందరూ అక్యూజ్ చేయడము దానికి ఆయన ఈ తిని మూలాన తనకు కొంచెం చెడ్డ పేరు వచ్చిందని కోపంగా ఉండాలన్నమాట ఈ కారణం చేతే తను ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ రాగానే రిలీజ్ కూడా కాలేదనమాట తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చింది పేరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో వచ్చింది కలిసి విడుదల కోసం మీరు అవునా చాలా ఒక జానరెడ్డి అనే కాదు కానీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఆగింది ఎవరి దగ్గర సిఎస్ దగ్గర లేదా దేని చేత ఆగింది అన్న అని ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కలిసి స్టే వెకెట్ చేర్చుకోవడం కానీ దీని దీనికోసం సుప్రీంకోర్టు వరకు కూడా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అక్కడ కూడా మన స్టేట్ తరపున ఉంటారు కదా 
వాళ్ళ లాయరు ఆమె కూడా అనింది అనమాట ఇది ఇంత ప్రీపోన్ చేయడం కాదు అని చెప్పేసి కానీ మళ్ళీ దాన్ని వదులకుండా హరీష్ సాల్వే అని వెళ్ళాం లాయర్ అనమాట అక్కడ తనని కలిసి ఆ స్టే వెకెట్ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏదైనా ఒక రీజన్ ఏ ఒక్క రీజన్ అడ్డం వస్తుంది అని తెలిసినా కూడా దాన్ని క్లియర్ చేసే దిశగా సాగాం అనమాట తన బెయిల్కి అలా ప్రతి ప్రతి చోట అనుకున్నది చివరికి సాధించాము అదే అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు 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 సంతోషంగా ఉంటాడని సాధించాము కానీ ఆ సంతోషమే ఈ రోజు లేకుండా పోయింది అదే జైల్లో ఉండినా కూడా కనీసం కళ్ళు ఎదుట ఈ రోజు ఉండేవాడేమో అని అనిపిస్తుంది ఎప్పుడోసారి వెళ్ళి కలిసే వాళ్ళమేమో అని బెయిల్ మీద బయటకు వచ్చి చనిపోయారు కదా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు చనిపోయినప్పటికీ మెన్నకు బెయిల్ వచ్చిందా తర్వాత బెయిల్ వచ్చింది అప్పుడు తర్వాత వచ్చింది అన్న ఆయన లాస్ట్ తను చనిపోయే ముందు సిగ్నేచర్ చేసిండేదే వీళ్ళ ఫైల్ మీద అన్న వాళ్ళ చనిపోయారు కదా మన రోషయ్య గారు వచ్చారు మీరు ఆ విషయం అప్పటికే సైన్ చేశారు అన్న ఫైల్ మీద ఆ విషయంలోనే సబితారెడ్డి సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అవునన్నా అప్పుడు మేడం హోమ్ మినిస్టర్గా ఉంటారు కదా అక్కడ తనకి ఏదైనా ఎక్కడ ఏం చేయాలంటే కలిసే వాళ్ళం అనమాట తన దగ్గర కూడా ఎలా హెల్ప్ చేశారు మీకు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు అప్పుడు బాగా హెల్ప్ చేశారా చేశారన్న అంటే కొంతవరకు ఫైలు ఎక్కడ ఎందుచేత ఆగుతా ఉంది ఎక్కడ ఆగింది అని తెలుసుకునే వాళ్ళము అల్టిమేట్గా చేయవలసింది అయితే పెద్ద ఆయన చేతిలోనే ఉండింది ఇలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఉన్నాయి ఇవి క్లియర్ అయితే దానికి బెయిల్ వస్తుంది అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట ఇంకా దాన్ని తెలుసుకొని అవి క్లియర్ చేసుకొని మళ్ళీ పెద్ద ఆయన దగ్గరికి ప్రతిసారి వెళ్ళేవాళ్ళం అనమాట ఈ ప్రాబ్లం ఉంది ఇది క్లియర్ అయింది ఇది ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లోనే ఉంది అని వెళ్ళినప్పుడల్లా ముందు రోజు అంతా హోంవర్క్ చేసుకునే వాళ్ళము నాలుగు పేపర్లు పెట్టుకునే వాళ్ళము పెద్ద ఆయన ఒక్క నిమిషం ఇస్తారు ఆ నిమిషంలోనే ఇన్ని మాటలు మాట్లాడేయాలి పెద్ద ఆయనకి అర్థం అవ్వాలి అని అవునా అంటే అప్పుడు కోపంగా ఉండి అదే పెద్ద ఆయన మాట కొంతవరకు ఏకీభవించలేదు అన్న అని చెప్పేసి కోపంగా ఉన్నారనమాట తర్వాత తర్వాత కొద్దిగా నెమ్మదిగా కొంచెం కోపం తగ్గింది తర్వాత టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో కూడా చెప్పారనమాట ఇంకా లాస్ట్ లో లేదు ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి అంటే నెక్స్ట్ వచ్చేది మన ప్రభుత్వమే కంపల్సరీ నీకు ఇస్తాను బెయిల్ బయల్ మీద తెస్తాను బయటకు వస్తాడు నీకు మాట ఇస్తున్నాను కదా అన్నారు మీకు చెప్పారు మీకు మాట ఇస్తున్నాను చెప్పారన్న అదే మాట ఇచ్చిన మాట అయితే పెద్ద ఆయన నిలబెట్టుకున్నారు ఇక ఆయనకి ఎన్ని జన్మల్లో అయినా రుణపడి ఉంటాం ఆ విషయంగా టూ థౌజండ్ నైన్ లో రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సూరి గారికి అంటే సూరి గారి తరఫున గంగుల భానుమతి గారికి టికెట్ ఇస్తాము అంటే రాప్తాడు నుంచి వద్దన్నారంట అంటే బేసిక్గా ఏ మేము పెద్ద ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుండేది ఒకటే అన్న అన్న బయటికి రావాలి అన్నకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలని ఏ కారణం చేతైనా నేను ఆ ఆయన దగ్గర నుంచి హెల్ప్ తీసుకోకూడదు అనేది ఒకటి ఉండింది అనమాట అంటే బేసిక్గా దీనికి ఏది అడ్డుపడకూడదు అని సపోజ్ నేను సీట్ ఇచ్చాను కదా ఇది బెయిల్ తర్వాత చూసుకుందాంలే అని ఒక్క మాట ఎక్కడన్నా పెద్ద ఆయన అంటారేమో అని భయపడి అది కూడా వద్దు అని చెప్పేసి అన్న బయటికి రావాలి అనే కోరికతోనే దీనికి అదే వద్దు అనుకున్నాం దాని టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో కూడా తొలుత ఇస్తామని అంటే వద్దన్నారు అవునా అప్పుడు ఇదే కారణమే అన్నా టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మీ వదిన గారు నిలబడ్డారు అనుకుంటా అప్పుడు అప్పుడు తనే కంటెస్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్ లో వద్దన్నారు నైన్ లో వద్దనేది టూ థౌజండ్ నైన్ లో వద్దన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మీ వదిన కంటెస్ట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్ లో వద్దన్నారు ఓకే ఎందుకంటే ఏ కారణం చేత కూడా దీనికి అడ్డు రాకూడదు అని చెప్పేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ లో మీ వదిన కంటెస్ట్ చేసిన ప్రచారానికి మీరు వెళ్ళారా మేం వెళ్ళలేదు కానీ అమ్మ వాళ్ళంతా వెళ్ళారా ఇంట్లో మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు మేబీ ఏమో అంత వెళ్ళలేదా అమ్మ వాళ్ళు ఉంటారు కదా లేదు కానీ అమ్మ వాళ్ళు యూజువల్గా ఎక్కువ ఇప్పటి నుంచి అనే కాదు పెద్దనాన్న ఎలక్షన్స్ అప్పటి నుంచి కూడా అమ్మవాళ్ళు వెంట వెళ్ళే అలవాటు ఉందనమాట పెద్దమ్మ వెంట 
అట్లా తినొచ్చినా కూడా సపోర్టివ్ గానే ఉన్నారు వాళ్ళు కాదండి అన్న మీద ఉన్నంత ప్రేమ హేమా గారికి లేదు లేదని అట్లా అట్లా లేకపోతే ఇన్ని రోజులు ఇన్ని కష్టాలు అన్న కోసం పడతానా చెప్పండి ఆ కష్టం అంతా అన్న గారి మీద ప్రేమతోనే కదా వదిన మీద ప్రేమ కాదు కదా అట్లా ఏం లేదనా అంటే కొంతవరకు వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు చూసుకుంటారు నేను ఎక్కువ ఈ పనుల్లోనే ఎక్కువ చూసుకుంటా అంటే ప్రచారానికి అంటే మీ చరిష్మా కూడా కొద్దిగా తోడైండే లేదు లేదన్న అన్న భార్య అంటేనే చాలు ఇంకా ఎవరు అవసరం లేదు రాజమౌళి పండుగ అంతే సరే ఇక టెకేలకు టూ థౌజండ్ నైన్ లో బెయిల్ మీద బయటకు సార్ కండిషన్ బెయిల్ వచ్చారు ఇక అక్కడే ఉండిపోయారు బానుకిరణ్ గారు అంటే సూరి గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు పరిచయం అయ్యారా బయటకు వచ్చిన తర్వాత పరిచయం అయ్యారా ఉన్నప్పుడే పరిచయం అంటే బానుకిరణ్ అనే ఒక వ్యక్తి అనంతపురం వాసి ఆయన సూరి గారు జైల్లో ఉన్నప్పుడు పరిచయం అయ్యారా బయటకు వచ్చిన తర్వాత పరిచయం అయ్యారా బయటకు వచ్చి ఉన్నప్పుడే పరిచయం అన్న జైల్లో ఉన్నప్పుడే ఉన్నప్పుడే బానుకిరణ్ మీతో కలిసి ఢిల్లీ అంత వచ్చారంటుంటారు బెయిల్ కోసము వాస్తవమైన అవునా అంత నమ్మకస్తాడు అంత ఇంట్లో మమ్మల్ని ఎలా చూసుకునేవాడు అంతకన్నా ఎక్కువ ప్రేమతో చూసుకునేవాడు అసలు ఎందుకంటే వాడు నా కోసం ఉన్నాడు నా కోసం అసలు ఫ్యామిలీని వదిలేసినాడు నా కోసం ఏం చేయట్లేదు రాత్రి బగులు నా గురించి ఆలోచిస్తాడు అంతలా నమ్మినాడు బానుకిరణ్కి పెళ్ళైందా లేదన్న పెళ్లి కాలేదు పెళ్లి కాలేదు ఇక్కడే ఉండి అన్ని చూసి అంతలా నమ్మేలా నటించాడు ఎవరు తీసుకొచ్చారు అసలు బానుకిరణ్ సూర్య గారి దగ్గరికి నాకు తెలిసినంత వరకు కృష్ణన్న వాళ్ళ జతలో ఉన్నాడు అనుకుంటున్నాను అన్న వాళ్ళ వెంట ఉన్న వ్యక్తి అనుకుంటున్నా అలా పరిచయం అయ్యాడు కృష్ణన్నతో పరిచయం అయ్యి కృష్ణన్న అంటే కృష్ణన్న అంటే సూరన్న బాగా ఇష్టపడే వ్యక్తి పులివెందులు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే భానుమతికి కొంతవరకు రాజకీయ భవిష్యత్తు కొంతవరకు ఏంది పెద్ద ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళాలన్నా లేదా పులివెందులకి వెళ్ళినా అన్నోళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేది నేను కూడా వెళ్ళానన్న త్రీ టైమ్స్ అన్నోళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాము జగనాన్ని కలవాలన్నా లేదా పెద్ద ఆయన దగ్గర ఏదన్నా అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించాలన్నా కృష్ణనే ఇంకా అన్న కూడా భావానంతలా ఇష్టపడ్డాడు అనమాట కృష్ణన్ని ఎప్పుడు బావ బావ అనుకునే అంత చనువు కూడా ఉండేది అనమాట అంటే ఆ బావ వేరేనా అది చెప్పాను కదా రెండు సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఫ్యాక్షన్ సెక్షన్ ని ఇట్లా ఫ్రెండ్స్ సెక్షన్ ని కలవనీడు అనమాట అది వేరు ఈ బావ వేరు ఇది వేరుని మీ అన్న కొడుకు చేసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారంట కదా కూడా లేదన్నా అంత అవన్నీ అవన్నీ అబద్ధాలు అనుకుంటాను అవునా నేను బయటకు వచ్చిన వెంటనే నీ కుమార్ నా పెద్ద అయినా నీ కూతురు నా కుడికి చేసుకుంటాను హామీ ఇచ్చాడు అనేసి ఎప్పుడు అంటే ఆ టాపిక్స్ ఎప్పుడు రాలేదన్న అవి అంతగా తెలియదు అవన్నీ ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఆ దాంట్లో కలిపేవాడు కాదనమాట మా అంతవరకు కూడా మొద్దు సీని ఎవరు అనేది కూడా మాకు తెలియదు అంటే భారతీయులను ఇక అలా పరిచయం అయ్యి ఇక మీతో పాటు మొత్తం కూడా తిరిగారు మొత్తం చేశారు కదా అలాంటి భాను కిరణ్ డబ్బు కోసమే చంపారు అని అంటున్నారు కదా మీరు ఆ డబ్బు ఎక్కడ ఉన్నింది ఎవరి దగ్గర ఉన్నింది అని మీరు భావిస్తున్నారు డబ్బు తన దగ్గరే ఉన్నిందను ఎంత డబ్బు ఉండింది అది మీకేమైనా ఇచ్చారా లేదనా సూర్య గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని భూదందాలు ఎక్కువ చేశారు అంటుంటారు అనమాట సెటిల్మెంట్స్ పంచాయతీలు చేశారు ఎక్కువ అందులో భాగంగానే మహేశ్వరానికి చెందిన ఒక ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ చేశారు దానికి హేమలతారెడ్డి ద్వారా పది లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేయించి ఆ సైట్ ఇచ్చేసి కొనుగోలు చేయించారు హేమలతారెడ్డికి సూరి గారు చనిపోయిన తరువాత ఆ ల్యాండ్ని ఎవరైతే అమ్మారో పది లక్షల రూపాయలు తీసుకుని అమ్మారో అతను రివర్స్ కావడము కేసు పెట్టడము ఇవన్నీ కూడా మీకు ఇబ్బందికరంగా మారిపోయా అన్నారు అప్పుడు ఆ కేసు ఏమైంది ఇప్పుడు కేసు క్లియర్ అయిపోయిందను అది పూర్తిగా మొదటిగా చెప్పాలంటే తప్పుడు కేసు ఎపిసోడ్ ఏంటంటే అసలు ఇంత గేమ్ అది జరిగింది అది అది యాక్చువల్ గా ల్యాండ్ ఓనర్ కాదు పెట్టింది కేసు పూర్తిగా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు పెట్టిండేదే ఇదంతాను ల్యాండ్ ఓనర్ ని కంపల్సరీ ఫోర్సిబుల్ గా తీసుకెళ్లి పెట్టించినారు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఆ సమయంలో బాను కిరణ్ దొరకలేదు వీళ్ళకి ఏదో చాలా ప్రెషర్స్ ఉన్నాయి 
ఏదో ఒకటి బానుకిరణ్తో లింక్ ఏవేవి ఉన్నాయో వాటన్నిటికీ లింక్ చేసేసారనమాట అందులో భాగంగానే నా పేరు మీద అంటే బేసిక్గా తన పేరు నుంచి నాకు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అది అదేంటంటే ఒకటి తనకి ఫార్మింగ్ అన్న చాలా ఇష్టం అన్నకి అక్కడ ఈము బర్డ్స్ పెట్టాలి ఫామ్ హౌస్ ఉండాలి తనకి అట్లా కోరిక ఉండింది అనమాట అట్లా పెట్టాలి అని స్టార్ట్ చేయాలి అని చెప్పేసి తీసుకున్న ల్యాండ్ అది ఆ ల్యాండ్ కి తినతో సంబంధము ఉన్న తిన మీద ఉన్న పేర్ల మీద ఉన్నవన్నీ అట్లా కేసు పెట్టించారనమాట ఆ ల్యాండ్ మీ పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది కదా నా పేరు మీద రిజిస్టర్ అయింది రిజిస్టర్ అయింది తొలి ఎవరి పేరు మీద ఉన్నది బాను కిరణ్ పేరు మీద ఉన్నది బాను కిరణ్ మీద పేరు ఉన్న ల్యాండ్ మీ మీదకి మళ్ళా ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అవును మీరు 10 లక్షల రూపాయలు వెచ్చించారంటే వాస్తవమేనా వాస్తవమేనా ఆ మరి ఇప్పుడు ఆ ల్యాండ్ పరిస్థితి ఏమైంది అది ఇంకా ఏం కాలేదనా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లియర్ చేసుకోవాలి ఇది జ్యుడిషియల్ గా అయితే క్లియర్ అయింది ఇంకెళ్ళి చూడాలి ఇప్పుడు మీకు సపోర్ట్ మీ అన్న కూడా లేడు కదా ఇప్పుడు మీకు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు అవసరం లేదనా నాకు నేనే సపోర్ట్ చేస్తాను ఇంతగల ఇంతగనా తన కోసం ఫైట్ చేసిన దాన్ని నా కోసం నేను ఫైట్ చేసుకోగలననే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది రాష్ట్రము విడిపోయింది తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆ ల్యాండ్ మీకు ఎవరు సపోర్ట్ లేకోకుండా ఎలా సాధిస్తారు అనుకుంటా ఆ ల్యాండ్ మీరు పది లక్షల రూపాయలు పెట్టారు ఎలా వస్తుంది అనుకుంటున్నారు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఉందనా వస్తుందని ఎందుకు అతను రివర్స్ ఎందుకు అయ్యాడంటారు అసలు ఆ సైట్ అంటే ఆయన ఏమి ఆయన ఇప్పటికీ ఏం రివర్స్ కాలేదనా సైట్ ఓనర్ది కాదు ప్రాబ్లము యాక్చువల్గా అది చెప్పాను కదా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదైతే తన పేరు మీద ఉన్నవి తన తన నుంచి ఏవైతే ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయో అవన్నిటికీ చూసుకుంటూ వచ్చారనమాట దాంట్లో భాగంగా ఇది దొరికింది వాళ్ళు దాన్ని కేసు పెట్టిన విషయంలో కూడా మీరు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు దీని విషయమే మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు కావచ్చు సబిత ఇంద్రారెడ్డి గారు కావచ్చు వాళ్ళందరితో కూడా ఎక్కువ కలవాల్సి వచ్చింది ఎక్కువ మీరు కొద్ది రోజులు అండర్ గ్రౌండ్ కూడా వెళ్ళారంటుంటారు లేదనా లేదు లేదు అంత పెద్ద వెళ్ళాల్సిన అవసరం అయితే నాకేం లేదు అంత అప్పర్ గ్రౌండ్ అండర్ ఎప్పుడు ఉండదు ఏం లేదా రెడ్డి సమస్య లేదు సూర్యనారాయణ రెడ్డి చెల్లెలు అయ్యి అండర్ గ్రౌండ్ ఉండనే ఉండదు ఉండనే ఉండదు ఎప్పుడు అప్పరే ఏమన్నారు అప్పుడు మరి శశిధర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళని ఆశ్రయిస్తే మీరు అంటే వీలైనంత వరకు సహాయం చేశారన్న దాని విషయంగా కాకపోతే అది ఇంకా కోర్టు కోర్టులో ఉంది కాబట్టి తన ప్రాసెస్ తను చేసుకుని పోయారనమాట ఇప్పుడు ఆ ల్యాండ్ మీ సొంతం అవుతుందని ఎలా భావిస్తున్నారు మీకు ల్యాండ్ ఓనర్ నుంచి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేనప్పుడు ఇక మీకు ఆ ల్యాండ్ సొంతం అవుతుంది ఇదా ఇంకా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు దాని నుంచి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవన్నా మళ్ళీ ల్యాండ్ ఎప్పుడు మీ సొంతం అవుతుంది ఇంకా దానికి దాని గురించి నేను నా పర్సనల్ బిజినెస్లో బిజీ అయ్యి నేను పట్టించుకోలేదు కొద్ది రోజుల్లోనే మా అన్న కళ ఆయన ఏమనుకుంటే దేనికి అది చేసినాము అన్ని తీరిపోతున్నాయి ఏం మీ అన్న కళ ఏంటి అంటే తనకి ఫామ్ హౌస్ ఉండాలి అనేది ఒకటి ఉండింది అన్న అట్లా ఏదైనా ఒకటి ఫార్మింగ్ కానీ ఏదో ఒకటి ఈము బర్డ్స్ పెట్టాలి అని ఉండింది అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు పెట్టబోతున్నారు దాన్ని ఇంకా దానికి ఏం ప్లాన్ చేయలేదన్న ఓకే మీరు బిఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ మైక్రోబయాలజీ బిఎస్సీ మైక్రోబయాలజీ చేశారు పీజీ కూడా చేయలేదు మళ్ళీ తర్వాత మెడికల్ రిలేటెడ్ కోర్స్ చేశారు మీరు మీరు చదివింది చాలా డిఫరెంట్ కోర్సెస్ అనమాట మీరు ఇప్పుడు బుక్ పెట్టారు చేస్తుంది దానికి దీనికి సంబంధం లేదు ఈ ప్రొఫెషన్ లేక ఎలా వచ్చారు మీరు అసలు ఇండి ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలనే ప్యాషన్ ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ హైదరాబాద్ అప్సి కూడా అలా మీరు హైదరాబాద్ అప్సి కూడా ఎత్తు బ్లాక్ లో ఒక పెద్ద ఎత్తున పెట్టారంట బట్టి లేదనా పెద్ద ఎత్తున ఏం లేదు సూర్య గారు దాచిపెట్టిన డబ్బులు తన లేదనా అంత వాస్తవం ఏమి లేవు బట్ ఇక బాగా జరుగుతుందా అంటే ఆ రంగం వైపు ఎందుకు వెళ్ళారు మీరు అసలుకి మీలో ఆ ఇది లేదు కదా బొట్టిక్ అనేది ఒక ఇది మిమ్మల్ని చూస్తే అలా కనిపించారు అసలుకి మీరు చాలా సింపుల్ గా ఉన్నారు మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఒకసారి అట్లా కలిగింది అంత సుందరంగా మీరు ఎలా తీర్చిదిద్దుతారు అని మిమ్మల్ని చూసి ఎవరు నమ్మరు మీరు చాలా సాదా సీదాగా ఉన్నారు మనం అట్లా ఉండక్కర్లేదన్న వాళ్ళని ఉండేది అట్లా చేస్తే చాలు సార్ మీరు ఫస్ట్ ప్రయోగించుకొని వాళ్ళ మీద ప్రయోగిస్తే బాగుంటది కదా అన్ని వాళ్ళ మీద ప్రయోగిస్తే ఎట్లా ఎలా మీకు అలవాడింది ఆ ప్యాషన్ అనేది ఎలా వచ్చింది ఆ ప్యాషన్ మీకు అసలు ఆ కళ అంటే ఏమో సడన్ గా కొంచెం ఒక థాట్ వచ్చింది అన్న అంతే అది దానికోసం వన్ ఇయర్ కోర్స్ చేశాను అనమాట హ్యామ్స్టెక్ లో 
కోర్స్ చేశారు దాని మీద ఎందుకంటే బేసిక్ నాలెడ్జ్ దేనికైనా ఉండాలి కదా అని మీకు ఎంతమంది సంతానం మేడం ట్వెల్వ్ మెంబర్స్తో ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉన్నారా ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఎంత శాలరీస్ ఇస్తున్నారు అందరికి మంత్లీ ఒక వన్ ఎయిటీ వరకు అయితేబర్స్కి ఉపాధి కల్పించారు ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది చాలు ఏదో నా నుంచి బాగానే ఉంటాయి మేడం ఆర్డర్స్ అన్ని కూడా మీకు పర్వాలేదన్నా ఇప్పటి వరకు డే అండ్ నైట్స్ ఎప్పుడన్నా చేసినవే ఉన్నాయి కానీ వర్క్ లేక కూర్చున్న రోజు అయితే ఇంతవరకు మీరే చేస్తున్నారా ఏమన్నా ఎవరిన స్పెషలైజేషన్ చేసిన వాళ్ళని పిలిపిస్తున్నారా లేదు లేదన్నా ఏదైనా బేసిక్గా నేనే ఆర్డర్స్ తీసుకుంటానో చేస్తాను ఉన్న వాళ్ళతో చే చేపిస్తాను అనమాట మీకు ఎంతమంది సంతానం మేడం ఒక అబ్బాయినా ఒక అబ్బాయా చిన్న కుటుంబం చింత లేని కుటుంబం అవునా ఆ అబ్బాయికి తోడద్దా మీ చెల్లెలు తోడు ఉన్నారు ఆ అబ్బాయికి ఒక తోడు కావాలి కదా వద్దనుకున్నా ఒంటరిగా పెట్టాలనుకున్నారా ఆ అబ్బాయి కూడా అక్క చెల్లి ప్రేమ కావాలి కదా ఎందుకు అలా ఫిక్స్ అయిపోయారు ఒకరే అనేసి ఏమో నాకు ఒకరే చాలా అనిపించింది ఏం చదువుతున్నాడు బాబు ఇప్పుడు టెన్త్ టెన్త్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు అప్పుడు అంటే ఇంకా అన్న కోసం తిరగాల్సిన పరిస్థితి కూడా చాలా ఉండేది అనమాట ఇంకా బర్డన్స్ వద్దనుకున్నాను అనమాట ఎట్లా అంటే ఫైవ్ ఓ క్లాక్కే లేయాల్సి వచ్చేది వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చేది ఈ రోజు ఇక్కడ ఆ రోజు అక్కడ ఇంకా వద్దనుకున్నాం అంతే దాని మూలాన ఇప్పుడు మీరు ఒక మహిళగా ఎంత కృషి చేశారు కదా మీ బ్రదర్ గంగుల సుధీర్ రెడ్డి ఉన్నారు గంగుల సుధీర్ రెడ్డి ఎంతవరకు శ్రమించేవారు మీ అన్న విడుదల కోసం కావచ్చు మీ అన్న వాళ్ళంతా ఆఫ్ ద స్క్రీన్ వచ్చిన వాళ్ళేనా అన్న చనిపోయిన తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళే అంటే చనిపోక ముందు ఒక వన్ అవర్ వన్ ఇయర్ ఏమో ఉన్నాడు వన్ ఇయర్ కూడా లేడులేండి ఒక అన్న రిలీజ్ అయినాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఉన్నాడు దగ్గర అంతే అంతే తర్వాత ముందు ఏం రాలేదు ముందు ఏం రాలేదు సరే ఇదంతా ఎపిసోడ్ జరుగుతుంది మీ అన్న బయటకు వచ్చారు అందరూ కలిసి కూడా హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా ఒక్కసారిగా ఒక బ్లౌట్ మద్దల చెరువు సూరి అత్త కాపండారు నమ్ముకున్న వారే కడ తీర్చారు అని టీవీలలో ఒక పెద్ద ఎత్తున వచ్చేసింది ఇక మీ అన్న లేరు మీరు ఎంతో ప్రేమించే అభిమానించే మీ అన్న లేరు ఎంతకాలం అయితే మీరు కష్టపడి కోర్టుల చుట్టూ తిరిగి మీ అన్నకు బెయిల్ తీసుకొచ్చారు అంతకాలం కూడా మీ అన్న జీవించకుండానే చనిపోయాడు అన్న వార్త తెలియగాని మీకు ఏమనిపించింది అప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు ఆ రోజు ఇంట్లోనే ఉన్నా మనం అంతకు హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాము అంతకు ముందు మూడు రోజుల ముందు అంటే డిసెంబర్ థర్టీఎత్ మా అత్త చనిపోయింది అనమాట చనిపోతే థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చి పలకరించాడు అనమాట ఇంటికి దాని తర్వాత త్రీ డేస్ థర్డ్ నా మళ్ళీ కాల్ చేశాడు అనమాట వన్ థర్టీకి కాల్ చేసి ఇంటికి వస్తాను అన్నాడు అని అంటే ఒక టెన్ డేస్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా అప్పుడు ఎవరు రాకూడదు అని ఇంటికి రాకూడదు నువ్వు ఒక టెన్ డేస్ వన్ వీక్ వరకును అని చెప్పాను అనమాట చెప్తే సరేలే అయితే మరి ఇంటికి రే ఇక్కడ బోర్గా ఉంది అని చెప్పి బెంగళూరు కన్నా వెళ్ళేసి వస్తాను అని చెప్పేసి ఇంకా అప్పుడు బెంగళూరుకి వెళ్తాను అని అదే లాస్ట్ మాట ఇంకా అదే అదే లాస్ట్ మాట అని ఇంకా అత్య గురి అయ్యాడు మీ అన్న చనిపోయాడు అన్నప్పుడు మీరు ఇంట్లో ఉన్నారు ఎంతసేపటికి అక్కడ చేరుకున్నారు మీ అన్న చనిపోయింది ఎక్కడ ఇది యూసఫ్ కూడా అక్కడ కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడ వెళ్తున్నారు ఆ రోజు వాళ్ళు బెంగళూరుకి వెళ్తున్నాడు అని చెప్పాడు అన్న బెంగళూరు బెంగళూరుకి వెళ్తున్నాడు అని చెప్పాడు అప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్తున్నారో మరి ఎటు వెళ్తున్నారో తెలియదు కార్లో ఉండడం అయితే బాను ఉన్నాడు అన్న ముందరు కూర్చున్నాడు వెనక మధు అనేవాడు ఉన్నాడు డ్రైవింగ్లో మధు ఉన్నాడు వెనక వెనక బాను ఉన్నాడు అన్న ఫ్రంట్ సీట్లో ఉన్నాడు ఇలా అన్న వెనకే వీడి బాను ఉన్నాడు అంటే ఇద్దరిని తీసుకెళ్తున్నాడు బ్యాంగ్లూరు ఇద్దరిని తీసుకెళ్తున్నాడు బాను ఒకటే చంపారని భావిస్తున్నారు దాంట్లో మధు అస్తం కూడా ఉంది చూస్తే <laughs> 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 
కొన్నిటికి కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఉండదు అంతేనంటారా సూర్య చెల్లెళ్ళకి సమాధానం లేని ప్రశ్నలు ఉన్నాయంటారా కాలమే నిర్ణయిస్తుంది మీరు వెళ్ళినప్పుడు మీ అన్న ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వెళ్ళేసరికి తను అంటే ఇట్లా మేమే చేతులతో తీసుకెళ్ళామన్నారా కార్లో లేదన్న కార్లో నుంచి తీసుకెళ్ళారు అనమాట స్ట్రెచ్చర్ హాస్పిటల్ లెక్క తీసుకెళ్ళారు అసలు ఇక్కడ మెడ దగ్గర అక్కడ ఒకటే ఉంది అంతే ఇంకేం లేదు అక్కడ ఒకటే అంటే కిరణ్ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు బాణ కిరణ్ వెళ్ళిపోయాడు కాల్ చేసి వీడు ఒకడు ఉన్నాడు అన్న మాధు మధు వాడు బనియన్ కూడా బనియన్ మీద అంతా బ్లడ్ ఉంది వాడు ఒకడే ఉన్నాడు ఇంక అంతే అన్న మాత్రం హాస్పిటల్ లో ఏమన్నాడు మధు అప్పుడు మీరు వెళ్తే మేము వెళ్ళేసరికి కూడా పోలీసు వాళ్ళ దగ్గర పోలీసు వాళ్ళు తీసుకున్నారన్న లేడు అప్పుడు మేము మేము వెళ్ళేసరికి లేడు అప్పుడు కూడా చనిపోయినాడని చెప్పలేదన్న వీడు మధు నా పద్మక్క అనే ఆమె ఉంది అనమాట అంటే అన్న వాళ్ళకి చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్ అనంతపురం వాసి ఆమెకు కాల్ చేశాడు అనమాట అక్క ఇలా అన్న చంపేశాడు నాకు భయం ఉంది అని ఆమెకు చెప్పాడు అనమాట ఆమె మళ్ళీ నాకు కాల్ చేసింది వెంటనే హేమ ఇట్లా మధు ఇట్లా అంటున్నాడు నాకు భయం ఉంది అని చెప్పేసి మళ్ళీ వెంటనే మాకు ఏది అవసరం ఉన్నా అన్న విషయాలు ఏ టు జెడ్ చూసుకునేవాడు వీడు బాను వెంట వాడికి ఫోన్ చేసామన్నమాట ఏమైంది మాకు తెలియదు కదా అప్పటికి వీడే చేశాడా ఏం చేశాడా అనేది వాడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ వచ్చింది వెంటనే మళ్ళీ మధుకు చేసామన్నమాట మధుకు చేస్తే ఇట్లా ఇట్లా చేశాడు అని చెప్పారు వెంటనే ఇంకా అసలు ఇంకా కాల్ చేతులు ఆడట్లేదు పక్క ఈయనేమో డ్రైవింగ్ లో ఉన్నాడు తొక్కు అంటాను ఈయన తొక్కడు పోదు స్పీడ్గా బొమ్మంటున్నాను బొమ్మంటున్నారా తొక్కు అంటే ఏం తొక్కమంటారా నాకు అర్థం కదా మేడం సైకిల్ తొక్కమంటారా ఏం తొక్కమంటారా అని అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో చేయాలి కార్ ఎక్సలేటర్ తక్కువ రాయ పెట్టాల్సింది ఎక్సలేటర్ మీద చెప్పాడు కాల్ చేశాడు ఇట్లా వెళ్తున్నానని తర్వాత త్రీ ఓ క్లాక్ ఏమో మళ్ళీ కాల్ వచ్చింది త్రీ త్రీ థర్టీ అనుకుంటా వెళ్ళగానే ఇట్లా డాక్టర్స్ కూడా చెప్పలేదను వీఆర్ ట్రాయింగ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ అన్నారు అదే ఆశతో చిన్న ఆశ అయినా ఉండింది అసలు లేదన్నా చెప్పారు అంతే సిచ్యువేషన్ ఏమైనా కంట్రోల్ చేయాలనో మరి దేనికి ఒకేసారి చెప్తే ఎట్లా అని అనుకున్నారు మరి వాళ్ళు అయితే రివీల్ చేయలేదు అప్పుడు అన్న చనిపోయారని ఒక పక్క ఫోన్లు మోగుతున్నాయి ఒక్క తెలిసినప్పటి నుంచి అప్పటికే అంత మెసేజ్ పోయింది అందరికి అసలు ఇంకా చెప్పడానికి కూడా రాదు ఆ రోజు సిచ్యువేషన్ అసలు కాల్ చేతులు నిల్చునే పరిస్థితి కూడా లేదు అసలు మాకైతే నేను మా హస్బెండే ఉన్నా మనం మొత్తం రాత్రి మార్నింగ్ మార్చరీకి తీసుకెళ్లేంత వరకు ఉన్నాం కొద్దిసేపటికి సుధీర్ వచ్చాడు అనమాట తను బెంగళూరు లో షిరిడీకేమో వెళ్ళి వస్తుంటారు మార్నింగ్ వచ్చారు తను తను తర్వాత అందరు కలిసి బై రోడ్ బై రోడ్ ఊరికి వెళ్ళాము అసలు అంత అంత తొందరగా ఇన్ని చూస్తామని అయితే నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని అట్లా ఏ మాత్రము చిన్న అనుమానం ఉండినా కూడా బెయిల్ మీద బెయిల్ రావాలని కూడా కోరుకునేదాన్ని కాదేమో అదే పరిస్థితి తిరిగి సూర్య గారి హత్య తర్వాత మద్దలు చెరువులో కొనసాగింది అంతేనా ఎలా ఉన్నింది అప్పుడు పరిస్థితి అప్పుడు మీరు చూసారు చిన్నతనంలో చూసారు టెన్త్ క్లాస్ అట్లా ఉన్నప్పుడు తర్వాత మీకు వివాహమై మీరు ఒక స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మీ అన్న చావుతో అలాంటి వాతావరణాన్ని అక్కడ చూశారు అవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిసింది మీ మనసు ఏమ ఏ విధంగా ఉండింది జీవచ్ఛేదంలో అలా పడిపోయి ఉంటే ఎలా ఉండింది పరిస్థితి అసలుకి వెళ్తుంటారు మదల్ చెరువుకి ఇప్పుడు మీరు మీ అన్న సమాధానం చూడడానికి 
అంత ప్రేమ ఉంది కదా మీకు కానీ అందరికి కూడా కానీ మీరు పర్యటన రవీంద్ర గారు చూసారా ఆయన వర్ధంతి కావచ్చు జయంతి కావచ్చు ఒక పండుగలా చేస్తారు వాళ్ళు అదే స్థాయిలో ఉన్న మద్దలచరు సూరి గారికి ఎప్పుడు కూడా వర్ధంతి కావచ్చు జయంతి కావచ్చు ఏది చేయరు ఎందుకు అంత ఎవరు పట్టించుకునేవారు లేరని ఎలా ఏం పరిస్థితి అంటే రెండు సందర్భాలు కూడా వాళ్ళకున్నంత స్తోమత ఆర్థికంగా కూడా లేదన్న ఇంకోటి వాళ్ళకి బంధు బలం అన్నీ ఉన్నాయి దానివల్ల చేయలేకపోతున్నారు మీకు ఎప్పుడైనా బాధ అనిపిస్తుంది మా అన్నకు కూడా చేయాలి మా అన్న వర్ధంతని గొప్పగా చేయాలి అందరిని పిలిచి భోజనాలు పెట్టాలి అనిపిస్తుంటుంది మీకు అనిపిస్తుందన్న పెడుతుంటారు కూడా అన్న అంతే అంత ఆ స్థాయిలో చేయకపోయినా మామూలుగా ఊర్లో అందరికీ భోజనాలు అయితే పెడతారు ఆ రోజు వస్తూ ఉంటారు పక్కన ఊర్లో అభిమానించే వాళ్ళందరూ ఆ రోజు వస్తారు మీరు ఎంత పోరాటం చేసినా మీ అన్నని బయటికి తీసుకొచ్చి తర్వాత మీ అన్నని కాటికి సాగనం పాల్సి వచ్చింది ఓకే ఇదంతా మనం పక్కన పెడితే సూరి గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తన భార్య గంగుల భానుమతితో సఖ్యతగా లేరు మేనకోడల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారనేది ఒక పెద్ద రూమర్ అనమాట అప్పుడు అది ఎంతవరకు వాస్తవం అని నమ్ముతారు మీరు అదేం వాస్తవం కాదన్న దాంట్లో ఏం లేదు సఖ్యత అంటే తను ఎక్కడ ఇక్కడ ఉండడానికి లేక తను బెంగళూరులోనే ఉండవలసి వచ్చింది ఎప్పుడు వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు ఫోన్లో మాట్లాడేవాళ్ళు తనకేం కావాల్సిన ఇంతవరకు వాళ్ళకి ఏది తక్కువ చేసింది లేదు వాళ్ళు తనని అన్నని పెళ్లి చేసుకున్నందుకు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడింది కూడా ఏ సందర్భము లేదు వాళ్ళు అందరినీ హ్యాపీగానే పెట్టాడు కానీ ఏ బాధ అయినా తినే భరించాడు కానీ ఎవరిని ఇబ్బంది తన కోసం వచ్చిన వాళ్ళని ఇబ్బంది అయితే పెట్టలేదు ఒక రూమర్ అయితే ఉన్నది గంగ అంటే ఈయన జైల్లో ఉన్నప్పుడు గంగుల భానుమతి యొక్క వ్యవహార శైలి నచ్చక ఆమెని హత్య చేయడానికి కూడా సూర్య వెనకాడలేదు హత్య చేయించాలనుకున్నారు తర్వాత అసలు ఇంకా ఆమె మీద ఇష్టం లేకనే మేనకోడల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాడు అనేది ఒక పెద్ద రూమర్ అయితే జరిగింది లేదా అంత క్రూరంగా అయితే లేదు సూర్య మనస్తత్వము అంతవరకు అవన్నీ అవాస్తవాలు అంతే ఓకే మొత్తం మీరు తీసుకుంటే మీకు మీ వదిన గంగల భానుమతి గారికి ఎలా ఉంటుంది రిలేషన్ వదిన ఆడబిడ్డలు లాకోకుండా అత్త కోడలు అలా ఉంటారంటారు ఏం లేదన్న అట్లాంటివి ఏం సినిమాలో చూపించేదే కలుస్తుంటారు ఫంక్షన్స్ అంతా మీరు మీ వదిన గారు ఎప్పుడు కలుస్తాం బాగా సఖ్యతగా ఉంటారు ఇటీవల వాట్సాప్లలో కావచ్చు సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు ఒక వైరల్ ఒకటి వచ్చింది మీరు చూసే ఉంటారు వినే ఉంటారు పరిటాల శ్రీరామ్ గారి వివాహం సందర్భంగా పరిటాల సునీతమ్మ గారు గంగుల భానుమతి గారిని వివాహానికి తన కుమారుడు పరిటాల శ్రీరామ్ వివాహానికి ఆహ్వానించబోతున్నారు పరిటాల సునీతమ్మ గారు పిలిస్తే నేను తప్పకుండా పెళ్ళికి హాజరవుతానని గంగుల భానుమతి గారు కూడా చెప్పారు ఈవిని పిలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆమె పెళ్ళికి వస్తారని సోషల్ మీడియాలో ఒక వైరల్ అయిపోయింది అందరూ కూడా అంతా హాట్ టాపిక్గా మాట్లాడుకున్నారు ఆ కొద్ది రోజులు పరిటాల శ్రీరామ్ మ్యారేజ్ జరిగేంత వరకు కూడా అది మీ దృష్టికి వచ్చిందా లేదన్నా మా దృష్టికి ఏం రాలేదు రాష్ట్రం యావత్తే కాదు ప్రపంచం యావత్తు తెలిసిపోయింది అంటే మీ దృష్టికి రాలేదు అదే అంటే సునీతమ్మ గారు వెళ్ళి పిలవబోతున్నారు పిలిస్తే ఆవిడ పెళ్ళికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది ఇదే విషయమై మద్దల చెరువులో కూడా ఒక దావానంలా ఏర్పడి ఆమెను కూడా ప్రశ్నించారు అందరూ కూడా సునీతమ్మ పెళ్ళికి వెళ్తున్నారంటే మీరు ఎలా వెళ్తారని కూడా ప్రశ్నించారంట అది మీ దృష్టికి రాలేదా అంటే ఇలా అంటున్నారు అనేది అయితే చెప్పారు అప్పుడు ఎలా ఉన్నది మీ ఫీలింగ్ అరే నిజంగా వెళ్తారా మా వదిన పెళ్ళికి వెళ్తారా అని ఏమైనా అనుకున్నారా లేదా ఎలా అనుకుంటాను తను వెళ్తారని అంటే ఆ రోజు అన్నా కదా టీవీలో అంతా వచ్చింది ఒకవేళ సునీతమ్మ గారు వెళ్ళి పిలిస్తే భానుమతి గారు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారట అవన్నీ వాస్తవాలని అయితే నేనేమి అనుకోవట్లేదు మీ అన్న మద్దలచరు సూర్యనారాయణ గారు చనిపోయారు సూర్యనారాయణ రెడ్డి గారు చనిపోయారు నమ్ముకున్న వారి చేతిలోనే ఆయన కుమారుడు ఇంకా ఉన్నారు ఆయన వారసత్వం మిగిలే ఉంది ఆయన కుమారుడు అంటే మీ మేనల్లుడు మీ మేనల్లుడు మీద అదే వాత్సల్యం మీకుందా మీ మేనల్లుడు మేనత్త దగ్గరికి వస్తుంటాడు ఎప్పుడైనా తక్కువనా 
చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఎందుకంటే వాడు చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడే పెరిగాడు అనమాట అన్న ఈ వాతావరణం కానీ ఈ నేను పడ్డ బాధలు ఇంకెవరికి వద్దని చెప్పేసి వాడికి ఏమాత్రం కూడా ఈ విషయాలు కానీ ఈ పరిస్థితులు ఏవి తెలియని లేదనమాట అట్లా అయ్యి వాడు కలవడము ఎప్పుడన్నా ఉంటుంది కానీ చాలా తక్కువ ఎక్కువ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ దగ్గర గుర్తుపెడతాను ఈ మధ్యకాలంలో ఎప్పుడైనా ఊర్లో కలిసారా లేదన్నా అన్న చనిపోయినప్పుడు వచ్చిందే లాస్ట్ అప్పుడే చూసింది లాస్ట్ ఒక్కటి చెప్పండి హేమలత రెడ్డి గారు మీరు సూర్య గారు బతికున్నప్పుడు కావచ్చు చనిపోయిన తర్వాత కావచ్చు మీడియాలో మీ పేరు ఎక్కువ అనేది సూర్య గారి యొక్క భూ దందాలు అయితేనేమి ఇతర అంశాలన్నీ కూడా హేమలత రెడ్డి గారిని బినామీగా పెట్టి చేసేవారు అది ఇది అనేది పెద్ద ఎందుకు అంత పెద్దల వదంతులు వ్యాపించాయి నిజంగా అంటే మీరు బినామీగా ఉన్నారా నిజం అనేది నిలకడ మీదే తెలుస్తుందనా అంతగా ఎందుకు వ్యాపించిందంటే ప్రతి చిన్న విషయంలో కూడా ప్రతి చిన్నదానికి కూడా అన్నది ఏ పని అయినా కూడా ఇక్కడ అఫీషియల్గా కానీ ఏదన్నా కలవడం కానీ చూసుకునేదాన్ని అట్లా ఈ కొంచెం ఏదున్న అన్న కూడా కొంచెం ఎక్కువ నాతో చెప్పడానికి ఇష్టపడుతుండ అనమాట ఏ విషయాలైనా అట్లాగే అందరికీ ఒక అపోహ అంతే ఆమె ఆమె దగ్గర ఎక్కువ ఉంటాయి ఆమెతో మాట్లాడుతుంటాడు కదా తనే అన్ని చూసుకుంటుంది బహుశా అన్న డబ్బులు కూడా తన దగ్గరే ఉంటాయేమో అనే అపోహ అంతే కానీ డబ్బు నేను తన డబ్బుకు కానీ అట్లాంటి విషయాలు ఎప్పుడూ మేము మాట్లాడుకునే వాళ్ళమే కాదు ఇదే విషయమే భానుమతి గారు కూడా మిమ్మల్ని విభేదిస్తున్నారు నా డబ్బు నా ఆస్తి అంతా యమలత దగ్గరే ఉంది అన్ని పెట్టుకుని లేదంటున్నారని సొంత మీ సోదరుడు సుధీర్ రెడ్డి కావచ్చు మీ వదిన భానుమతి గారు కావచ్చు మీ మీద అలాంటి అభిప్రాయం క్రియేట్ చేసుకుని ఉన్నారు అన్నది ఒక వాదన అది వాస్తవేమేనా ఆ దాని మూలాన వాళ్ళు చాలా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని కూడా చూశారు కానీ తర్వాత తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు ఒకనొక సందర్భంలో ఇద్దరు కూడా మీపై దాడికి కూడా యత్నించారంటుంటారు ఊర్లో అవునా వచ్చారు వచ్చారు అదే దారినే వెళ్ళారు అనమాట ఏం కాలేదు వాళ్ళ వల్ల అంటే అంతకుముందు అన్న ఊరికి వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో ఉండాలని అన్న అనుకుంటుండే అనమాట ఇల్లు అంటే అప్పుడు బ్లాస్ట్లో పోయింది కదా తర్వాత ఇల్లు కూడా కట్టియాలని అన్నకి మనసు ఒప్పలేదనమాట ఇంకా ఆ ప్లేస్ అలాగే ఉంది ఇప్పుడు కూడా బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిన ప్లేస్ అంటే మా ఇంట్లోనే ఉండాలి అక్కడ నుంచి కొంచెం స్పేషియస్గా ఉంటుంది సెక్యూర్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అనేవాడు అందరితోనూ వెళ్తే కూడా ఇంకా మేము ముగ్గురు అమ్మాయిలే కాబట్టి ఎవరు ఉండము అక్కడ ఊర్లో సో ఉన్న కూడా అక్కడ ఉండిపోతాను నేను అని అనేవాడు ఆ మాటని వాళ్ళు అంటే అన్న అనేవాడు కదా ఇప్పుడు మేము అక్కడ ఉండాలి మాకు కావాలి అని వాళ్ళు అన్నారు అనమాట ఆ స్థలం కావాలి మా నాన్న పేరు మీద ఆ స్థలం ఇప్పుడు ఆ స్థలం కావాలంటున్నారు మీదైతే బాంబ్ బ్లాస్ట్ లో ఇదే అయిపోయింది ఇల్లు ఆ స్థలం కాదనా అన్న అంటే మా నాన్న ఉన్న ఇల్లు ఆ స్థలం అలాగే ఉంది ఇప్పుడు కూడా అంటే బాంబ్ బ్లాస్ట్ అయిన స్థలం అలాగే ఉంది కానీ మీ నాన్న పేరు మీద ఉండే ఇల్లు కూడా వాళ్ళకే కావాలంటున్నారు వాళ్ళకి ఎందుచేత అంటే అన్న చెప్పిండే కదా నేను వస్తే ఇక్కడ ఉంటాను అని ఇప్పుడు మా వదినకి ఇల్లు లేదు మా వదిన మా వదిన ఉంటది అని ఇద్దరు ఫైట్ చేశారనమాట మా మీద మీ మీద దాని మూలాన దాని తర్వాత కోర్టు కూడా వెళ్ళాము కోర్టులో క్లియర్ కూడా అయింది ఎట్లా పోతుంది అన్న ట్వంటీ ఇయర్స్ గా మేము ఉన్నాము ఒక సింగిల్ డేలో వచ్చేసి మాకు ఇల్లు కావాలి అంటే బహుశా అన్న చనిపోయిన తర్వాత ఇంకా అన్న ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలని అనుకున్నాడో ఏమో కానీ చెప్పారనమాట ఇట్లా అంటే ఇంకా అంటే అప్పుడు ఏమి అంటే అన్న ఉన్నప్పుడు ఎంత వినయంగా ఉన్నోళ్ళు అన్న లేని తర్వాత అంత తీర్చుకున్నారు అనమాట అదే వాడే ఎన్నోసార్లు అడిగి నాతో అడిగాడు ఆ అన్నకు చెప్పక ఒక వెహికల్ కావాలి వెహికల్ కావాలి అది కూడా అన్న అన్నకు చెప్తే ఇట్లా వాడికి తిరగడానికి వెహికల్ కావాలంటే అన్న వెహికల్ కూడా తీసిచ్చాడు బొలెరో ఏదో తీసిచ్చాడు బొలెరో తీసిచ్చాడు అంటే ఊర్లో కావాలి కదా తిరగడానికి మనుషులు ఎవరన్నా రావాలంటే ఆ కృతజ్ఞత కూడా వాళ్ళకి లేకపోయింది ఒక్కటి అర్థం కాని విషయం గంగుధర్ సుధీర్ రెడ్డి సూరి గారు బాగా హెల్ప్ చేశారు వెహికల్ కూడా తీర్చారు మీరు చెప్తున్నారు సుధీర్ రెడ్డి మీ రక్త సంబంధం ఎంత కాదన్నా మీ చిన్నాన్న కుమారుడు మీ రక్త సంబంధం మీరు కలిసి పెరిగారు ఒక ఊర్లో కలిసి ఉన్నారు 
గంగుల భానుమతి గారు మధ్యలో వచ్చారు అంటే మీ అన్న శ్రీమతిగా మధ్యలో వచ్చారు అయితే సుధీర్ రెడ్డి సోదరి హేమలత రెడ్డి గారిని కాదని గంగుల భానుమతి గారికి ఎందుకు అంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నారు అంటే రాజకీయంగా వాళ్ళకి కావాల్సిన సపోర్ట్ గంగుల భానుమతి దగ్గరే దొరుకుతుంది హేమలత రెడ్డి దగ్గర కాదు గంగుల భానుమతి మధ్యలో వచ్చిన సూరి చెల్లెలుగా హేమలత రెడ్డి దగ్గర నుంచి రాజకీయంగా ఎందుకు అడ్డుపడదు అందుకు అండ దొరకదు అక్కడ లోకల్గా తిరిగి పనులు జరగాలన్నా గంగుల భానుమతినే చేయిస్తుండిందన్న తను ఎందుకంటే అందుకు రెండు సార్లు కంటెస్ట్ చేసింది పరిచయాలు ఉన్నాయి తన సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అందరూను సో తన ద్వారా పనులు కావాలి తన ద్వారా ఉంటేనే ఉపయోగం అని తెలుసుకున్నాడు అందుకే తన ద్వారానే తనకే సపోర్ట్ చేస్తాడు నేను ఎప్పుడు రాజకీయంగా లేను రాజకీయ అవసరాల కోసం అంతే అవును అంతే కాదనుకున్నాడు అవునా అక్కడ రాజకీయ లబ్ధి కోసమే తనకు తన పనులు కావాలి ఫండ్స్ రావాలి వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళకి జరగవు ఇవన్నీ నేను నాకు దానితో సంబంధం ఉండదు ఎంతసేపు నేను అన్నకి అన్న బయటికి రావాలనే మోటో తప్ప నాకు వేరేది ఏది ఉండలేదు కేవలం అది కూడా వీళ్ళ కొంచెం వీళ్ళతో కాదు అని చెప్పేసి నువ్వు వెళ్ళు కొంచెం ఏదైనా చెప్పడానికైనా కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అంటే వచ్చాను అంతే తప్పితే లేకపోతే ఈ మాత్రం కూడా నాకు అంత కావాలని నేను కోరుకోలేదన్న సూర్య గారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత గంగుల భానుమతి గారి మీద లేనిపోని అపోహలు సృష్టించారు యమలతారెడ్డి గారు అన్న వాదన వినిపించారు అపోహలు చెప్తే నమ్మే అంత వెర్రివాడు సూర్య కాదన ఎందుకంటే చాలా బాధలు చాలా వాల్యూస్కి వాల్యూ ఇచ్చేవాడు అట్లా ఎవరో చెప్తే నమ్మే అంత వాడు సూర్య కాదు మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా ఈ అంశాల మీదనే మీకు మీ వదిన భానుమతి గారికి కొద్దిగా గ్యాప్ ఉంది అంటారు మీరు సూటిగా చెప్పండి వాస్తవమా అవాస్తవమా కొంతవరకు కలిసే ఉంటారా అంటి ముట్టనట్లు ఉంటారా కొంతవరకు కలిసే ఉంటామని సుధీర్ రెడ్డితో మీ సోదరుడు సుధీర్ రెడ్డితో ఇప్పుడు మీకు ఎలాంటి అనుబంధం ఉంది ఏమీ లేదన్న ఆ రోజు ఏది పెట్టుకోలేదు ఎవరితో కూడా ఏ సంబంధము లేదన్న ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ ఇంత రిలేషన్స్ కూడా రిలేషన్షిప్ కూడా వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఆ రోజు వాళ్ళు అన్న ఉన్నంత వరకు ఎలా ఉండేవాళ్ళు అన్న చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ విశ్వరూపం అంతా చూపించారని మీ వదిన భానుమతి గారికి మీకు బాగానే సఖ్యతగా ఉంటామండి అని మీరు అంటున్నారు ఓకే అదే కొంతవరకు నేను వాస్తవమే నేను నమ్ముతాను అనుకోండి అయితే ఆ రోజు ఆస్తి విషయంలో గంగుల సుధీర్ రెడ్డితో పాటు మీ వదిన గారు కూడా మీతో వాగ్విధానికి వచ్చారు కదా కారణం ఏంటి మీతో సఖ్యతగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ ఎందుకు సుధీర్ రెడ్డికి సహకరించాల్సి వచ్చింది అంటే అక్కడ వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరితో ఒకరికి ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్న రాజకీయంగా ఆమె రాజకీయంగా అక్కడ నిలవాలి అంటే ఇప్పుడు అన్న లేనప్పుడు ఎవరో ఒకరు అవసరం ఉంది అది ఆ అవసరం సుధీర్లో కనిపిస్తుంది సుధీర్కి అక్కడ స్థానికంగా ఉండాలి సపోర్ట్ చేయాలి ఏదన్నా రాజకీయంగా అంటే ఈమె అవసరం కావాలి అట్లా ఒకరికొకరు అవసరం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళిద్దరికి క్లోజ్నెస్ ఉంది అంటారు మీరు అయితే వాళ్ళల్లో ఒక అపోహ అయితే పెద్దగా ఉంది ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టనే సూరి గారు అంటే మద్దలచూరు సూర్యనారాయణ రెడ్డి మీ అన్న అటు బెంగళూరులో కావచ్చు ఇటు హైదరాబాద్లో కావచ్చు రాష్ట్రంలో చాలా ఆస్తులు కూడబెట్టాడు ఆస్తులకంతా కూడా హేమలతారెడ్డి బినామీగా ఉన్నారు బయట పడ్డం లేదు అని అంటారు మీరు సూర్య ఆస్తులకు బినామీనా కాదా నేను సూర్య ఆస్తులకు బినామీ అయింటే ఈరోజు అన్న చనిపోయేవాడు కాదన్న అన్న కళ్ళెదుటే ఉండేవాడు ఎలా ఎలా మీరు సూర్య ఆస్తులకి బినామీ అయితే ఆయన మీ కళ్ళెదుటి ఎలా ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఆ ఆస్తులన్నీ భాను పేరు మీద ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ ఆస్తులు కావాలి అని కోరుకున్నాడు కాబట్టి నమ్మినంత నమ్మినోడిని నమ్మిచ్చి చంపాడు ఎంతగా నమ్మినాడంటే ఆ రోజు బెంగళూరుకి వెళ్దామని తీసుకెళ్ళాడు కదా కారులో ఆ రోజు వెళ్ళే ముందు కూడా ఏ అన్నం తినరా అని చెప్పేసి తనే ప్లేటు ఇచ్చి తిను ఫస్ట్ తిన్నాక వెళ్దామని చెప్పేసి తినమని తినిపించాడు అనమాట ఆ కనీసము అది కూడా వాళ్ళకి కృతజ్ఞత లేకపోయింది ఆ ఒక్క ఏ విషయంలో కూడా మానవత్వం చూపిలేకపోయినారన్న ఎంతగానో ఎంతగా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళని కూడా నమ్మలేదన్న అంతగా నమ్మాడు అలా నమ్మించాడు 
ఇంత కుట్ర పెట్టుకున్నాడు కాబట్టి డే వన్ నుంచి ఎవరన్నా ఊరు ఊర్లో నుంచి ఎవరైనా వచ్చిన కలిసేకి వచ్చిన పెద్దగా అందరినీ కలువనిచ్చేవాడు కాదు ఎందుకంటే అన్న కొంచెం అన్ పైన ఉండేవాడు అనమాట వీళ్ళంతా కింద ఉండేవాళ్ళు అన్నని వెళ్ళి కలవాలన్నా వీడు పంపించాలి అన్న ఇట్లా వచ్చినారు ఎవరన్నా కలుస్తావా అంటే అన్న అట్లా అన్న చెప్ వీడు చెప్తేనే కలిసేవాడు అనమాట ఒకనొక సందర్భంలో మీ సోదరుడు సూర్యుడిని మీరు కలవాలన్నా కూడా బానుకి రాని అనుమతి కావాలనేవారు మా వరకు ఏం లేదన్న మా వరకు ఏం లేదు కానీ మిగతా ఊరు నుంచి ఎవరైనా వెల్ విషయస్ కానీ లేదా ఏ విషయాలకి చెప్పేకి వచ్చినా కూడా కలువునిచ్చే కావాడు కాదనమాట ఎవరికన్నా సహాయం చేయాలన్నా అడిగినా కూడా అన్న చెప్పినా కూడా చేసేవాడు కాదనమాట బానుకిరణ్ చేసేవాడు అంతలా మారిపోయాడు అన్నని చంపిన భానుకిరణ్తోనే సుధీర్ రెడ్డి మీ లేక అయితే కొంత నగదు కూడా తీసుకున్నారు అనేసి కొంతమంది వైసీపీ నేతలే ఆరోపిస్తున్నారు అంటే ఇది మీకు తెలియదు అంటారా ఆ విషయాలు ఇంకా ఎక్కువ పట్టించుకోదలుచుకోలేదన్న సూరి భానుకిరణ్తో సుధీర్ వీడు వాడు ఇద్దరు కలిసినారా లేదా అనేది ఇంకా మేము వదిలేసినాము అన్నని పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఇంకా ఆ విషయాల్లో పెద్దగా ఆలోచించట్లేదు బతికి నన్ను ఈ రోజులు నరకయాత్రను అనుభవించినాడు ఇప్పుడు చనిపోయినాడు భరత మాత ఒడిలో ఉన్నాడు అక్కడన్నా ప్రశాంతంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి ఆలోచించి ఇంకా ఈ విషయం వదిలేసేయండి అన్న ఇంకా ఇంకా అక్కడన్నా ప్రశాంతంగా ఉండే నీ బతికి నన్ను రోజులు అనుభవించినాడు ఇప్పుడన్నా ప్రశాంతంగా ఉండని ఇంకా ఇంకా అలా ఎండ్ అయిపోయింది అది చివరిగా ఒకటి చెప్పండి భాను కిరణ్ బయటికి వస్తే మీ అన్నని ఎందుకు చంపారని అడుగుతారా మా అన్న ఆస్తులు ఏమైనా అడుగుతారా రెండు రీజన్స్ నాకు అనవసరం అన్న ఎందుకు చంపాడు అనేది క్లియర్గా తెలుసు మాకి ఆస్తి కోసమే చంపినాడు అనేది ఇంకా అడగాల్సిన అవసరం ఏముందన్న దీంట్లో మధుసూదన్ రెడ్డి ప్రమేయం ఉందని మీరు భావిస్తున్నారా ఉందనే భావిస్తున్నాను అన్న తర్వాత మధుసూదన్ రెడ్డి మీతో ఎప్పుడైనా కాంటాక్ట్ కావాలని మాట్లాడడం కానీ ప్రయత్నం చేశాడా లేదన్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఉందనే భావిస్తున్నాను మరి మధుసూదన్ రెడ్డి ఏం లేకుండా హ్యాపీగా బయట తిరుగుతున్నాడు కదా బెంగళూరులో కేసు అయితే జరుగుతూ ఉంది మీ అన్నను చంపిన విషయంలో శిక్ష పడాలి నేరస్తులకు శిక్ష పడాలి ఆ రోజు మీ అన్నని బయటికి తీసుకురావడంలో మీరు ఎంతో శక్తివంచన లేకుండా కోర్టుల చుట్టూ తిరిగారు కదా మీ అన్నని చంపిన వారికి శిక్ష పడాలి అనే విషయంలో కూడా ఏమన్నా లీగల్గా మీరు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారా ఇక అయిపోయింది ఇక నేను మా అన్నతోనే అయిపోయిందని వదిలేశారా ఆ కోర్టులో కేసు అయితే జరుగుతుందన్న శిక్ష పడాలనే నేను కోరుకుంటున్నాను ఆ విధంగా ఎవరితో నేను మాట్లాడడం కానీ మాకు న్యాయం చేయండి మా అన్నకు న్యాయం చేయండి అని అడగడం కానీ కోర్టులో జరుగుతుందన్న ఇంకా చూద్దాం ఓకే మీకు న్యాయం జరుగుతుందనే అందరూ భావిస్తున్నారు ఇక ఇవన్నీ మనం పక్కన పెట్టేస్తే రక్త చరిత్ర సినిమా చూశారు వాస్తవాలకు చాలా దూరంగా ఉన్నాయని చెప్పారు కదా రక్త చరిత్ర సినిమా తీసే ముందు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు మీతో వచ్చి కలిసారా వచ్చారన్న ఆయన ఊరికి కూడా వచ్చారు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన ప్లేసెస్ చూశారు ఎవరెవరు ఏంటి ఎలా అని అన్ని తెలుసుకున్నారనమాట ఇక్కడ మధ్య చెరువుకు వచ్చారు బెంగళూరులో కూడా రెండు మూడు సార్లు కలిసారనమాట కలిసి తెలుసుకున్నారనమాట ఊర్లో ఉన్నవాళ్ళు మిగతా పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు కదా పెద్దనాన్న వాళ్ళతో వాళ్ళతో కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యాడు రాత్రి అంతా రామాయణం విని పగలు సీతారాముడికి ఏమవుతుంది అన్నట్టుగా మీరు చూపిందంతా విని రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చివరికి మీరు మీ వాస్తవాలకు దగ్గరగా తీయలేదని మీరు అంటున్నారు కదా అలా తీస్తే ఆయన రామ్ గోపాల్ వర్మ కాడన్న ఇంకేమైతారండి ఇంకేమైతారా అది సినిమా సినిమానే ఇప్పుడు దాంట్లో చూపించినట్లుగా డ్యూయెట్లు ఉన్నాయి అవన్నీ ఏమి ఎప్పుడు సూర్య భానుమతి కలిసి పాడుకున్నది లేదు మీరు చూసారు సినిమా తీస్తామన్నారు మాకుతో వచ్చింది జరిగింది చెప్పాం ఆయనకి అంటే సినిమా చూసిన తర్వాత మీరు వాస్తవాలకు దగ్గర లేదనుకున్న తర్వాత రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఫోన్ చేసి అడిగారు మీరు ఏం సార్ ఇలా తీశారు అది అని లేదా మళ్ళీ ఏం చేయలేదు ఇంకా పట్టించుకోలేదు ఎన్నిసార్లు చూశారు సినిమా మీరు మేము చాలాసార్లు ఐదు ఆరు సార్లు చూసామన్న ఐదు ఆరు సార్లు చూసారా పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ రెండు చూసామన్న రెండు ఎందుకు ఫస్ట్ ట్రయల్ ఎందుకు ఎన్నిసార్లు చూసారు ఏమో చూడాలనిపించింది చూసామన్న చూడాలనిపించి చూసారా సూర్యాలో ఈ అక్కడ హీరో సూర్య పార్ట్ టూలో హీరో సూర్య వస్తారు అక్కడ సూర్య వచ్చినప్పుడు ఆ సూర్యాలో మీ అన్నం చూసుకున్నారా 
చూసుకున్నాం నిజంగంటే అవునండి నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు సినిమాలో సూర్య ఫైటింగ్ చేస్తాడు కదా ఆయన ముఖం కడుక్కుంటుంటే కొంతమంది చంపడానికి వస్తారు కదా ఆయన ఫైటింగ్ చేస్తాడు కదా సిక్స్ ప్యాక్ వేసుకుని అట్లా మీ అన్న కూడా సిక్స్ ప్యాక్ వేసుకుని ఫైటింగ్ చేశాడు పోలీస్ స్టేషన్లో జైల్లో ఏ ఫైటింగ్ అయితే చేసిలేదు కానీ సిక్స్ ప్యాక్ అయితే చేసేవాడు అన్న ఎక్సర్సైజ్ డైట్ అట్లా చాలా డిసిప్లిన్ గా ఉండేవాడు అనమాట ఏది పడితే అది చేసేవాడు అన్న కంపల్సరీ మాకి రోజు తిట్టేవాడు అనమాట మిమ్మల్ని కూడా మమ్మల్ని కూడా మీరు పాటించే క్రమశిక్షణ తప్పారండి మీరు క్రమశిక్షణ తప్పారు అప్పటి నుంచి కూడా ఇంత చాలా సార్లు చేపించాడు కూడా అసలు చెప్పే చెప్పు మేము చేసే చేస్తా ఉన్నట్టు అయితే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ కాదండి సిక్స్ ప్యాక్ సూర్య ఇప్పుడే కాదన్నా ఊర్లో ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక చిన్న రూమ్ ఉండేది అనమాట ఇంట్లో మద్దల చెరువులో కూడా ఆ డంబల్స్ అవన్నీ పెట్టుకునేవాడు అనమాట చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం కాన్షియస్ గానే ఉన్నాడు అన్ని విషయాల్లో బాగా జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా చేసేవారా జిమ్ అంతా చేసేవాడన్నా వాకింగ్ అది చేసేవాడంట వాకింగ్ జిమ్ లేదా మీరు ములాఖత్తులో వెళ్ళి కలిసేటప్పుడు అంటే ఆ సూర్య గారిలో ఒక బాధ కనిపించేదా మీరు వచ్చారన్న ప్రేమ కనిపించేదా బాధ ఎక్కువ కనిపించేదా అందరు అందరితో పాటు లేని కదా అని కళ్ళల్లో బాధ ఎక్కువ కనిపించేది తోబుద్ది ప్రకాష్ రెడ్డి ప్రస్తుతం రాప్తాడు వైఎస్ఆర్సిపి సమన్వయకర్త తోబుద్ది ప్రకాష్ రెడ్డి కుటుంబంతో మీకు ఎలాంటి పరిచయాలు ఉన్నాయి రాజకీయంగా కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు వ్యక్తిగతంగా ముఖ పరిచయమే ముఖ పరిచయమే రాజకీయంగా అంటే భానుమతి వాళ్ళకి ఎక్కువ పరిచయం మీకు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ పరిచయం మద్దలచెరు సూర్నారాయణ రెడ్డి సోదరిగా భవిష్యత్తులో రాజకీయాల్లోకి రావాలన్న ఒక కళ ఏమన్నా మీకుందా పెద్ద ఆయన ఉంటే వచ్చేదాన్ని ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెద్ద ఆయన ఉంటే మాత్రం ఏదో ఒకటి అడిగి నేను నాకు సీట్ కావాలి అంకుల్ అని అడిగేంత చను ఉండేది నాకు అసలు ఏం సీట్ కావాలని ఏదో ఒక సీట్ అన్న అది ఎమ్మెల్యే సీట్ కావచ్చు లేదా ఇంకేదైనా సీట్ అంటే మేము సైకిల్ సీటు ఇంకో సీటు ఏదైనా కూర్చోమనుకుంటున్నాం లేదండి టికెట్ కావాలని అడిగేంత మళ్ళీ టికెట్ మళ్ళీ టికెట్ కావాలంటే కూడా మరి కదండి సినిమా టికెట్ అంటే సినిమా టికెట్ ఫ్లైట్ టికెట్ అనుకుంటారు అది కాదు కదా ఎమ్మెల్యే టికెట్ అంటే అంత చను ఉండేదన ఇప్పుడు పెద్ద ఆయన పెద్ద ఆయన తోటి ఇంకా అన్న చనిపోయిన తోటి ఇంకా అట్లాంటి కోరికలు ఏవి అవన్నీ సమాధి అయిపోయినాయి ఇంకా నా పని ఏదో నేను చివరిసారిగా మీ పెద్ద ఆయన అంటే మీ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మాట్లాడిన అంశం ఏది గుర్తు మీ సోదరితో మాట్లాడే అంశం చెప్పారు ఇప్పుడు నేను వెళ్ళొస్తా బెంగళూరు వెళ్ళొస్తాను అన్నారు అదే లాస్ట్ అనేసి రాజశేఖర రెడ్డి గారితో చివరిగా మాట్లాడిన మాట ఏది మీరు ఈ విషయంగానే అన్న అయిపోయింది ఇంకా నేను చేసేసినాను పని అయిపోయింది ఇంకా నువ్వేం దాని గురించి ఆలోచన లేదులే అయిపోయింది పని అయిపోయింది అన్నారన్న ఫైల్ చెప్పు తల్లి అయిపోయింది తల్లి అని అంటారా లేదని అయిపోయింది తల్లి అని అన్నారు నెత్తి మీద చేయబెట్టి ఎప్పుడు పోయినా అసలు ఆయన ఎక్కడున్నా తలుచుకోవాలి పెద్ద ఆయన ఉన్నింటే ఖచ్చితంగా వచ్చేదాన్ని అంటున్నారు పెద్ద ఆయన లేకపోయినా పెద్ద ఆయన కుమారుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ఉన్నారు కదా ఆయన ఆశీర్వాదాలు మీకు లేవంటారా అంటే పెద్ద ఆయనతో ఉన్నంత చను జగనన్నతో అంత తక్కువ పెద్ద ఆయనతో చను ఎలా ఏర్పడింది అంటే ఒక అరవై డెబ్బై సార్లు ఒకే విషయంగా కలిసి ఉంటామన్న ఎప్పుడు కలిసినప్పుడు కూడా ఒకే విషయాన్నే అడిగాం కానీ లేదా అన్నకి ఏదన్నా వేరే విధంగా లబ్ధి కావాలని కానీ అన్నకి వేరే పనులు కావాలని ఎప్పుడు ఏది అడగలేదు ఇంకేదైనా ఇంకా అది తప్పితే ఇంకేదైనా కావాలా అని కూడా అడిగారు అనమాట ఒకసారి లేదంకలు నాకు అది ఒక్కటే కావాలి అన్న బయటికి రావాలి అన్న బయటికి రావాలి అదే విషయము జగన్ గారితో కలిసి మా కుటుంబానికి న్యాయం చేయండి మేమంతా నష్టపోయామని జగన్మోహన్ రెడ్డి దగ్గర ఎప్పుడైనా మీరు అడగాలని ప్రయత్నం చేయలేదా లేదన్న కలిసాం అన్నతో కూడా జగన్ అన్నతో కూడా ఎలా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఎలా పరిచయం ఎలా ఉంటుంది మీ పరిచయం ఇంకా జగన్ అన్నతో అంతే అఫెక్షనేట్ గానే ఉంటారు అన్న సేమ్ పెద్ద ఆయన స్టైల్లోనే నెత్తి మీద చేయబెట్టి చెప్పు తల్లి అని అంటారు మళ్ళీ అంత ప్రేమ అంత వాసలాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ మీద ప్రదర్శించినప్పుడు మీరు ఎందుకు వద్ద మద్దలచెరు సూర్యనారాయణ సూర్యనారాయణ చెల్లెలుగా రాజకీయాలకు రావాలనుకోవడం లేదు అంటే అన్న ఉండింటే ఆ సపోర్ట్ వేరేనా 
అన్న అన్న ఉండింటే వేరు ఉండేది అన్న ఉండింటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కూడా జగన్ అన్న సహకారంతో వచ్చేదాన్నేమో ఇంకా అన్న లేరు కాబట్టి నాకు ఆ రాజకీయం వద్దు ఇంకా అది ఏది వద్దు అనుకున్నాను ఇంకా అంటే రాజకీయ ఆ కుంపటి ఆ కలహాలు వద్దనుకున్నారు నిజంటే రాజకీయాల మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయిందా లేదా నా కుంప ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు కూడా అన్ని చూస్తూనే ఉంటాను అన్ని న్యూస్లు ఎవరు ఏంటి అన్ని చూస్తూనే ఉంటాను కాకపోతే సపోర్ట్ లేదు ఇంకా వద్దనుకున్నాను అవన్నీ గంగుల కుటుంబం నుంచి ఎప్పటికైనా ఒకవేళ ఉన్నత విద్యావంతురాలైన హేమలతా రెడ్డి కానీ రాజకీయాలకు తీసుకురావాలని ఒకటి టీడీపీనో ఇటు కా వైఎస్ఆర్సీపీనో ఆహ్వానం పలికి టీడీపీ అనే ఊసి కూడా ఎత్తకండి అన్న నా నేనున్నంత వరకు ఎందుకు అంత కోపం టీడీపీ మీద ఇంకే కోపం రాకుండా ఏముంటదన్న అది నాకు పాటించదన్న ఎందుకంటే పెద్ద ఆయనతో కలిసి ఆయనలో కొన్ని కొన్ని నేను కొన్ని ఆయన నుంచి తీసుకున్నాను అనమాట ఏదైతే మాట ఇస్తే ఏదైనా చేయడం కానీ ఆయన ఇప్పటికీ నేను ఏదైనా ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తానన్నా కూడా అదే ఫాలో అవుతాను కంపల్సరీ చేస్తాను ఇప్పుడు మా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఈ ఏదైనా అవసరమైనప్పుడు కూడా ఇస్తానంటే కంపల్సరీ నాకున్నా లేకున్నా వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను టీడీపీ ఊసు మనం పక్కన పెట్టేస్తే వైఎస్ఆర్సిపి నుంచి ఒకవేళ గంగుల కుటుంబం నుంచి ఉన్నత విద్యాంతరాలు హేమలతా రెడ్డిని రంగ ప్రవేశం చేస్తే బాగుంటుందని భావించి మీకు ఆహ్వానం పలికితే రాజకీయాలకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా వద్దనుకున్నానన్న ఇంకా అన్న లేకుంటే ఏది వద్దనుకున్నాను ఉన్నారు కదా జగన్ అన్న ఇంకా వేరే ఎట్లయినా అంటే ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ మా ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ చెప్తూనే ఉంటాను వాళ్ళు కూడా వైఎస్ఆర్సిపి వాళ్ళే అంటాను అట్లా ఏ ఏ రకంగా ఏదన్నా చేయమంటే చేస్తా కానీ డైరెక్ట్గా ఇంకేమి వద్దనుకున్నా అన్నీ వదిలేశారు అన్నీ వదిలేసిన ఎందుకంటే దాంట్లో దాంట్లో లాభం కన్నా ఎక్కువ నష్టమే ఎక్కువ చూసినాం అనమాట పెద్దనాన్న ఎమ్మెల్యే అయినప్పటి నుంచి కూడా ఏది ఆస్తుల్లో కానీ లేదా ప్రాణ నష్టం కానీ అన్ని రకాలుగా నష్టపోయాం కానీ రాజకీయాల నుంచి లబ్ధి పొందింది అయితే ఏది లేదు అదే మాలాగే రాజకీయాలు లేకోకుండా ఉండింటే ఈరోజు మాలాగే అదే ఆ మా ఆ పెద్దనాన్న వాళ్ళ కుటుంబం కూడా మాలాగా ఉండేది కదా ఒక కుటుంబంగా కేవలం ఆ కంపు నుంచే కదా ఇంత అయింది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు వీరంతా కూడా మీకు బాగా సహకారంగా ఉన్నారు మేడం అవునా అంటే మీరు మీ సూర్య అన్న విడుదల కోసం చాలా కృషి చేసే కదా అప్పుడు అంతా ఎందుకు నువ్వు ఆడపిల్లవి సంసారం చేసుకుని ఎందుకు కోర్టుల చుట్టూ తిరిగేవారు అని వారించేవారా లేదా సహకరించేవారా లేదనా ఏం అంటే కొద్ది వరకు భయపడేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడు వద్దని ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి పిలిచి అన్నం పెట్టి తెలుసు వాళ్ళకు కూడా సూర్య ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు ఏం కోల్పోయాడు ఎలా ఉన్నాడు ఒకవేళ మనము చేయకపోతే సూర్యకి చేసేవాళ్ళు ఎవరు అనేది కూడా తెలుసు భయపడేవాళ్ళు కానీ వద్దని ఎప్పుడు చెప్పలేదు తప్పని పరిస్థితి అదే ఒకళ్ళ లేదు అదే పద్మక్క సొంత అక్క అన్నకి ఉండింటే నాలాగే తిరిగేది కదా మీ పద్మక్క పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు ఒక అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయిందని ఇక్కడే ఉన్నారు ఒక అబ్బాయి అక్కడ వాళ్ళ నాన్న దగ్గర చదువుతున్నారు టుంకూరులో సార్ చివరిగా మీ లక్ష్యం ఏంటి భవిష్యత్తులో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఉన్నదాన్నే నేను కంటిన్యూ చేసి ఇప్పుడు పన్నెండు మందిది ఉండదాన్ని ఓ వంద మంది దాకా ఓ వంద మందికి ఉపాధి కల్పించాలని అనుకుంటున్నాను ఎప్పుడు ఉండేది ఏదైనా మంచిగా ఫామ్ హౌస్ ఏదైనా ఉండాలి అన్నట్టు నాకు ఒక్కటి తెలియదు మేడం ఇంకా చివరిగా అనుకున్నాను కానీ ఇంకొక క్వశ్చన్ డౌట్ వచ్చింది నాకు చెప్పండి అన్నలో రాక్షసునిగా మారిపోయాడు మా అన్న అది ఇది అన్నారు కదా మధ్యల చెరు సూర్య గారికి దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండేదా ఉందా ఉందా శివభక్తుడు ఓకే అంటే ఆ శివభక్తుడు కాబట్టి అలా ఆయనలాగే కొద్దిగా ఉగ్ర రూపం దాల్చేవారు శివభక్తుడు గుడికి వెళ్ళేవారు ఆయన ఎప్పుడైనా అంటే ఆ సంఘటనలన్నీ జరిగిన తర్వాత కూడా ఆ దేవుణ్ణి పూజించేవారైనా ఆ పేర అంటే తగ్గిపోయింది అన్న సగం ఓకే సంఘటనల తర్వాత దైవభక్తి తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయింది ఎప్పుడైనా మీ అన్న గుడికి వెళ్ళి గుండు కొట్టుకున్నారా లేదా తెలియదా లేదు లేదు లేదా గుండులో ఎప్పుడు మీరు చూడలేదా లేదు ఓకే ఇకంటే ఉన్న లక్ష్యం అంతా కూడా మీది మీ మీ బొటిక్స్ ని ఇంప్రూవైజ్ చేయాలనేది ఉంది అంతే ప్రస్తుతానికి రాజకీయాలు కానీ ఏది కూడా లేదు ఇక 
అదే పెద్ద ఆయన ఉండింటే ఉండేదేమో కానీ ఆ కోరిక చచ్చిపోయింది మీరు ఓన్లీ వ్యాపారము ఇవేనా ఇంకేమైనా ఫ్యామిలీతో కలిసి సరదాగా ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళడాలి ఏమైనా చేస్తుంటారా లేదన్నా సరదాగా కంపల్సరీ వెళ్తాం ఎక్కడికి వెళ్తుంటారా సిటీలో ఉంటే సిటీలో సిటీలో అందరు తిరుగుతారు బయటికి అంటే వెళ్తుంటాం మనం ఎప్పుడన్నా ప్రొవైడెడ్ ఇప్పుడు బాబు ఉన్నారా బయట కంట్రీస్ లేడన్నా ఉన్నారన్నా ఎక్కడ ఉంటారు యుఎస్ లో ఉన్నారు యూకేలో కూడా వెళ్తుంటారు మీరు అక్కడికి అంతా కూడా అంత ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ట్రిప్స్ ఏం లేవన్నా ఇంకా లేదు ఒకసారి ఇంకా లేదు సూర్యాస్తులకు బినామీ మీరు బినామీ కాదు కాబట్టే కదా కాదు బినామీ అయితే అందరూ హాయిగా వెళ్లే వాళ్ళము ఈ రోజు మూవీలకు వెళ్తుంటారు బాగా వెళ్తామన్న కంపల్సరీ లేకపోతే వర్క్ ప్రెషర్ ఉంటది వీక్ అంతా వీకెండ్స్ వెళ్తుంటారు వీకెండ్ ఇప్పుడు బాబు టెన్త్ క్లాస్ కాబట్టి కొంచెం అన్ని తగ్గించేసాము ఓకే మీ వారు ఇలా అంటే మీతో బాగా ఒక హస్బెండ్గా ఉంటారు ఒక స్నే ఫ్రెండ్గా ఉంటారా ఫ్రెండ్ అనే చెప్పుకోవచ్చా ఫ్రెండ్ అనే చెప్పుకోవచ్చా మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చూసి మీ వారు ఏమైనా అంటారని అంటున్నారు ఒక ఫ్రెండ్ గానే ఉంటారు బిజినెస్ అంత సహకరించి అన్నిట్లో అన్నిట్లో ఉంది కాబట్టి ఇంతవరకు నేను ఒకవేళ అన్న విషయంలో తిరిగినా కూడా మీ అన్న లాగే మీరు కూడా నాటుకోడి అంత అట్లేం లేదనా ఆకలేస్తే ఏది ఉన్నా తినేస్తాను అంతే ఏదైనా తినేస్తాను దైవభక్తి ఉందా మీకు కొంతవరకు ఏదో ఎక్కువ కలుస్తుంటారా సేమ్ శివుడే ఎక్కువ మీరు శివుడే మీరు శివుడిలా ఏం ఉగ్ర రూపం కనిపించడం లేదు మీరు చూసే శాంతిమూర్తి లాగా ఉన్నారు మీరు మీరు అలా చెప్తే ఎట్లా శివుడి అనేసి అంటే కాలం సమయం నిర్ణయిస్తుంది ఉగ్ర రూపిని బయటకు వస్తుంది కాకపోతే ఇప్పటి వరకు కూడా ఫీల్ అవుతుంటాను అరే అబ్బాయి ఏంటంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఇచ్చింది కదా అన్నకి అమ్మాయి అయిపోయి కొన్ని లిమిట్స్ ఉండిపోయినాయి నాకు అని ఈ జన్మ కథ ఒక్కటే బాధ మీరు చెప్పారు కృష్ణ అన్న బాగా మాకు హెల్ప్ చేసేవారు అని అంటే పులివందలకు చెందిన దంతులు కృష్ణ కృష్ణ గారు అని ఎలా మీకు మంచి రిలేషన్ ఉండేది ఆయనతో బాగా ఎలా సహకరించేవారు మీకు ఆయన రెండు వేల నాలుగులో టికెట్ ఇవ్వడము టికెట్ ఇప్పించడంలో కానీ ఏదైనా లేదా పెద్ద ఆయన అంటే బానుమతికి అంటే పెద్ద ఆయనతో వేరే వాళ్ళతో వేరే వాళ్ళ ద్వారా పెద్ద ఆయనకి చెప్పించడం కానీ ఇట్లా అవసరం వీళ్ళు అన్నీ కోల్పోయినారు అంటే పెద్ద ఆయనకి తెలుసు అయినా కూడా సపోర్ట్ చేయాలి అవసరం అన్నట్టు లేదా ఊరిపోయినప్పుడు పులివెందులకి పెద్ద ఆయన్ని కలిసిపోయినప్పుడు కృష్ణ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట నేను కూడా రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళినప్పుడు కూడా కృష్ణ వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాం మేమంతా మేమిద్దరం కలిసి వెళ్ళామన్నాం రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళామన్నమాట పెద్ద ఆయనతో కలిసి ఎక్కి రెండు సార్లు వెళ్ళాము జగన్ అన్నని కలిసినప్పుడు కూడా పులివెందుల్లో కృష్ణ అన్న వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉన్నాము ఆ పెద్ద ఆయన అప్పుడు వద్దన్నప్పుడు రాజకీయ ఇవన్నీ కాంప్రమైజ్ గమ్మని పెద్ద ఆయన అడిగినప్పుడు కూడా వెంటనే కృష్ణ అన్నకి అదే చెప్పామన్నమాట ఇట్లా పెద్ద ఆయన ఇట్లా అంటున్నారు అంటే పెద్ద ఆయన మన మంచికే కదా చెప్పేది ఏదో ఒకటి చేసి నువ్వు అన్ననే కన్విన్స్ చేయండి మీరు ఏదో ఒకటి అని ఆ విషయంలో కూడా కృష్ణ అన్న చెప్పినారనమాట ఇప్పటికీ ఏదైనా జగన్ అన్న అపాయింట్మెంట్ కావాలన్నా చెప్పేది వాస్తవమా కాదా అనేది మాకు అర్థం కావడం లేదు ఎందుకంటే మీ వదిన భానుమతి గారు మా ఇంటర్వ్యూలోనే కృష్ణ గారి గురించి అడిగినప్పుడు కృష్ణ గారు ఎవరో నాకు తెలియదండి పేరు విన్నాను ఆయన ఎప్పుడు నేను చూడలేదు అన్నారు ఏమా పొంతనది మీరు చెప్పేది వాస్తవమా ఆవిడ చెప్పేది వాస్తవమా అంటే నిజంగా అలా అన్నారా మా ఇంటర్వ్యూ మేము ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడే మా ఇంటర్వ్యూలోనే కృష్ణ గారు ఎవరో తెలియదండి నాకు నేను చూడలేదండి ఉంటే చూసింటే ఎందుకు చెప్పమండి అన్నారనమాట ఆవిడ మేము చేసిన ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు కదా అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు ఆమె చూడలేదు నాకు తెలియదన్నది వాస్తవమా కృష్ణ గారి ఇంట్లో మేము ఉన్నాము మా అన్నతో సమానంగా మమ్మల్ని చూశాడు అని మీరు చెబుతున్నది వాస్తవమా అది ఆమె మరి ఏ కారణం చేత అలా అనిందో నాకైతే తెలియదనా లేదా పెద్ద ఆయనతో ఏదన్నా కలవాలన్నా అంత ఈజీగా పులివెందుల్లో ఉంటే ఎవరిని రానివ్వరన్నా అక్కడ పులివెందులు వాసి అన్నకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు కాబట్టి అన్న కాల్ చేసి ఇట్లా బానుమతకు వచ్చినారు అంటే ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట పెద్ద ఆయన్ని కానీ లేదా జగన్ అన్ని కలిసేవాళ్ళు కానీ ఇప్పటికి కూడా అసలు లాస్ట్లో అన్న చనిపోయే ముందు కూడా కొంచెం అన్నకి మాటలు లేక ఇట్లా అయిపోయింది అదే జగ కృష్ణన్నతో 
మాట్లా మాట్లాడుతుంటే ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు కూడా అనేది ఒకటి ఉంది మాకు ఎందుకంటే ప్రతి విషయంలోనూ చెప్పేవాడు అనమాట ఇది మంచిది ఇది కాదు నువ్వు ఇలాగే చేయాలి అని మేమెంత గట్టిగా చెప్తామో మా అంత గట్టిగా చెప్పేంత ధైర్యం ఉంది అన్నకి కృష్ణ అన్నకి వినేవాడు కూడా కొంతవరకు సరేలే బావా సరేలే అని వినేవాడు కృష్ణ అన్నమాట మరి లాస్ట్లో నాకు అంటే ఈ గ్రౌండ్ అంతా ముందే ఫిక్స్ చేసుకున్నాడో ఏమో అనిపిస్తుంది బాను ప్రతిదీ అందరినీ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళుగా దూరం చేసుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట బంధువులు వచ్చినా కలిసి కలువునిచ్చేవాడు కాదు లేదా సహాయం కోసం ఎవరన్నా అడిగినా కలువునిచ్చేవాడు కాదు లేదా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏదన్నా అంటే ఏది లేదు అన్ని వీడి అనుమతితోనే జరిగేవి కొంతవరకు తెలుసుకున్నాడు అన్న కూడాను లాస్ట్కి వచ్చే కొద్దీ కానీ ఇంకా అంతలోనే అన్నకన్నా ముందే వీడు మేల్కొన్నాడు మరి ఇంత నీచంగా మోసిపోతాడని అన్న ఎప్పుడు ఊహించలేదేమో అదే అదే బాధ అన్న శత్రువు చేతిలో ఏదన్నా అయినా మేము ఈరోజు ఇంతగా బాధ ఉండదు కానీ నమ్మినోడు చేత ఇంతగా చనిపోవాల్సి వస్తుందని రెండు వ్యత్యాసాలు మీరు చూశారు పరిటాల రవీంద్ర గారు బతికిన అన్ని రోజులు కూడా ఒక పులిలాగే బతికారు ఒక నేను ఇక్కడ కించ పరచడము ఇక్కడ ఇది చేయడము నేను అను అనడం లేదండి మళ్ళీ మీరు మరలా అనుకోకండి పరిటాల రవీంద్ర గారు అనంతపురంలో బతికిన రోజు ఒక పులిలా బతికారు చంపడానికి కూడా ఒక పెద్ద శత్రుముఖ అంత ఏకమయ్యి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి అంత గందరగోళం సృష్టించి చంపారు ఆయన్ని చనిపోయేటప్పుడు కూడా అదే స్థాయిలో చనిపోయారు సూర్య గారు జీవితం అంతా కూడా జైలు మయము నరకయాతన భయం భయంగా జాది బతుకుతూ బయటకు వచ్చినాక కూడా మామూలు వ్యక్తిలా చనిపోయాడు అంటే ఒక చిన్నవారి చేత ఒక మామూలు వ్యక్తిలా చనిపోయాడు ఈ తేడా అనేది గమనించారు మీరు ఇది ఎందుకు జరిగింది నమ్మిన వాళ్ళు మోసం చేశారనేది జరిగిందా ఎట్లా అని నమ్మిన వాళ్ళు మోసమయ్యాను నమ్మకం అలా చేసింది సూర్య చనిపోయాడా సూర్య చనిపోయాడా ఎవరు చంపారు అనే పరిస్థితి ఆ రోజంతా రాష్ట్రంలో సూర్య చనిపోయాడా ఎవరు చంపారు బా అనే పరిస్థితి వచ్చింది అదంతా కూడా మీకు బాధ అనిపించలేదా హేమలతారెడ్డి గారు ఒకటి చెప్పండి మీరు మా ఇంటర్వ్యూలో చాలాసార్లు బాగా నవ్వుతూ మాట్లాడతారు మీరు హేమలతారెడ్డి గారిలో నవ్వు మాకు నవ్వు మాత్రమే కనిపిస్తుంది బాధ దుఃఖము అనేది ఉంది ఎప్పుడు ఏడవలేదా మీరు ఏడుపు అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్న బతికిన రోజులు అన్న సమస్యలకు ఏడ్చినామన్న అన్న చనిపోయినప్పుడు కూడా ఇంకా ఎంత ఏడవాలో అంత ఏడ్చేసినాం అసలు అంటే మీ అన్న చనిపోయినప్పుడు బాగా ఏడ్చారు మీరు అంటే మీ అన్న మీద ఉండే ప్రేమ అంతా దుఃఖములా దుఃఖములా బయటకు వచ్చిందా ఎప్పుడైనా అనిపిస్తుందా మీ అన్నకి గుర్తుకు వచ్చినప్పుడు మీ అన్న మీ మీద చూపించిన వాత్సల్యము మీ అన్న ఇచ్చిన రెండు వందల రూపాయల గుర్తు అలా ఎప్పుడైనా అవన్నీ ఏమైనా నెమరు వేసుకుంటుంటారా ఎప్పుడు గుర్తుకు వస్తూనే ఉంటాయన్నా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న ఓకే ఇది అండి మద్దరచరు సూర్యనారాయణ రెడ్డి అలియాస్ గంగుల సూర్యనారాయణ రెడ్డి సోదరి గంగుల అలియాస్ కోన హేమలతారెడ్డి గారు చూపిన అంశాలన్నీ కూడా అంటే తన సోదరుడు సూర్య అసలు చాలా సౌమ్యుడిగా ఉండేవాడని టీవీ బాంబు అనంతరమే ఆ సంఘటన అనంతరమే తనలోని రాక్షసత్వం బయటకు వచ్చిందని అసలు ఆ సంఘటన తర్వాత అసలు ఏ రోజు కూడా తన సోదరుడు మనశ్శాంతిగా లేకపోయాడు అయితే తన సోదరుడు ఒక కారు బాంబు కేసులో జైల్లోకి వెళ్ళినా తన సోదరుని బయటకు తీసుకురావడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు చివరిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి చలవతో రెండు వేల తొమ్మిదిలో బయటికి వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ ఆశలన్నీ కూడా నెరవేరక ముందే ఆయన నమ్ముకున్న వారి చేతిలోని అత్త కాబడ్డారు ఇప్పటికీ తన సోదరుడు బయల్ బెయిల్ మీద బయటికి రాకుండానే లోపలే ఉండి ఉండింటే కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి తాము కళ్ళారా చూసుకుండేవారమని కానీ బెయిల్ మీద బయటికి తీసుకురావడమే మేము చేసిన పాపమా మా అన్నని మేమే పోగొట్టుకున్నామన్న బాధ ఇప్పటికీ తమను వెంటాడుతుందని చెప్తున్నారు అయితే గంగుల సూర్యనారాయణ సోదరుడిగా తాను పెద్ద ఆయన అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారు బతికి ఉండే రాజకీయాలు లేక ఖచ్చితంగా వచ్చి ఉండేదానని ప్రస్తుతం తన సోదరుడు పెద్ద ఆయనగా భావించే రాజశేఖర రెడ్డి ఇద్దరి మరణంతో తనకు రాజకీయాల పట్ల ఆసక్తి అనేది లేకుండా పోయిందని ప్రస్తుతం తనం చేస్తున్న వ్యాపారాన్ని వృద్ధి చేసుకొని మరింతమందికి ఆసరాగా నిలబడాలని మరిన్ని కుటుంబాలకు 
ఉపాధి కల్పించాలనే లక్ష్యంతోనే తాను ముందుకు పోతున్నానని చెప్తున్నారు హేమలతారెడ్డి గారు చెబుతున్నట్లుగా తన ఆశయాలన్నీ కూడా నెరవేరాలని మీరు మేము అందరూ కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ అన్న ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఐ డ్రీమ్